Muy buenos días. Eh, vamos a dar comienzo a la convocatoria de Pleno Ordinario Municipal para hoy, mmm, viernes 19 de julio de 2024, con la presencia de todos los concejales y concejalas del Pleno del Ayuntamiento de Avilés. Damos comienzo a la sesión. En primer lugar, aprobación del acta. El, el punto número uno es el expediente 8.978-2024, que es el acta de la sesión anterior, correspondiente al día 21 de junio de 2024. ¿Hay alguna cuestión? Pues está, queda aprobada el acta. En segundo lugar, es dar cuenta del expediente 9.709-2024, aquí es la, la información económico-financiera. Nos damos por enterados. El tercer punto es el expediente 100-2024, que son los informes de morosidad del ejercicio 24 de la Fundación de Cultura del segundo semestre. trimestre. Perdón. Nos damos por enterados. Y el punto número cuatro es el expediente 176-2024 y son los informes de morosidad del ejercicio 2024 de la Fundación Deportiva. También nos damos por enterados. Ahora pasamos al punto cinco, que en realidad vamos a hacer la propuesta de, de hacer un debate conjunto del 5, 6, 7 y 8, porque son los expedientes que tienen que ver con modificación de presupuestos y aplicación de remanentes. Así que vamos a tratar el punto 5, expediente 10.104-2024, modificación del presupuesto municipal mediante la concesión de suplementos de crédito. El, el punto 6, que es el expediente 4.354-2024, que es modificación del presupuesto municipal del ejercicio 24 mediante créditos extraordinarios. El punto número 7, que es el expediente 8.066-2024, modificación presupuesto 2024 por créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con remanente de tesorería de la Fundación Deportiva Municipal. Y el, y el punto 8, que es el expediente 9.661-2024, que es modificación del presupuesto 2024 con créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con remanente de tesorería del ejercicio 23 de la Fundación Municipal de Cultura. Los debatimos juntos, los votaremos por separado. Así que, en primer lugar, tiene la palabra la concejala de Hacienda, la señora Ruiz, para explicar el punto 5, 6, 7 y 8 del orden del día. Sí. Bueno, pues muy buenos días y, bueno, como ya explicamos en la Comisión de Hacienda del martes pasado, esta propuesta consiste en utilizar los eh, fondos eh, disponibles del remanente líquido de tesorería del presupuesto del año 2023 que, que liquidamos en, en el mes de marzo. En, en el presupuesto del año 2023 liquidamos un presupuesto con un remanente de 9,2 millones de euros eh, disponibles que se distribuyen de la siguiente manera. Para el Ayuntamiento de Avilés el remanente fue de 7,8 millones. En el caso de la Fundación Municipal de Cultura eh, tuvimos un remanente de 958.473 euros y en el caso de la Fundación Deportiva Municipal obtuvimos un remanente de 371.000 euros aproximadamente. Y como también ya sabéis, eh, de hecho los informes y de aquel debate eh, se obtuvieron eh, una serie de indicadores donde eh, todas las reglas fiscales, pese a estar suspendidas en este mismo momento, tanto de deuda, de regla de gasto como de estabilidad, se cumplirían. Y en el caso de la estabilidad presupuestaria hablamos de, de un indicador de 2,7 millones de euros, que son los, eh, los eh, saldos disponibles para, en este caso, poder utilizarlo en otros gastos que nosotros, eh, desde el equipo de Gobierno, ahora mismo estamos proponiendo. Y eh, por hacer un resumen de la propuesta… Eh, los principales gastos a los que se van a destinar estos remanentes estaríamos hablando, en primer lugar, eh, de una necesidad de reforzar inversiones y mejoras también en diferentes espacios públicos. Por eso se van a destinar 1.059.800 euros en instalaciones deportivas, eh, culturales y también en diferentes edificios públicos, sobre todo de cara a, al planteamiento de poder presentarnos a nuevas convocatorias de fondos europeos y poder cubrir esa posible aportación municipal que hiciera falta en, en ese caso. Luego, en segundo lugar, eh, parte de este remanente también se va a destinar a cubrir parte del incremento de costes derivados de las revisiones de precios de diferentes servicios y también contratos, 
al aplicar remanente, pues evitamos de esta manera tener que hacer ajustes entre diferentes partidas o también en algunos casos eh, trasladar gastos al, al ejercicio siguiente, al 2025. Y en tercer lugar, se incrementa la financiación para la programación de cultura, para la programación de festejos del último trimestre en 355.000 euros y también se destinan 74.440 euros para reforzar las campañas de, de promoción comercial y también 70.000 euros para gastos derivados de eventos deportivos. En este sentido, creemos que las actividades y eventos que se están llevando a cabo en la ciudad pues, están teniendo un importante impacto económico en la ciudad de hecho, es, eh, yo creo que es parte de nuestra seña de identidad ser una ciudad de eventos y por eso queremos reforzar esa programación este último trimestre del año. Y por último, eh, otra parte importante del remanente, como ya también eh, se explicó en las diferentes eh, comisiones y, 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 bueno, y presentaciones, eh, se destinará para los programas de vivienda para fomentar el acceso al alquiler y también al área de servicios sociales y cooperación internacional. Por lo tanto, bueno, nuestros recursos, como ya sabéis, eh, son bastante limitados en nuestro presupuesto, por eso tenemos que buscar todas las oportunidades de, de financiación que, que podamos eh, obtener. Gracias a eso, en el año 2023 hemos ejecutado 85,5 millones de euros, 10 millones más que el año anterior, sobre todo gracias a los fondos europeos. Eh, otras operaciones de búsqueda de financiación, como fue los posicionamientos de excedentes de tesorería, nos han permitido obtener 400.000 euros a aplicar en los ingresos corrientes del ayuntamiento y hoy pues, eh, estamos aprobando esta propuesta para aprovechar los remanentes eh, disponibles. Creo que tenemos un nivel de deuda bastante bajo, un 26% sobre los ingresos corrientes, cumplimos con, con las reglas fiscales eh, como decía antes, por lo que entendemos que bueno, dejar esos 2,7 millones de euros que tenemos disponibles sin gastar cuando, cuando hay necesidades, pues sería una oportunidad perdida y por eso planteamos esta propuesta. Muchas gracias. Gracias, señora concejala. Pues para intervenir por el grupo de Vox tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Gracias a la concejal de Hacienda por la explicación exhaustiva sobre el destino de los 2,7 millones de euros que trae a este pleno para su eh, aprobación. Nosotros tenemos que decir que, bueno, en términos generales, nos parece bastante, bastante correcta la aplicación de, estos, de, de, de este remanente. Obviamente, el dinero de los avilesinos no está para estar en el banco, sino para realizar inversiones en ciudad y, a grosso modo, repetimos que nos parecen pues, adecuadas. La duda que nos asalta es en, en el punto número 5, eh, donde ustedes hablan de gasto social y de gastos diversos, otros cooperación internacional. En este punto nos gustaría que nos aclarara un poco más hacia dónde van a ir los fondos destinados a cooperación internacional, porque, si no me equivoco, ya había una importante partida en los presupuestos, en los presupuestos aprobados por este ayuntamiento eh, con este fin y y bueno, aquí pone gastos diversos, pero tampoco se especifica cuál va a ser la finalidad de, de estos 8.000 euros que van a salir de las arcas municipales. Muchísimas gracias. Gracias, señora concejala. Para intervenir por el Grupo Popular, la señora Yamazares tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Como viene siendo habitual, nosotros no nos vamos a, a oponer a esta modificación de crédito, pero por supuesto tampoco la vamos a aprobar. Razones muchas, variadas, diversas y luego toda la incertidumbre que podemos tener sobre este presupuesto. No estamos de acuerdo, eh, no hemos estado de acuerdo con sus propuestas de presupuesto a lo largo de estos años, seguimos sin estarlo. Seguimos sin estarlo eh, en lo que tiene que ver con la aplicación de partidas y seguimos muy preocupados, después sobre todo de ver el cierre de las cuentas del ejercicio anterior, seguimos estando muy preocupados por la escasa capacidad de generar ingresos. Eso cae, la capacidad de, ingresos, eh, de generar ingresos en este ayuntamiento eh, por nuestra propia cuenta cae, tenemos una incertidumbre importante que yo no sé si ustedes tienen en relación con lo que pueda pasar en las arcas de este ayuntamiento a partir del año 2026, cuando desaparezcan los fondos europeos. Hay preocupación o tenemos, al menos nosotros, una importante preocupación en lo que tiene que ver con todas las inversiones que se están haciendo a mayores. Siempre digo, siempre eh, venimos diciendo que crecemos de manera permanente en infraestructuras que todavía no tenemos muy claro a qué van a ser destinadas. Todo esto eh, está muy bien si vamos a ser capaces de mantenerlo en el tiempo. Y esa es nuestra gran duda. 
analizando un poco la cuenta, que hablaremos de ella, lógicamente, cuando corresponda del año anterior, pues eh, hay muchos datos que son sorprendentes, pero sobre todo, más que sorprendentes, son preocupantes. Sí que vemos que en cada ejercicio eh, lo que se aprueba presupuestariamente en absoluto tiene que ver con lo que finalmente pasa. Las modificaciones de crédito no son pocas a lo largo de cada ejercicio y desde luego que las partidas a las que se incorporan, eh, bueno, pues no, lógicamente en muchísimos casos no las compartimos. Hablan en algunas de lo que tiene que ver con gastos sociales y además sienten un especial orgullo eh, porque esas partidas crezcan. Yo lo que siento es que si esas partidas es necesario que crezcan, es importante que lo hagan y es importante atender a la demanda social. Pero el hecho de que de manera permanente los ingresos de este ayuntamiento bajen, eh, las necesidades sociales sigan aumentando, por tanto, el gasto social siga aumentando y las modificaciones de crédito se vayan en muchas ocasiones a las partidas que se van, nos parece bastante preocupante. Esto es como decía eh, antes la, la concejal, que ya también lo comentó eh, el otro día, que consideramos que es necesario aplicar allí donde hay necesidades. Hombre, yo lo que, lo que sí se puede ver es que mmm, si, no hay no, si no hay necesidades se las crean y no todas son rentables para la ciudad. Eh, decía ahora también eh, que la seña de identidad de esta ciudad son los eventos y además habla, eh, porque lo hemos preguntado en muchísimas ocasiones, del retorno que esos eventos tienen para la ciudad. Yo me gustaría saber y me gustaría que me facilitara algún expediente que documente el retorno de cada uno de los eventos que ustedes anuncian en prensa. Porque eh, alegremente decir que los eventos tienen cuatro millones, porque tenemos casi, casi todos los eventos producen de retorno de media cuatro millones de euros en esta ciudad. Me gustaría saber dónde, en qué y, sobre todo, eh, lo comentaba el otro día en una interpelación y lo vuelvo a traer hoy aquí, cuando además salen recursos de este ayuntamiento para determinados patrocinios, amparándose en que eso tiene un retorno económico para la ciudad, me gustaría saber dónde está la métrica, quién lo ha medido, cómo lo ha medido, en qué se ha documentado y en qué nos basamos para todo esto. Porque, desde luego, no podemos salir constantemente a decir eh, que un evento produce un retorno que nadie ha medido y me gustaría saber en qué concepto. El otro día, por ejemplo, aquí se anunciaban para un evento concreto determinadas noches de hotel. Eso no es la forma de medir un evento. Y eso no es la forma de saber en qué evento, ya sea deportivo, cultural, empresarial, tiene que invertir o por el que tiene que apostar este ayuntamiento. Por tanto, todas las partidas que se mueven, esta, esta, por ejemplo, esta partida de 350.000 euros para el segundo semestre de Cultura y Festejos, yo eh, vuelvo a decirles lo que les digo muchas veces, tenemos, ¿somos conscientes de lo que son 350.000 euros de modificación en un presupuesto? Una de dos o se había planteado muy mal el presupuesto, o se está gastando muy mal, o las aplicaciones realmente no pueden ser de unas desviaciones tan grandes. Eh, claro, claro está que cuando uno piensa que tiene mucho dinero en el almacén y dice, oye, pues voy a gastarlo, siempre hay en que gastar, todos podemos gastar, pero una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Y esto yo creo que todos lo tenemos claro. Y una cosa es gastar y otra para necesidades y otra cosa es tirar el dinero. Sinceramente, no estamos de acuerdo con la mayor parte de las modificaciones de crédito eh, que se hacen a lo largo del ejercicio y no estamos de acuerdo en muchas de las que nos presentan aquí. Y este totum revolutum, hay algunas que sí y que no tendríamos ningún problema en aprobar, pero eh, siempre decimos lo mismo… No nos mezclen todos los conceptos, no nos mezclen lo bueno con lo malo, con lo intermedio, porque al final lo que estamos votando es aquello con lo que estamos de acuerdo, que podríamos apoyar sin ningún tipo de problema, eh, bueno, pues tenemos que votar en contra. En este caso lo que vamos a hacer es abstenernos, pero no porque estemos en desacuerdo con todo, sino porque a ustedes les interesa presentar una bola de partidas modificadas eh, para que las unas tapen a las otras. Y, desde luego, en eso no podemos estar de acuerdo. Sí les pediría que cuando quieran hacer una cuestión puntual eh, vamos a votarlo por separado, vamos a hacer diferentes modificaciones. Ya sé que puede ser mucho más trabajo, pero vamos a hacerlo así. O hagan una reunión previa para hacernos una propuesta, porque como no nos llaman absolutamente para nada, eh, quizá antes de llegar a estas propuestas 
eh, podamos tener una reunión, podamos tener una propuesta y podamos llegar todos aquí con un consenso para lo que de verdad importa y ahí no habría ningún problema. Gracias. Gracias, señora Yamazares. Señora Ruiz, pues deja la sí. Hacienda, tiene la palabra. Bueno, pues eh, en verdad nosotros desde el equipo de gobierno no creemos que exista una mala planificación y, por supuesto, una mala gestión económica en los servicios. Al contrario, creemos que, que están haciendo mucho con los recursos limitados que ahora mismo tenemos en este ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que el presupuesto disponible para gastos de los diferentes servicios, al final cada año nada más se incrementa lo que incrementan eh, los ingresos corrientes. Y para que Avilés siga siendo una ciudad con una presión fiscal, diríamos, medio-baja, como, como está siendo en estos momentos, pues no queda otra que, que hacer ajustes, que hacer modificaciones presupuestarias y también aprovechar bien esos eh, recursos. Es cierto que si festejos, que si cultura o también vivienda, por ejemplo, eh, tuvieran más presupuesto, desde, desde el principio, cuando aprobamos el presupuesto, pues igual no habría que hacer esas modificaciones, pero también hay que entender que nos arriesgaríamos a no cubrir obligaciones como, por ejemplo, el incremento de las retribuciones de los funcionarios, que cada año crece un dos y medio más un incremento que suelen aprobar a mediados de, de ejercicio por parte del Estado y que también implica una serie de modificaciones en el capítulo 1 en este caso. Eh, si no tuviésemos, eh, o sea, si presupuestásemos por completo las partidas de festejos o cultura, pues tampoco tendríamos quizás para asumir todos los costes de alumbrado público. Por ejemplo, no es la primera vez que eh, en algún momento en el que este ayuntamiento eh, se sometió a un plan económico financiero y hubo que hacer ajustes, pues eh, que se tuvo que hacer eh, una, un recorte, por así decirlo, de las calles que, que estaban iluminadas. Y tampoco tendríamos eh, dinero, por ejemplo, para el mantenimiento de los barrios, de las aceras o también de, de las zonas verdes que se presupuestan y se financian con esos ingresos corrientes. Los recursos, al final, eh, son los que son, pero para tener eh, un informe favorable de intervención y de gestión de presupuestos cada vez que, que venimos aquí en diciembre a aprobar un, un presupuesto, pues hay que hacer una propuesta que cubra todas esas, todas esas obligaciones. Y en nuestro caso, en, en el presupuesto que ahora mismo está en vigor y también todos los presupuestos que hemos traído a este Pleno y que hemos ido aprobando a lo largo de todos estos años, hasta ahora siempre ha habido esos informes favorables por parte de la intervención y también por parte del servicio de gestión eh, presupuestaria. Y de lo que llevamos hoy a, a este pleno, eh, si nos damos cuenta, eh, son cuestiones que han ido, eh, que eran imprevistos, por ejemplo, el contrato de bicicletas o el contrato de seguros. Hablamos de, de los gastos de facturación que si no se hubieran cubierto, en este caso con, con el remanente, pues se hubieran cubierto por vinculación eh, con otras partidas de, del mismo programa. Pero entendemos que teniendo ahorros disponibles, pues no tiene mucho sentido eh, hacer ajustes entre diferentes partidas y quitarle dinero a otro servicio, pudiendo utilizar esos ahorros que para eso están. En el caso de las facturas de limpieza o, o también otras, eh, hay que tener en cuenta que son fruto de esas eh, previsiones de precios y también de las eh, diferentes regularizaciones. Son cuestiones que, que no se pueden prever porque en muchos casos eh, fueron acuerdos que, que, bueno, que, que surgieron a lo largo de, de este año. En el caso de los contratos de limpieza, hay que tener en cuenta que en esta primavera eh, pues hubo eh, una negociación colectiva entre la empresa y también los sindicatos por la cual se tuvo que bueno se, se acordó una mejora salarial que repercute en las revisiones de precios que, que también se, se aprueban en, en este pleno. En el caso, por ejemplo, de las tasas de cogersa, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para evitar aplicar la totalidad de, del incremento en el recibo de basuras que paga la ciudadanía, hoy estamos aprobando también esta modificación presupuestaria. Y podríamos seguir dando ejemplos con, con todas las modificaciones que traemos eh, hoy aquí. Lo importante es que la actividad del año esté cubierta y en en este caso lo está, desde, desde que empezamos a ejecutar el presupuesto. Y esto, bueno, se trata de revisiones que, que se han concretado a, a mediados de año y, y no en octubre, cuando estábamos elaborando la propuesta de, de presupuestos. Y, ¿Y por qué utilizamos el remanente? Eh, pues bueno, lo utilizamos porque está disponible para estas cosas y si no, pues bueno, la otra opción hubiera sido dejar esos 2,7 millones de euros eh, sin gastar para el año que viene o amortizando deuda cuando tenemos un, un nivel muy bajo. Por eso, en una situación como esta, pues entendemos que hay que saber aprovechar todas esas oportunidades. Sobre eh, el remanente que se destina a la programación de eventos eh, sin planificación, 
En este caso, bueno, no creo que sea cierto que, exista esa plan que no exista esa planificación. De hecho, al contrario, creo que planificación existe de sobra, ideas tenemos muchas eh, por parte de todos los servicios. El problema es financiar esas ideas y por eso ahora mismo estamos aplicando este remanente y estamos haciéndolo ahora porque es bueno cuando, cuando al final se resolvió esa consulta eh, a nivel estatal por la cual ya podíamos utilizar los remanentes. Si se hubiera resuelto en marzo, pues lo hubiéramos seguramente traído en ese mes, pero bueno, como hasta, hasta ahora no, no tuvimos eh, una comunicación al respecto, por eso lo llevamos eh, ahora y no en otro momento. Y las actividades que, que se hacen, pues bueno, funcionan. Algunas gustarán más a unos, a otros podrán gustar más a otros, pero al final es indiscutible eh, que traen a mucho público de fuera, nada más hay que salir a la calle y, y ver cómo están eh, los hoteles, ves, ver cómo están las terrazas de hostelería, ver cómo están eh, los comercios y también son actividades que, que son bastante singulares. Y, y de la misma manera que también es importante eh, dedicar... Eh, recursos a generar eventos que, que bueno, desarrollen esta actividad, pues también es necesario eh, hacer una ciudad eh, más atractiva, con más servicios, más cómoda para vivir y para eso, por supuesto, hace falta hacer inversiones. Y seremos eh, bueno, más o menos lentos ejecutando esas inversiones, pero hay que tener en cuenta que hemos pasado de ejecutar 4 millones de euros a ejecutar 25 millones de euros en, en proyectos de, de inversión con las mismas personas, además, por parte de los servicios que cuando eran cuatro millones de euros. Por lo tanto, yo creo que también eh, merece la pena eh, felicitar en este caso a, a todos los servicios que están haciendo un enorme esfuerzo, eh, por, por ejemplo, hacer que Áviles tenga una pinacoteca, por mejorar eh, de, los barrios, para hacer que tengamos nuevos espacios peatonales que generen actividad, o el esfuerzo también que se está haciendo por tratar de tener un parque de vivienda eh, digna que bueno, en estos momentos pues ahora nos hace bastante falta. En Avilés eh, yo creo que no tenemos un problema de ejecución, las inversiones se están llevando a cabo en varios ejercicios, tal y como se recogen las convocatorias, y también estamos viendo el impacto económico que están teniendo todas esas inversiones y también todos esos eventos y actividades que se están desarrollando. Lo estamos viendo en la Plaza de la Merced y también en el Parque del Muelle, lo estamos viendo en el Mercado de la Plaza, lo vemos en Versalles y también lo vemos con algunas inversiones privadas, tanto en esos entornos como por parte, por ejemplo, de la reciente noticia eh, de, de una universidad que quiere venir a generar actividad en nuestra ciudad. Y sobre los problemas de ingresos, eh, al final hay que ir a los datos objetivos. Y los datos objetivos es que la ejecución de ingresos y de inversiones en la liquidación del año 2023 respecto a la liquidación del año 2022 ha aumentado. La recaudación, por ejemplo, del impuesto de actividades económicas en el año 2023 fue de 3,4 millones de euros, cuando en el año 2022 fue de 2,7 millones de euros. Y tendríamos también más ingresos por tasas y precios si no fuera, porque también durante estos últimos cuatro años hemos aprobado diferentes bonificaciones y exenciones fiscales en, en diferentes servicios, en actividades deportivas y culturales, en comedores, en extraescolares, en campamentos urbanos o también en, en terrazas y en algunos servicios urbanos. No obstante, eh, en la elaboración de, de los presupuestos, una cosa eh, muy positiva que hay que tener en cuenta también y que además llevamos muchos años exigiendo, es que aumenten las transferencias por parte de otras administraciones. Administraciones que además tienen responsabilidad y, y, bueno, y también son competentes en el desarrollo de estos servicios. Y por eso, tal y como se evidencia en los datos, hemos incrementado esas eh, aportaciones por parte tanto del Principado como, como del Estado. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Para el segundo turno de intervención, la señora Martínez tiene la palabra por el grupo de Vox. Gracias, de nuevo, alcaldesa. Bueno, nosotros habíamos eh, iniciado nuestra, nuestra intervención diciendo que, obviamente, eh, el dinero está mejor aquí en inversiones para ciudad, eh, para gasto social y demás que en el banco. Una cosa es la discusión sobre los presupuestos a los que Vox se opuso, eh, bueno, ya fueron debatidos en su momento, pero, y otra cosa muy diferente es, obviamente, la aplicación del remanente. Nosotros hemos dicho desde el principio que, en términos generales, nos parecía pues, bastante aceptable, por decirlo de alguna manera, y nuestra disposición desde un primer momento era votar a favor de todos los puntos. Nos parece que Fundación Deportiva Municipal necesitaba una aportación extra para, todos los, para, todas, para todo el gasto que se, que se propone dentro de la partida, también Fundación Municipal de Cultura y, como no, eh, todos los gastos que competen al Ayuntamiento. Lo que pasa es que, desgraciadamente, vamos a tener que votar en contra del punto número 5, porque a la señora Raquel le hemos hecho una pregunta muy concreta que no 
ha contestado a Vox. Y en el momento en que nosotros hacemos una pregunta y no se nos, contenta, no se nos contesta, en primer lugar entendemos que estamos siendo ningun, ninguneados hasta este pleno, ante este pleno. Y en segundo lugar entendemos que hay algo que no quiere usted que se sepa. Con lo cual, muy a nuestro pesar, a pesar de que bueno, los gastos eh, estamos a grosso modo, pues conformes, no serían obviamente nuestros gastos porque probablemente si, si gobernara Vox pues habríamos aplicado el presupuesto de otra manera, muchas de estas inversiones y de este gasto ya estaría aplicado vía presupuestaria, pero repetimos que nuestra disposición inicial era votar positivamente, pero dado que en su discurso no ha hecho ni la más mínima alusión a una pregunta bastante lógica por parte de nuestro grupo, nos hemos obligado a votar en contra de la propuesta, aún, aún a sabiendas de que había puntos bastante interesantes y que nos gustaban para nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Yamazares tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, yo le hablo de Jota y usted me habla de Fandango. Y entonces, pues así difícilmente nos vamos a entender. Eh, me está diciendo que, hombre, es que solo faltaba, me está diciendo que los informes de intervención son favorables. Ya, solo faltaba que no. La intervención, lo único que tiene que hacer es valorar y evaluar si lógicamente se cumple la legislación para aplicar, eh, pero no entra a decidir si es mejor un evento u otro evento o ninguna otra decisión política. Obviamente, los técnicos tienen que hacer sus informes en base a que se cumpla la legalidad para aplicarlo. Ya está. Eh, no se puede blanquear la aplicación de un presupuesto porque hay informes favorables. Es que ya solo nos faltaba que los informes de la intervención no fueran favorables en este tema. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo de lo que le hablo es eh, de la cantidad de espilfarro que hay en este presupuesto. Y se ve. Eh, bueno, gracias por la sonrisa de la alcaldesa, se ve. ¿Sabe cuántas obligaciones se pueden reconocer en las resoluciones de alcaldía de pagos absolutamente descontrolados, que no se sabe de qué son, ni a quién van, ni a quién se dirigen, ni están soportados por un contrato? Muchísimos. Eso no tiene nada que ver con los funcionarios, eso no tiene nada que ver con los salarios, eso no tiene que ver absolutamente con nada... Y, curiosamente, la mayor parte de ellos no son partidas contempladas en el presupuesto. ¿Sabe cuántos proveedores están haciendo facturaciones elevadísimas al cabo de un año sin un solo contrato en este ayuntamiento? Eso forma parte de estas modificaciones de crédito, porque aquí venimos a lo global. Vamos a hacer una modificación de crédito para… y lo que pasa luego dentro de ese para lo saben ustedes, nada más. ¿Sabe que hay muchísimas cuestiones que se están facturando en este ayuntamiento que son absolutamente desproporcionadas de los precios de mercado? Eso, eso me imagino que lo sabe o no, pero yo sí lo sé. Y yo sí lo sé porque me molesto en averiguarlo y porque me molesto en contrastar los precios de mercado. ¿Sabe, también sabe, como yo, que eso lógicamente no es una competencia de la intervención. No lo es para nada, es decir, no se puede poner la intervención municipal a mirar cada factura de cada gasto de cada proveedor y el precio de mercado correspondiente. Eso no es así y usted también lo sabe. Esto hoy se aprueba y luego va y se aplica. ¿Sabe que nos hemos encontrado partidas analizando modificaciones presupuestarias de que, por ejemplo, este ayuntamiento se ha gastado 6.000 euros en un cuadro que nadie sabe dónde está ni a quién se le ha pagado? Digo 6.000 euros, como puedo hablar, de otras cantidades que, total, como son proveedores que todo el mundo desconoce y eso no forma nunca parte de un presupuesto que se pueda controlar, si nos ponemos a sumar 6.000 y 6.000 y 120.000 que no estaban presupuestados y 50.000 que aparecen mañana y 30.000 que aparecen pasado, ¿sabe que a mí me gustaría que nos sentásemos un día en algún despacho y me explicaran cómo tenemos previsto financiar el soterramiento de la barrera ferroviaria del que tiene que formar parte de esta administración y yo no acabo de ver dónde. ¿Sabe que a mí me gustaría saber que este ayuntamiento, como dice, tiene los recursos limitados? Hombre, por supuesto, todo es limitado y todo es finito, pero sabe exactamente, igual que yo, que se improvisa muchísimo, porque si no fuese improvisación, eso formaría parte de un plan y nos estarían dando un plan, una previsión para el próximo ejercicio. Y sabe, como sé yo, porque estamos, a ver, estamos en Avilés y estamos en Asturias, no estamos en Japón, entonces aquí todo es muy próximo, sabe perfectamente que se improvisa de manera permanente. 
y sabe perfectísimamente que hay proveedores que conocen su contratación dos días antes de ser contratados. O no lo sabe, porque si no lo sabe se lo puedo decir y es más, se lo puedo acreditar. Por tanto, las modificaciones de crédito en grandes partidas vienen aquí vestidas de los barrios. Los barrios tienen necesidades que ya tenían hace cuatro, cinco y siete años. De hecho, yo mi compañ mis compañeros vienen a hacer unos ruegos que veníamos pidiendo que se incluyeran en los presupuestos de hace cuatro años. Los barrios tienen muchas necesidades, las están cumpliendo todas, porque nosotros de manera constante, igual que ustedes, estamos recibiendo toda la información que nos dan de los barrios de necesidades del día a día. No estamos hablando de necesidades de grandes inversiones. O sea, no me diga que las modificaciones presupuestarias de este ayuntamiento están todas previstas o son toda, con, todas contempladas dentro de sus ideas. Habla de los eventos y me gustaría saber en qué se va a traducir eso en grandes ingresos para la ciudad. Y esto no es así. Y le digo siempre, y se lo diré hasta el día que me digan qué vamos a hacer. En cuanto a la financiación que recibimos, dependemos en una grandísima parte del Gobierno central y del Gobierno autonómico. Y siempre digo lo mismo. Esto va a ser así mientras Avilés no baje de los 75.000 habitantes. Seguimos estando en el filo. Y si eso pasa, vamos a ver qué presupuesto y qué financiación puede soportar los gastos de esta ciudad. Y esto me imagino que es un debate muy serio que podemos tener aquí y en su despacho las veces que sea necesario, pero estas son preocupaciones reales, reales y que se pueden constatar y que al final van a salir. Y yo no sé si están preocupados o no por los ingresos, yo mucho, yo mucho, y de los próximos años muchísimo, y a partir del año 2026 que se acaben los fondos europeos, muchísimo más. Gracias. Gracias, señora Yamazares. Señora Ruiz, tiene la palabra. Sí. Bueno, sobre lo, lo de cooperación internacional. Todos los asuntos que pasan al, al Pleno del Ayuntamiento de Avilés pasan antes por las comisiones. Y este asunto pasó por la Comisión de Hacienda. Y en la Comisión de Hacienda su grupo no hizo ninguna pregunta al respecto sobre esta partida ni sobre el resto de partidas. Ahí tuvo la oportunidad de haber hecho las preguntas eh, adecuadas, que para eso están las comisiones, para resolver este tipo de dudas, y ahí no se plantearon. No obstante, eh, le contesto sin ningún problema, estas partidas eh, de cooperación internacional, como ya también lo debería de haberlo sabido a la hora que elaboramos los presupuestos, ya que viene el expediente, la motivación de, de todas las partidas, incluida también las de cooperación internacional, eh, pues en este caso esta modificación es para eh, aumentar el presupuesto para sensibilización eh, de la ciudadanía sobre la crisis humanitaria actual que estamos teniendo en, con, con la inmigración, sin más. Y luego, sobre las cuestiones que se plantearon aquí eh, de contratación, eh, bueno, hace dos plenos, creo que fue, trajimos eh, 19 puntos sobre informes eh, de fiscalización, informes de control financiero, y en todos esos informes, en ninguno de ellos eh, hacía, se hacía mención a que se saltara alguna norma de contratación. Al revés, las únicas recomendaciones que se hacían era que se podía mejorar la gestión y la planificación de los contratos, como no puede ser de otra manera, pero en ningún momento se hacía mención a que nos hubiéramos saltado algún procedimiento. Todos los informes, por parte de una auditoría y también por parte de intervención, fueron favorables. Por lo tanto, eso que está, está diciendo no es cierto. Y además es muy complicado, cada vez es mucho más complicado eh, saltarse cualquier tipo de transparencia en la Administración cuando tenemos que tener en cuenta que ahora todos los contratos están pasando por la plataforma de contratación del sector público, donde todas esas mesas son públicas, donde también se sube a la sede electrónica y por lo tanto eh, esos argumentos que usted está diciendo sobre la falta de transparencia o mejor dicho sobre la falta de procedimiento en algunos contratos para nada es cierta. Nosotros aquí estamos eh, para hacer las cosas bien, que para eso hay muchos servicios controlando que, que, que se hagan bien, tanto el, el centro gestor que propone esos contratos como la secretaría, como la intervención, como el servicio de gestión de presupuestos y es imposible hoy en día saltarse cualquier tipo de procedimiento. Y creo que bastante estamos haciendo con, con los recursos humanos que tenemos y con el presupuesto que tenemos. A la vista está que la ejecución del presupuesto respecto al año anterior aumentó cuatro puntos y a la vista está de que los indicadores 
indicadores han mejorado. Por lo tanto, eh, yo creo que convendría tener menos alarmismo, quizás, y, y valorar todo lo bueno que se está haciendo, tanto por la captación de inversiones como también la actividad que se está generando la, en la ciudad y que cada año atrae más visitantes. De hecho, el año pasado batimos récord con 180.000 visitantes. Ahora el objetivo es que se siga generando esa actividad y que se pueda seguir a, también atrayendo población y nuevas empresas gracias a esas inversiones. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Pero bueno, se habló de un cuadro y de un precio, y el cuadro está ahí, se puede ver, está en el salón de, de plenos. ¿eh? Eh, vamos a pasar entonces a votar los puntos del orden del día. En primer lugar, el punto número 5, el expediente 10.104-2024, que es la modificación del presupuesto municipal del ejercicio 24 mediante la concesión de suplementos de crédito. ¿Votos a favor? 13 votos a favor, votos en contra, tres votos en contra, abstenciones y nueve abstenciones. Queda aprobado el punto número 5. Pasamos al punto número 6, expediente 4.354-2024, modificación del presupuesto municipal del ejercicio 2024 mediante créditos extraordinarios. Votos a favor, 13 votos en contra, no hay abstenciones. 12 abstenciones, queda aprobado el punto número 6. Pasamos al punto número 7, eh, expediente 8.066-2024, modificación presupuesto 2024 por créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con remanentes de tesorería de la Fundación Deportiva Municipal. Votos a favor, 13. Votos en contra, no hay abstenciones. 12 abstenciones. Queda aprobado el punto número 7. Pasamos al punto número 8. Expediente 9.661-2024. Modificación presupuesto 2024 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería del ejercicio 2023 de la Fundación Municipal de Cultura. ¿Votos a favor? 13 y 3. 16. 16 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Nueve. Queda aprobado el punto número ocho. Pasamos a debatir el punto número nueve, expediente 51 barra 2024, mantenimiento de los turnos de la policía local establecidos por acuerdo del Pleno de 2022 de 10 de mayo. ¿Hay intervenciones? No, pasamos a votar el punto. Entonces, votamos el punto número 9 del orden del día, el expediente 51 barra 2024, que se refiere a los turnos de la policía. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? No hay. Abstenciones. 12. Queda aprobado el punto número 9. Pasamos al punto número 10, expediente 8.251 barra 2024, compatibilidad de un empleado municipal del negociado de protocolo para el ejercicio de actividad propia. ¿Hay intervenciones? Sí. El concejal de Recursos Humanos quiere, quiere explicar el tema. Gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos y a todas. La propuesta que traemos es para la concesión de compatibilidad de una empleada municipal funcionaria interina con una actividad privada. Se propone conceder a la compatibilidad a doña Cristina Vergara Montero, funcionaria interina de la escala de Administración Especial, subescala técnica superior de protocolo, con el grupo subgrupo A1, que ocupa el puesto de trabajo de técnico de protocolo, para actividad privada de organización de actos, relaciones institucionales y protocolo, por cuenta propia y fuera del término municipal de Avilés, en cumplimiento de la Ley 53-1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Tiene informe favorable y eh, sería para concederle dicha compatibilidad para este ejercicio de la actividad privada. Gracias. Gracias, señor concejal de Recursos Humanos. Eh, ¿Vox quiere intervenir? Sí, señora Martínez. Tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues el informe será favorable, pero nosotros no lo vemos favorable en absoluto y les vamos a explicar por qué. Nosotros normalmente vaya por delante que nunca tenemos ningún problema en que los trabajadores de esta casa ejerzan su actividad privada eh, siempre y cuando no interfieran en, en cuanto a, era, a horario y desempeño de su trabajo con las funciones propias para las que este ayuntamiento los ha contratado. Lo que pasa es que este caso es especialmente singular porque, eh, vamos a ver, la ley 
eh, dice que el artículo 16 de la ley 53.984 prevé que no podrá autorizarse o reconocerse contabilidad al personal que desempeñe puestos que comporten percepción de complementos específicos. En este caso, esta trabajadora tiene un complemento específico bastante importante en el que se incluye los siguientes conceptos. En primer lugar, eh, bueno, RDT, responsabilidad y dificultad técnica. Después, eh, mayor dedicación, 40 horas semanales de trabajo y disponibilidad eh, para, para el trabajo más allá de la jornada habitual. En este caso, no solamente se está pidiendo compatibilidad para desarrollar su actividad profesional privada en un puesto de trabajo, que bueno, sería eh, medianamente aceptable, aunque repetimos, eh, bueno, la ley, lo, la ley lo impide porque ya está cobrando un complemento específico, pero es que esta trabajadora quiere trabajar en tres eh, sitios diferentes, además con el agravante de que son también instituciones públicas. Es cierto que dos de, dos de las funciones que quiere desempeñar son el Ayuntamiento de Gijón. Nosotros creemos que esto puede colisionar con los intereses del Ayuntamiento de Áviles y luego ya está el tema de los premios Princesa de Asturias. Estamos frente a una trabajadora que no solo quiere compatibilizar con una actividad, sino con tres. Esto yo creo que es un hecho sin precedentes en este Ayuntamiento y, por supuesto, eh, con la ley en la mano, nosotros, sintiéndolo mucho, vamos a votar en contra de esta compatibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Popular, ¿hay intervenciones? Señora Yamazares. Tiene... Gracias, alcaldesa. Bueno, pues nosotros vamos a votar en contra por primera vez, también en una compatibilidad. Bueno, porque no nos dieron la oportunidad de votar dos, pero es la primera vez que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer por muchas razones, o por varias. Eh, una de ellas eh, ya la trasladamos en la comisión la semana pasada. No sé a qué están jugando, pero en aras de la transparencia eh, que acaba de defender la señora Ruiz, me gustaría que explicaran cuál es la decisión política que dijeron en comisión eh, que se tomó para que el expediente de otro eh, trabajador, un cargo eventual, se retirara de un pleno y se aprobara su compatibilidad por silencio administrativo. Acabaron diciendo que, bueno, pues por decisión política el silencio administrativo no está justificado, puesto que es por incumplimiento de plazos y los plazos no se habían incumplido porque vino a pleno, lo retiraron de pleno y lo aprobaron por silencio administrativo. Si es una competencia de pleno, eh, por favor, no nos hagan trilería. Si es una competencia de pleno, es una competencia de este pleno. Eso, eh, por un lado. Por otro lado, no sé a qué estamos jugando con el tema de la ley de compatibilidad, pero quiero preguntarle, el informe favorable del que habla, y desde luego eh, para nosotros este voto en contra no tiene nada que ver con la trabajadora, pero sí con la forma. ¿El informe favorable para la compatibilidad de una trabajadora lo hace un cargo eventual? ¿De verdad? ¿De verdad el papel de un funcionario de este ayuntamiento para hacer un informe lo hace un cargo eventual, un asesor de confianza, un cargo de confianza de este ayuntamiento? Y ese, y ese es el informe que ustedes dan por bueno para favorecer la compatibilidad de un trabajador. Yo creo que de verdad se está incumpliendo absolutamente todo y como es un trámite que para nosotros no, no tiene precedentes, entendemos que eh, ese tipo de informes los tienen que hacer los funcionarios, los técnicos que corresponda y sobre todo las jefaturas de servicio y una jefatura de servicio no es un cargo de confianza. Eh, lo vamos a votar en contra porque entendemos que además no tiene ni el mínimo soporte que debería de tener. Gracias. Gracias, señora Yamazares. Señor concejal de Recursos Humanos, tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo. Bueno, por seguir un poco el orden de las respuestas, en cuanto a lo planteado por la señora Ara, eh, Martínez, eh, si bien la ley en el artículo 16 de incompatibilidades sí reconoce que no por autorizarse o reconocerse compatibilidades que desempeñen puestos que com comporten el complemento específico, sí también hay una interpretación no tan rigurosa del citado precepto que nos llevaría en ese caso a no autorizar ninguna compatibilidad a ningún puesto que tuviera esos espe específicos. Entonces, lo que viene a comentar la norma y está interpretado por, por, por el servicio, por la Dirección de Recursos Humanos y por los tribunales, es que en condiciones tenidas en cuenta la hora de su valoración no tiene nada que ver con la incompatibilidad, eh, la interpretación razonable y equitativa sería que solo cabría denegación de compatibilidad en el caso de percibir un complemento específico por ocupar el puesto de trabajo en el que se valoró entre sus condiciones la incompatibilidad. En este caso no ha sido así, así está recogido en los informes y por eso se le concede la compatibilidad en base a lo, a lo acordado en el, en el expediente. 
En lo relativo a, a la propuesta, como me reitero las palabras del anterior pleno, porque esto ya lo trajeron una interpretación específica en el pleno anterior, y lo mismo que se reiteró en la pasada comisión de este martes. En el pleno de abril del 24 se trajo una concesión de compatibilidad de otro, de otro trabajador y se votó la retirada del punto del orden del día. Las, las compatibilidades, como ya se, se dijo en su momento, son de ser muy automáticas, son procesos, que, expedientes que traemos desde Recursos Humanos a pleno. En este caso vimos que no era un funcionario, sino una persona eventual, una persona de confianza y, por tanto, más allá de Recursos Humanos, que haríamos el equipo de Gobierno, los distintos miembros, revisar las causas de compatibilidad que se solicitaban para ver si tenía alguna conveniencia. No la tuvo y no la tiene y la situación ahora mismo del expediente fue que el interesado en mayo de este año solicitó un certificado de silencio positivo que un técnico de Administración de General de Recursos Humanos certificó que se había producido el mismo, que era correcto y que tiene la compatibilidad. En el apartado que dicen que votan en contra por el informe del servicio, eh, recordarles que en el servicio, en el expediente, en todas las compatibilidades, hay una declaración previa responsable del trabajador de que se va a comprometer a realizar esa actividad conforme a los preceptos que establece la ley de incompatibilidades. Hay un informe del servicio, pero todo eso pasa siempre el filtro, que es el definitivo al final, del Dirección de Recursos Humanos, que es el que valora si eso se acorde o no a la normativa a aplicar, en este caso, la ley de incompatibilidades. El informe favorable que da pie a traer a pleno esta propuesta como favorable o no favorable, como en otros casos se trajeron propuestas no favorables, es siempre de Dirección de Recursos Humanos, que es el que valora todas las propuestas que se traen de compatibilidad de cualquier empleado público. Muchas gracias. Gracias, señor Vega. Señora Martínez. ¿tiene sí, eh, gracias, gracias, señor Vega, por la, por la explicación con la que, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo, ya que aquí se ha hecho una interpretación totalmente arbitraria de la ley. Ustedes están diciendo que eh, si fuera porque los trabajadores de esta casa compran un, eh, o sea, cobran un complemento que sea que diga específicamente que comporta la incompatibilidad, ninguno de ellos debería de estar de estar bueno pues gozando de una compatibilidad. Luego, por otra parte, aquí se ve cómo de manera arbitraria, a unos y a otros no, muchas veces se, se deniega eh, pues, eh, la compatibilidad de trabajadores por cuestiones de horario y a este punto quería remitirme. Vamos a ver, nosotros nos, 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 nos resulta francamente pues, complicado entender cómo una persona que tiene que estar a disposición de los servicios de protocolo del Ayuntamiento de Avilés, que como sabemos, unos son planificados, pero se pueden llevar a cabo, pues pueden ocurrir otros eventos que también requieren quieran de los servicios de protocolo eh, de manera que la persona está trabajando eh, se, eh, se encuentra en estos momentos sea para la autoridad portuaria para la para la fundación la, de la Ateneo Jovellanos o para los precios Príncipe de Asturias cómo va a poder disponer del tiempo y de la disponibilidad suficiente para eh, pues prestar los servicios adecuados a esta casa que es la que le contrata nosotros somos eh, concejales del Ayuntamiento de Avilés y nosotros estamos obligados a, bueno, pues a velar por los intereses de, del Ayuntamiento de Avilés y del buen funcionamiento del protocolo de esta casa. Con lo cual, nosotros vemos complicado que una persona que tiene una dedicación, que está cobrando por ella, pues que comporta una, un, un horario de trabajo más allá del habitual para los trabajadores de esta casa, que tiene reflejado en su contrato eh, cierta disponibilidad y que además está cobrando también por la dificultad técnica y por la responsabilidad de su puesto de trabajo va a poder compatibilizar en un momento dado que que se le llame de esta casa para poder hacer el, para poder eh, bueno organizar eh, el acto protocolario que, que se precise en el tiempo y forma adecuados con lo cual volvemos a decir eh, no estamos hablando de un trabajador que pide una compatibilización con una actividad sino con tres sino con tres y como los días tienen 24 horas, que yo sepa, para todo el mundo, y los trabajadores tienen un tope de horas máximas para trabajar, pues nosotros vamos a votar en contra porque no lo vemos y vemos que esta eh, compatibilidad pues perjudicaría seriamente los intereses del Ayuntamiento de Avilés, que como lo repetimos es eh, a favor del que los concejales de Avilés tenemos que jugar y trabajar por el bien común. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Yamazares tiene de nuevo la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, yo a veces les escucho a las preguntas o a nuestras intervenciones. Lo que vale es el de recursos humanos. Y entonces, ¿para qué está ahí el informe de, de la jefa de comunicación, que es un cargo de confianza suya, que va a decir lo que usted quiere o lo que ustedes quieren? ¿Y para qué lo meten ahí si no tiene ninguna validez? Es que yo, de verdad, eh, no sé si es que creen que somos tontos o que nos pueden estar eh, tomando el pelo de manera permanente. ¿Qué hace el informe? A mí no me han pedido un informe. 
para preguntarme si me parecía bien adecuado y compatible. Yo tengo mucha experiencia en protocolo y en eventos. ¿Quiere que le diga yo mi opinión? Pues no me la han pedido. Y sin embargo, es lógico, porque yo soy concejal, yo no soy técnico de este ayuntamiento, yo no soy funcionario y yo no tengo la competencia para hacer un informe de ese calibre. Y la, y la señora jefa de comunicación cargo de confianza tampoco. No es una funcionaria. Me sorprende, me sorprende hasta que tenga una firma digitalizada de este ayuntamiento. Y lo están haciendo repetidamente. Están, y esto lo he preguntado varias veces y lo he advertido en el pleno de organización, están los cargos de confianza de este ayuntamiento usurpando las labores de los trabajadores de este ayuntamiento y las funciones y los cargos y los servicios y la representación y todo lo demás. Me gustaría que me aclararan esto, por favor, porque además es que eh, nos toma el pelo. Dice que vienen al pleno eh, y como se dieron cuenta que era un cargo de confianza, pero eso que se dieron cuenta en el pleno. Eh, si llevamos discutiendo ese expediente meses, años antes de que se iniciara ese expediente, saben por dónde vamos a venir y somos transparentes. Y me dice que es que se dieron cuenta en el pleno de que era un cargo de confianza. De verdad, es que es la sensación de que nos toman el pelo. Y entonces era para estudiarlo más. Si ya llevaban estudiándolo meses o años, no lo sé. Yo les, les agradecería, como poco, como poco, que nos tomen en serio, que nos respeten y que nos contesten con rigor. Y si no, nos dicen, no les vamos a contestar. Y de verdad que lo vamos a agradecer muchísimo más. Gracias. Sí, gracias, señora Llamazares. Señor Vega, tiene la palabra, concejal de Recursos Humanos. Sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, primero, en contestando a la señora Arcine Riola, eh, en cuanto a los requisitos, no es un capricho ni es que nosotros pensemos que la trabajadora va a trabajar 90 horas al día que no las hay. Nosotros, en base a la ley, tenemos unos requisitos que si la trabajadora los cumple, hay una declaración responsable de ella y un informe de la Dirección de Recursos Humanos estableciendo que los cumple. Los requisitos de la ley son muy claros, están muy tasados y son los mismos para todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración. Se lo repito porque son muy tasados y muy claros. La actividad privada no procederá a impenemento o menoscabo en el estricto cumplimiento de los deberes de imparcialidad y dependencia de la actividad que desarrolla en esta Administración, ni tendrá relación directa con la actividad desempeñada. La actividad privada no lo será en asuntos que esté interviniendo, haya intervenido en los últimos dos años o tenga que intervenir por razón del puesto público desempeñado. Deberá realizarse fuera del término municipal de Avilés. Debe, no modificará la jornada de trabajo y el horario de su puesto de trabajo en esta Administración, debiendo cumplir estrictamente la jornada y el horario de trabajo establecido al servicio de este Ayuntamiento, periodo durante el cual queda prohibido el ejercicio de la misma, es decir, prima, la tra el trabajo de la funcionaria en esta Administración, independientemente de los trabajos que pueda realizar fuera de compatibilidad. La interesada no invocará ni hará uso de su condición pública para ejercicio de dicha actividad privada. En el ejercicio de la actividad no podrá servir de excusa ni al deber de residencia, a la asistencia a su lugar de trabajo, ni al atraso, negligencia o descuido en el desempeño del cargo, so pena de revocación. Es decir, si la trabajadora incumple en alguno de sus responsabilidades como funcionaria de esta casa, la ley de incompatibilidades lo que concede es el revocación de esa compatibilidad y que no podrá volver a solicitarla ni ejercerla. Estrictamente, la también la compatibilidad queda sin efecto en caso del cambio de puesto en el sector público, es decir, si cambiara de puesto también quedaría automáticamente revocada y todo ello hace que las garantías que nos da esta ley a la hora de hacer esos ejercicios hacen que, sea, eh, que no pueda llevar a cabo otras actividades que menosprecien el trabajo que desarrolla en esta Administración. En la parte que nos toca de la parte que reclaman de la anterior pleno, como ya se comentó, simplemente reiterarme lo que ya las palabras de nuestro portavoz, en lo que se habló en la comisión del martes y lo que hablamos en este pleno hoy. Los informes, eh, la declaración responsable, el informe del servicio y el informe de recursos humanos son requisitos legales que establece la ley para todos y cada uno de los trabajadores que soliciten la compatibilidad. Es un requisito legal, no es un capricho mío ni de la Administración el que haya eh, que realizar esos trámites. Y el informe válido y último, que es el que de, de, deniega o concede esa compatibilidad, es la Dirección de Recursos Humanos la que tiene la última palabra en decir si eso es acorde o no a la ley de incompatibilidades, que es lo que traemos hoy a este Pleno, que en este caso es, como se dice… Eh, positivo y que se le debe conceder la compatibilidad al, al trabajador. Muchas gracias. Gracias, señor Vega. Pues debatido el punto, vamos a votar el punto número 10.
es el expediente 8.251-2024, compatibilidad de empleada municipal del negociado del protocolo para el ejercicio de la actividad privada. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? Y 12 votos en contra. Queda aprobado el punto número 10. Pasamos al punto número 11, que es el expediente 5.505-2027, modificación del artículo 27 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los trabajadores del Ayuntamiento de Avilés. ¿Hay intervenciones? Pasamos a votar. Estamos en el punto número 11 del orden del día, en el expediente 5.505-2007, modificación del artículo 27 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? No hay. ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor y 12 abstenciones queda aprobado el punto número 11. Pasamos al punto número 12, expediente 51 barra 2024, modificación de la relación de puestos de trabajo municipal y de la plantilla orgánica municipal vigente. ¿Hay intervenciones? Sí. El señor concejal de Recursos Humanos quiere explicar el tema, por favor. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues la propuesta que traemos hoy a pleno es sobre modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vilés en las áreas de recursos humanos y servicios técnicos, que se refiere a las siguientes cuestiones. La primera es la amortización de un puesto de trabajo funcionarial con serje y la creación de un puesto con serje con jornada partida en el área de recursos humanos. Punto segundo es la amortización de un puesto laboral de un conserje y la creación de un puesto de trabajo de conserje personal funcionario vacante. También se trae una amortización de un puesto de trabajo funcionarial de conserje y la creación de un puesto de conserje con jornada partida. Se amortiza a su vez un puesto laboral de encargado de inspección de control de calidad y la creación de un puesto funcionarial de encargado de inspección de control de calidad. La amortización de un puesto de jefe de unidad gestora de recursos humanos y la creación de un puesto de técnico medio de gestión. La amortización de un puesto ordinario de especialista de oficios varios y la creación de un puesto de operario de oficios varios en el área de servicios técnicos y la modificación de los departamentos existentes dentro del área de servicios técnicos conforme a la propuesta de servicios técnicos del 13 de octubre de 2023. Las modificaciones enumeradas no conllevan consecuencias subjetivas, se refieren a puestos de trabajo que están actualmente vacantes o que se encontrarán vacantes en la fecha de efectos del acuerdo de, de pleno. Gracias. Gracias, señor Vega. Eh, por el Vox, ¿quieren intervención? ¿No? Por el Grupo Popular, señora Yamazares. Gracias. Bueno, supongo que sabe lo que le voy a decir, ¿no? Sí, creo que lo sabe. ¿Dónde está el informe de la valoración de los puestos de trabajo contratado en diciembre del año 2022? No puede ser que cada vez que traigan una modificación de la RPT que cualquiera que le haya escuchado ahora mismo parece que está cambiando un puesto de trabajo por otro, parece que está nombrando todo el tiempo. Eh, si leemos el expediente, pues ya nos damos un poco, que, un poco cuenta de, de las jornadas, del tiempo de trabajo y de todas estas cosas, pero parece que está cambiando cromos todo el tiempo en las propuestas de modificación de, de RPT. Vuelvo a insistir, no es serio que este ayuntamiento en julio del año 2024 diga que ha contratado una empresa en el año 2022 a bombo y platillo anunciado públicamente, que dos años después un informe que tenía que tener presentado en diciembre de 2022 aún no lo haya presentado, que no sepamos absolutamente nada de la evolución de esos trabajos, que nos da mucho que pensar y que ya nos perdemos en el número de años que no se ha hecho una valoración de los puestos de trabajo de este ayuntamiento. Si no sabemos dónde vamos es difícil es difícil que cojamos el camino adecuado. Están constantemente, constantemente presentando. Hay tantas modificaciones de RPT como de créditos, más o menos. Ahí andan al peso. No acabamos de entender ninguna. No sabemos a qué responden. Supongo que ustedes sí, pero no entendemos absolutamente nada. Nos vamos a abstener porque faltaría más que los trabajadores pues, no tengan las condiciones que suponemos que las van a tener adecuadas para trabajar. Pero lo que no es lógico en un ayuntamiento como este con la cantidad tan importante de trabajadores, que seamos incapaces de hacer un seguimiento de la RPT. Yo ayer todavía revisaba la RPT que tenemos de principios de año, que tenemos este año vigente, que ya me he perdido hace mucho. Esa RPT, que yo tengo ahí en una foto fija, no tiene absolutamente nada que ver. Y es lógico que a lo largo de un ejercicio 
haya modificaciones porque van cambiando las necesidades. Lo que no es lógico es la batida que hacen cada vez que traen una modificación de RPT, que no sabemos a qué responde, porque no sabemos quién sigue evaluando los puestos de trabajo, realmente no lo está haciendo nadie y no sabemos a qué responde que un puesto de trabajo no evaluado con una hoja de funciones o una ficha de funciones no evaluada haya que cambiarla porque no sabemos quién lo está pidiendo. Entonces, entenderá que esto en ningún caso, seguimos en la misma línea, no vamos a poder aprobárselo nunca. De verdad, insisto, cada vez que tenga oportunidad, va a pasar un poco como con el Real Avilés, le voy a preguntar, le voy a preguntar por ese informe y por esa contratación. No pueden estar haciendo anuncios permanentemente en prensa de contrataciones que se hacen, que son importantes para esta ciudad y para este ayuntamiento, y eso nunca se materializa absolutamente en nada. Entonces, me gustaría saber, desde la última vez que le pregunté por ese informe, en qué hemos avanzado y cuándo va a ver la luz ese informe, que supongo que estará caducado, habrá que contratar ya el siguiente. No es lógico y, sobre todo, no es serio. Gracias. Señor Vega, tiene la palabra. Concejal de Recursos Humanos. Sí, muchas gracias. Bueno, como se les explicó en la comisión, esto que se trae a pleno no conlleva cambios en la RPT, más allá de que son personas que se jubilan y que ocupan puestos de carácter laborales. Como, como ya se les comunicó o se les informó en la comisión, los puestos actualmente con la última reforma laboral no tenemos eh, forma de cubrir esos puestos laborales con eh, seguridad jurídica, porque no tenemos contratos de obra, para poder cubrir esas incorporaciones. Entonces, lo que se hace es estar haciendo con, con todos los puestos que se jubilan y que no generan perjuicio a ningún trabajador, se reconvierte el mismo puesto en personal funcionario para dar cobertura a esos puestos con la seguridad jurídica que ello conlleva y evitar la temporalidad. En los dos casos de los conserjes, los tres, uno de ellos ya es funcionario, se reconvierte en con jornada partida y el otro también para poder dar servicio a dos centros municipales que van a requerir esa jornada o que requieren de esa jornada y que no tenemos eh, personal en la casa. El resto de cambios eh, sucede lo mismo, son personal laboral que se jubila y lo reconvertimos en funcionarios. Y el puesto, la modificación que afecta a servicios técnicos fue debido a un error material en la estructura. En los cambios que se trajeron en el pleno de diciembre de este año, que se aprobaron, eh, en cuanto a toda la organización de servicios técnicos, hubo un error material en la parte de la estructura organizativa, digamos, de los nombres de los distintos departamentos. No se adecuó esos cambios a lo que se, si se hizo de los puestos y en lo que se trae simplemente la ratificación de ese error material para adecuarlo a la estructura que se había aprobado en el Pleno en su momento. En cuanto al informe, se les dijo varias veces que hasta que no terminamos el proceso de estabilización, el cual todavía no ha finalizado, ya les indicamos en reiteradas ocasiones que eso va a ser a finales de este año, en la carga actual del servicio y de, de los trabajadores de recursos humanos, es más, en uno de los cambios que traemos a este pleno es reconvertir un puesto que queda jubilado vacante en un técnico de gestión para dar apoyo a esas tareas y poder eh, agilizar los trámites dentro del servicio, se, se llevarán a cabo sus trabajos y se les informará cuando estén elaborados. Gracias. Gracias. Eh, sí, señora Llamazares. Gracias. Solo contestarle a esto último. ¿La carga de trabajo de quién? Pero si es una contratación externa. Vamos a ver, no pueden escudarse en la carga de trabajo del personal para todo. Lo hacen repetidamente. Esta contratación se hizo de forma externa. Es que no tiene ningún sentido lo que están diciendo. La carga de trabajo, no sé lo que es lo que le hace tanta gracia a la alcaldesa porque está, eh, de verdad, eh, cada vez que se le, le, hace, le hace gracia a la alcaldesa es para ponerse a temblar. No lo sé, pero bueno, eh, no me parece oportuno. En cualquier caso, la carga de trabajo de los servicios no es discutible, la desconocemos, pero este trabajo no se le ha contratado a los técnicos de este ayuntamiento y no lo está haciendo el personal de la casa. Se ha contratado un informe externo, se hace, se entrega y se ejecuta. Y no entiendo que hagan tantos movimientos. Queremos saber lo que una empresa externa opina, de dónde están eh, y de cómo están eh, planteados los puestos de trabajo de este ayuntamiento, de cuáles son sus fichas de funciones y todo esto se hace entendiendo que es para optimizar el trabajo del personal de la casa y para optimizar el trabajo de la prestación de servicio de las diferentes áreas. No, es que no entiendo, si, queremos, si necesitamos, que solo necesitamos, no entiendo que dos años y medio después me sigan diciendo eh, respuestas del tipo de la que me acaba de contestar ahora. Y no creo que tenga nada que ver la, la carga de trabajo, que por eso precisamente... Esto se podría hacer en la casa, ¿eh? Y se ha, se ha hecho un contrato importante fuera. 
y entiendo perfectamente que ese servicio hay que externalizarlo porque puede suponer una carga extraordinaria para el personal de la casa, pero no es el caso, lo han contratado fuera. Eh, no sé lo que le está pasando a la empresa, no sé si también tiene carga de trabajo y entonces somos tan benevolentes, pero vamos camino de los dos años del cumplimiento del plazo del contrato y no hemos recibido absolutamente nada. Y supongo que esto es amparado porque ustedes no han trabajado con la empresa o algo similar. Nadie contrata un servicio para que dos años después no tenga la prestación de ese servicio. Nadie. Esto solo pasa en el Ayuntamiento de Avilés. Gracias. Señor, señor Vega, tiene la palabra. Sí, gracias de nuevo. Como comprenderá, en cualquier contrato en el que se solicita un montón de, de información, de documentación actualizada de un montón de trabajadores, los que los tienen que facilitar son los propios trabajadores del Servicio de Recursos Humanos, que son los que tienen esos datos. Son un montón de datos de fichas de funciones, de valoraciones previas, de todos los datos económicos que van cambiando, van actualizando y todo eso eh, lleva una carga de trabajo a mayores de todo el proceso de estabilización, que les recuerdo que desde el año 2021 hasta ahora han sido más de 168 tribunales con más de 1.600 personas inscritas, que hay que valorar todas las valoraciones de los puestos, de la gente que se ha presentado, todos los tribunales, todo eso, aunque usted no lo vea, lleva un trabajo detrás de horas, horas, horas y horas. Es decir, como ya se les ha explicado, cuando toda esa carga de trabajo del Servicio de Recursos Humanos finalice y podamos llevarlo a cabo con mayor calma, se retomarán esos trabajos y se les informará. Muchas gracias. Gracias, señor Vega. Pues debatido el tema. Eh, vamos a pasar a, a votar la el punto número 12 del orden del día, el expediente 51-2024, es la relación de puestos de trabajo municipal y modificación de la plantilla orgánica municipal vigente. ¿Votos a favor? 13 votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor y 12 abstenciones queda aprobado el punto número 12. Pasamos al punto número 13. Es el expediente 1780-2024 y es también modificación de la RPT de la Fundación Deportiva Municipal referente a una plaza de conserje. ¿Hay intervenciones? Pues pasamos a votar el punto número 13, expediente 1780-2024. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? No hay. Abstenciones 12. Queda aprobado el punto Número 13. Pasamos al 14, que es el expediente 554-2024 y son resoluciones de alcaldía y es dar cuenta. Nos damos por enterados y pasamos al punto número 15, que es el expediente 157-2024 y es la moción de declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento de Avilés para adherirse a la Alianza del Movimiento de Jóvenes sin Tabaco. Si, si les parece, eh, el señor secretario da lectura a la declaración y luego pasamos a la votación. ¿Sí? Pues, señor secretario, de la... primero hay que votar la urgencia, es verdad, que no… Es que, como lo tengo aquí en el orden, parece como que está. Bien, pues, en primer lugar, votos a favor de incorporar esta declaración. Eh, hay unanimidad, así que queda incorporada. Señor letrado, pase a, a dar lectura. Señor los grupos municipales abajo firmantes del Ayuntamiento de Avilés, en nombre y representación de los mismos y al amparo de lo establecido en el reglamento de organización y funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, elevan al pleno de la corporación y aprueban por unanimidad la siguiente declaración institucional. Declaración institucional. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen más de 8 millones de personas en el mundo a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,3 millones son consecuencia de la exposición de no fumadores al humo ajeno. El tabaco es, además, el causante de más del 80% de casos de cáncer de pulmón y laringe, pero también de entre el 30% y el 50% de casos de cáncer de vejiga, orofaringe, esófago boca. Hasta 16 tipos distintos de cáncer están asociados a su consumo. En Asturias, el 25,3% de los jóvenes entre 14 y 18 años dice haber fumado en los últimos 30 días, y a su vez el 47,3% de los estudiantes entre las mismas edades reconoce el haber probado alguna vez un cigarrillo electrónico. Según datos de la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, estudios 2023, 
publicado por el Ministerio de Sanidad. En este contexto, resulta necesario prevenir el hábito tabáquico y las nuevas formas de consumo en la sociedad, dado que representan un problema de salud para toda la población, especialmente para los jóvenes, con el objetivo de impulsar la primera generación de jóvenes libres de tabaco para 2030. Debemos seguir avanzando en la educación, la información y la sensibilización, promoviendo políticas públicas que protejan a los niños, niñas y jóvenes para promover un cambio real y garantizar el derecho de todas las personas a vivir de forma sana y en un ambiente saludable. Este es un compromiso con la generación presente y las nuevas generaciones y requiere una acción concertada a nivel individual, comunitario y gubernamental. Acuerdo. Es por ello que en el marco de la protección de la juventud frente al tabaquismo y los nuevos productos del tabaco, los grupos firmantes manifiestan su compromiso de adherirse a la Alianza de Movimiento de Jóvenes sin Tabaco, asumiendo el objetivo de conseguir la primera generación de jóvenes libres de tabaco el año 2030 y comprometiéndose a promover políticas que promuevan entornos que no inviten a los jóvenes a fumar. Firmados los portavoces del Grupo eh, del Partido Socialista, eh, Manuel Campa, del Grupo Cambia Vilés, David García, y del Grupo del Partido Popular, María Esther Llamazares. De acuerdo. ¿Pasamos a votar, entonces? ¿O quieres debate? ¿Quieres debate? Gracias, alcaldesa. No se trata de debate. Simplemente nos gustaría explicar el sentido de nuestro voto, que va a ser el de la abstención y por qué no hemos firmado la declaración institucional. Nosotros estamos 100% de acuerdo con el expositivo de los puntos de la declaración institucional, por supuesto, también con el punto de acuerdo, pero hay un matiz que nosotros eh, ideológicamente no podemos aceptar y que es encuadrar todo esto dentro de la Agenda 2030, dentro del, manco, del marco de globalista de la Agenda 2030. Nosotros no entendemos por qué tiene que ser el horizonte una eh, contra el tabaquismo el año 2030 y no el año 2040, por ejemplo, o el año presente. Desde Vox queremos, de todas formas, eh, apoyar, por supuesto, el texto, la motivación y animar desde desde luego, a todos los jóvenes a que nunca empiecen a fumar. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué ¿Más intervenciones queremos? ¿no? Pues pasamos a votar. Votamos el punto número 15 que se introdujo en el orden del día por vía urgente y es el expediente 157-2024 y es la moción de declaración del Pleno del Ayuntamiento de Avilés para adherirse a la Alianza del Movimiento de Jóvenes sin Tabaco. Votos a favor. 22 votos a favor, votos en contra, no hay, abstenciones, tres. Pues con tres abstenciones y el resto de votos a favor, queda aprobada la declaración. Pasamos al punto 16, que son ruegos, y en primer lugar tiene la palabra el grupo de Vox para presentar un ruego sobre la feria de muestras. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias de nuevo, alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, este ruego ya eh, parece estar un poco desactualizado, tenor de la noticia en prensa que salía hoy sobre la presencia de la Feria de Muestras eh, de Avilés en la Feria de Muestras. Queremos agradecer a, a, al equipo de gobierno que se adelanten a nuestros, a nuestros, al cumplimiento de nuestros ruegos. Queremos, nos hallamos francamente contentos. Y bueno, entonces ahora tenemos que darle un poco un giro. A, al ruego inicial y ya que parece que después de muchos años, casi de una década, Avilés vuelve a tener un pabellón propio en la feria de muestras, pues nos gustaría saber en qué condiciones, las actividades que se van a desarrollar en la misma, si el Ayuntamiento de Avilés, digamos, eh, lo que son los diferentes concejales, las diferentes también esta corporación, vamos a tener presencia y cuáles son las actividades de promoción de nuestra ciudad en todos los, en todos los ámbitos, en el industrial, en el turístico, en el, en el ámbito de la innovación eh, y demás, que van a llevar a cabo durante nuestra presencia en la Feria de Muestras, que empieza el 3, bueno, tiene presencia durante dos semanas y que, como todos sabemos, es un importante balcón al mundo eh, bueno, con, una, con, con una afluencia de visitantes que, si no me equivoco, el año pasado batió récords en torno a 740.000 y que todo indica que este año bueno, pues será en la misma línea. Muchísimas gracias. Gracias. Para responder, tiene la palabra la señora Ruiz, concejala de Turismo. Sí. Bueno, esa información todavía la estamos organizando entre el equipo de Gobierno porque estamos preparando las agendas. Además, también desde la Feria de Muestras todavía no tienen eh, finalizado el programa de todos esos días. Así que, más adelante, estimamos que si no es la semana siguiente, será la siguiente, eh, pues haremos una rueda de prensa para, para hablar de, de toda esta programación. Gracias. 
Bueno, pues gracias de nuevo por la, por la explicación. Nosotros queremos reiterar que, además, es un, una interpelación que habíamos traído nosotros en septiembre de 2023, que, que, que reclamábamos la presencia de Avilés. Somos la tercera ciudad de, de Asturias en población, en peso específico. Somos eh, también la, la puerta de entrada a, de, del occidente a, hacia, hacia, el, hacia el centro de hacia el área central, eh, creemos que puede ser pues, un escenario muy, muy, muy apropiado, dada la afluencia de visitantes que, que todos los años acuden allí para que conozcan las bondades de Avilés. Ahora mismo lo estamos consolidando como un, como un destino turístico importante, no solamente en Asturias, sino en todo el norte de España, y lo vemos, como, y lo vemos muy positivamente. También lo que nosotros querríamos eh, pedirles es que ya que, bueno, que, que es, un, es un hito, después de tantos años sin tener presencia, pues invitarán a la inauguración a, a todo el pleno porque bueno creemos que es importante que estemos todos allí ya que me imagino que todos los presentes eh, pues apoyamos la iniciativa de, de que de una vez por todas eh, Avilés tenga el, la presencia que se merece en la feria más importante yo diría que del norte de España muchas gracias gracias señora Martínez señora Ruiz tiene Sí, bueno, pues eh, sí, creímos que era una buena oportunidad el poder acudir este año. Eh, hablamos con la autoridad portuaria, nos ofreció la posibilidad de compartir ese espacio y también compartir gastos. Y en, ese, y en ese caso, sobre todo en el tema presupuestario, lo vimos muy interesante y por eso aceptamos ir este año, que además coincide con, con un momento precisamente en el que el crecimiento de la ciudad pues está claro que va por ahí, tanto por las inversiones que está haciendo el puerto como también las empresas que están ahí asentadas, como las diferentes inversiones que se están haciendo desde, desde el ámbito municipal, tanto promoción turística, a través de, de, bueno, de nuevos recursos y atractivos turísticos, como podemos ver con los paseos en barco por la Ría de Avilés, con las visitas guiadas a la Rula, con los cañones submarinos, con el programa, por ejemplo, de Sonría, que estuvimos ayer eh, participando en él junto también con la Asociación Rey Pelayo, como también eh, todas las inversiones que, que están por venir dentro de, de ese ámbito de actuación a través de la Isla de la Innovación y los espacios disponibles de, de baterías. Por lo tanto, el momento era, era este, es un, es un buen momento, estamos en nuestro, buen, en nuestro mejor momento, como dice la canción, y por eso decidimos aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Pasamos al ruego número dos. Es del Grupo Municipal de Vos. Tiene que ver con las escaleras de Ría de Corros y para ello tiene la palabra la señora Marine, Marinero Martínez. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, pues desde Vos vamos a pedir eh, o rogar la reparación de las escaleras de Ría de Corros, ya que se encuentra en un estado eh, de abandono en prácticamente todo su territorio. Es una zona de paso utilizada sobre todo por los vecinos de Versalles para acercarse al centro con menos recorrido. Eh, estamos hablando de la calle de, de Rivero y que encima conecta con el autobús universitario eh, interurbano. Nos encontramos con unas escaleras deterioradas por el paso de los años, lo que, lo que ha provocado que el pavimento pues, esté con agujeros y baches que pueden provocar un accidente eh, claramente con, y, y no, eh, no hace falta ser muy, muy torpe para, para hacerlo. ¿eh? Y, de hecho, la maleza que toma uno de los laterales al enlace lúgubre desde abajo y poco atractiva para, que, para aquellas personas que, que no lo conozcan. ¿eh? De hecho, tengo aquí fotos que lo puedan demostrar. Pero he cometido un error en esta ocasión en el título. Otras veces no les gusta mi título por lo que sea, pero esta vez he cometido un error en el título, ya que no son de de corros. Al parecer, es la calle de los molinos. Y yo lo desconocía. Por lo tanto, voy a aprovechar este ruego para, si fuera posible, poner una plaquita para reconocer calle de los Molinos, porque la verdad, eh, Herida de Corros comienza un poquito más arriba. Gracias. Eh, gracias, señora Marinero Martínez. Señor eh, García, concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación, tiene la palabra. Buenos días, gracias, alcaldesa. Eh, como bien decía la concejala del Grupo Vox, Entendía que se refería a la calle Los Molinos. El día 25 de junio se había hecho el desbroce de las zonas de vegetación que invadían la zona y aprovecho para decirle que, eh, haciendo usted referencia a Hería de Corros, es cierto que las escaleras que están en Hería de Corros requieren una intervención que va más allá del mantenimiento, eh, a pesar de que este ayuntamiento haya invertido en el, entre el ejercicio 20 y 23 
24 millones de euros en los barrios y haya eh, dedicado 2,4 millones de euros en ese periodo a labores de mantenimiento, pues lógicamente tenemos eh, nuevas o necesidades que hay que atender. Esta es una de ellas y, por tanto, requiere una actuación más allá del mantenimiento y los servicios técnicos municipales están viendo cómo eh, mejorar las condiciones en, en ese vial y en la que yo entendía que era su petición, que como bien dice es Calle Los Molinos. Gracias. Señora Marinero. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por atender el ruego, porque además era algo que los vecinos reclamaban eh, y sobre todo porque preguntaba, digo, ¿pero cómo se llama esta calle? Porque yo de verdad que tenía auténtico desconocimiento, lo tengo que reconocer y dice, no, creemos que es la de Los Molinos. Bueno, pues muchas gracias, espero que pongan una, una placa también. Gracias. Gracias. Siete ruegos. El número tres es de Vox y tiene que ver con las medidas antiocupación y lo va a hacer a la señora Coto Toledano. Buenos días, señora. Eh, muchas gracias, señora alcaldesa. Pues bueno, este ruego es que eh, es, bueno, con motivo de los últimos acontecimientos que estamos viviendo en, en nuestra ciudad, por desgracia vivimos en una sociedad donde los delincuentes se sienten impunes. Los cuerpos de seguridad hacen su trabajo, desde aquí los felicitamos, por supuesto, y, y en nuestra ciudad son ya bien conocidos los ciudadanos que roban, agreden, ocupan y crean inseguridad en las calles de Avilés. Estos días ha habido una desocupación en la calle Jovellanos, concretamente la semana pasada. Lo cierto es que los pillaron con cosas robadas en el piso ocupado y los pusieron a disposición judicial. Bueno, esta misma semana, el miércoles, han intentado volver a entrar. Los han puesto a disposición judicial, pero de nuevo no han entrado, no se les ha hecho absolutamente nada. Eh, el ayuntamiento o Ruasa tapió la entrada y están volviendo a entrar. Los vecinos están quejándose, la policía intenta hacer algo, pero en el momento que entran ya no pueden hacer absolutamente nada. La historia es que eh, en este caso hubo una, una orden judicial por el cual pudieron entrar y de paso desocuparlos porque tenían el material robado dentro, pero una vez que no tienen esa, es eso y que realmente no llegaron a entrar, eh, rogamos eh, si este ayuntamiento... Eh, puesto que entendemos que no es el modelo de ciudad que interesa a Viles, eh, si este ayuntamiento tiene previsto tomar alguna medida para evitar este tipo de ocupaciones que cada vez están siendo más frecuentes. Muchas gracias. La señora Solís, concejala de Vivienda, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Gracias, señora alcaldesa. Eh, bueno, yo al ruego que ustedes hacen, solo decir que ya se toman todas las medidas posibles contra la ocupación por parte de todas las administraciones competentes. El caso del que usted habla, Jovellanos, pues es un ejemplo donde el propietario pone una denuncia en, eh, y lo que tiene que haber es una intervención policial, porque hay un caso de delincuencia, que no siempre es así en todas las, en las ocupaciones, este del que habla usted en concreto, y hay una intervención policial. Medidas posibles, pues son esas en el marco de la ley. Gracias, señora Solís. Señora Coto Toledano. Bueno, pues evidentemente en el marco de la ley estamos totalmente con la espalda abierta. Es, es una preocupación que tienen todos los ciudadanos, no solamente de Avilés, sino de todos los sitios, porque a, aumentan las ocupaciones porque realmente existen infinidad de manuales de ocupación legales para que la gente no pueda hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que se podrían promover algún tipo de política pues de concienciación, de información al ciudadano… Eh, no sé, se me ocurren muchísimas. Eh, eh, proponer ordenanzas que faciliten la desocupación rápida, colaborar con el Gobierno regional para asegurar las leyes antiocupación, aumentar colaboraciones entre la policía y otros cuerpos de seguridad, establecer unidades especializadas en la policía local para tratar casos de ocupación, implementar sistemas de vigilancia en barrios más vulnerables a la ocupación ilegal, fomentar la colaboración entre vecinos y la policía mediante programas de vigilancia vecinal, crear una oficina de atención a propietarios afectados por la ocupación, facilitar procesos legales y burocráticos para que los propietarios puedan recuperar sus viviendas rápidamente. O sea, se me ocurren infinidad de medidas y no solamente la vía legal, que está muy claro que no protege a los propietarios, sino todo lo contrario. No solamente hay muchos eh, ayuntamientos eh, de otras ciudades que están poniendo eh, a través de asociaciones medidas de ocupación legales eh, con folletos informativos, yo creo que nosotros deberíamos hacer todo lo contrario, porque, claro, eh, yo prefiero tener eh, un, un, bueno, un vecino eh, que ocupe una vivienda con, de uso turístico en la que ustedes sí que se meten 
y no, por ejemplo, uno ocupa. ¿Sabes? Porque muchas veces eh, deprecian el valor de la zona, los vecinos acaban mal vendiendo sus, sus viviendas y el modelo de ciudad, desde luego, no es el deseado para nadie y muchísimo menos para Viles. Muchas gracias. Gracias, señora Solís. Tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Eh, bueno, le agradezco mucho todas sus aportaciones. Afortunadamente es cierto que hay ciudades donde hay índices de ocupación que son mucho más elevadas que la nuestra. Eh, afortunadamente en nuestra ciudad las ocupaciones que hay son anecdóticas, son muy pocas. No es un número que, que sea relevante. Eso obedece a la política de vivienda que tenemos, donde se procura dar eh, vivienda a los colectivos que lo necesitan. Eh, cuando haya un verdadero problema, eh, tomaremos las medidas, las medidas oportunas. Eh, yo toda esta, esta visión apocalíptica que tienen sobre la ciudad y tal, yo no tengo la misma, la misma visión apocalíptica. Y entonces, lo dicho, que se actúa desde todas las administraciones en orden a resolver todo tipo de problemas que haya en la en la ciudad, incluidas las ocupaciones, que vuelvo a decir que el número es muy pequeño eh, para la ciudad que somos. Y deberíamos de estar, deberíamos de felicitarnos por ello, en lugar de hacer esta, este tipo de intervenciones, creando alarmas, estamos todos preocupadísimos y tal. Gracias. Gracias, señora Solís. Pasamos al ruego número cuatro, es de Vox, tiene que ver con las terrazas y los eventos, y tiene la palabra la señora Coto Toledano. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. A ver, eh, lo primero y ante todo, celebramos el éxito de la instalación de la pantalla para retransmitir la final de la Eurocopa. Una decisión acertada que atrajo mucha gente y que finalmente pudimos celebrar porque en realidad somos campeones. Entonces, doy la enhorabuena a, a esta idea y a esta iniciativa que, que, que tuvo lugar en este ayuntamiento. Pero este ruego tiene su origen, evidentemente, en la negativa trasladada a OTEA por parte del ayuntamiento de permitir a la hostelería retransmitir el partido en sus terrazas para posteriormente hacerlo el propio ayuntamiento, siendo básicamente el único que se negó. En la propuesta de resolución eh, que se planteó a OTEA, firmada el 25 de junio, se recogía el informe desfavorable a petición eh, a la petición donde se hacía referencia al artículo 9 de la Ley 37 de 2003 del 17 de noviembre sobre el ruido y se alegaba que los eventos deportivos de carácter general retransmitidos por la televisión no son eventos de especial proyección oficial para Vilés que puedan permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la ley. Curiosamente, días más tarde, el pasado miércoles 10 de julio, se anuncia en prensa la instalación de la pantalla gigante diciendo los avilesinos y turistas que estén pasando unos días el, podrán ver el partido de España, la final de Eurocopa, lo grande, bueno, me dirá la pantalla 8x4, bueno, todos leímos las noticias. Es decir, suspende suspendiendo para ellos los niveles sonoros máximos regulados por la misma norma que se usó para denegar la petición de OTEA. Eh, OTEA no presentó alegaciones porque no daba tiempo, es evidente, eh, y solo venimos con este ruego a procurar un entendimiento para beneficiar a todos los avilesinos y que puedan decidir en libertad en un futuro si quieren celebrar un, event un evento relevante, no tiene por qué ser deportivo ni siquiera, o, o no solamente fútbol, que hay más cosas, en su casa, en el bar o en la calle. Eh, recordemos que tenemos una población donde no todo el mundo puede estar de pie dos horas. La resolución de, de denegación es de fecha 15 de julio, así que teniendo en cuenta el partido, que el partido lo celebramos el día 14, creo que podemos estar de acuerdo en que la decisión fue cuanto menos desacertada e injusta para la hostelería. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Retuerto, concejala de Disciplina Urbanística y Festejos. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, pues eh, agradecer eh, ¿no? eh, que, que a todos y a todas los aquí presentes, que yo creo que me consta, bueno, pues que hayamos visto que es una buena iniciativa eh, esa colocación de esa pantalla para ver, la, en este caso, pues la, la, fina, la final de la Eurocopa. ¿no? Eh, además, hablamos de, bueno, pues nos juntamos. Eh, todas, todos, independientemente de nuestras ideas, independientemente de nuestra raza, independientemente de otras cuestiones, incluso sociales, y nos juntamos en esta plaza del ayuntamiento que nos representa a todos. Por lo tanto, eh, sí que nos pareció a este Gobierno una buena idea, eh, además idea también compartida en otros ayuntamientos, otros en cambio no lo hicieron, y, y bueno, yo creo que acertada. Y además implica además que, que tiene un impacto también en la hostelería, porque gente que igual se quedaría en su casa viéndolo, de esta manera se prefiere juntarse en la plaza del ayuntamiento con más gente y esa gente también consume en la hostelería, en este caso cercana. Y fíjate que incluso ganamos y entonces hay que los que se quedan todavía un poco más de restallo y siguen dejando dinero en los bares de Aviles y en la hostelería de Aviles. En cuanto a esta petición... Eh, bueno, de permisos en las, tela, en las terrazas para eventos eh, relevantes, es decir, que OTEA presenta una instancia que, bueno, 
Mm, por ser un poco fina, mm, la presenta de aquella manera. ¿vale? Eh, no sé quién es, por quién están asesorados. Esta organización eh, designada como patronal de la hostelería, cuando aquí, por ejemplo, también tenemos otras asociaciones que bueno, intentan hacer bien las cosas y presentan las cosas del modo que las tienen que presentar. Presenta una instancia genérica eh, sin fundamento ninguno y el informe de los servicios técnicos pues es demoledor, está ahí, se puede consultar y tenemos que tener y buscar el equilibrio entre lo que tiene que ver con la ley del ruido, lo que tiene que ver con la ordenanza también del ruido que tenemos en el ayuntamiento y también eh, ese equilibrio eh, con la celebración de eventos y con lo que además este ayuntamiento eh, creemos que somos flexibles desde el gobierno. Eh, y pongo un ejemplo, comida en la calle, somos flexibles en el que se pueda poner música en, en la calle en este caso. ¿no? Por lo tanto, estamos abiertas a cualquier sugerencia de cualquier revisión de, de esta ordenanza. Estamos abiertas, escucharemos a cualquier organización, en este caso empresarial, que nos lo solicite debidamente y que presente las, las cuestiones, pues en este caso en su forma. No voy a decir en tiempo, porque en tiempo está, pero en su forma. Gracias. Gracias, señora Retuerto. Eh, tiene la palabra la señora Coto Toledano. Muchas gracias. A ver, estamos de acuerdo en que ese día lo celebramos y desde vos estamos muy contentos de que todo el mundo se sintiera orgulloso de llevar la bandera de España sin que a nadie llamaran facha ni cosas parecidas. Eh, eso fue un orgullo porque al final la bandera es de todos. Eh, la solicitud de la autorización, eh, bueno, aunque fuera un poco genérica, es que como se presentó con bastante tiempo, realmente eh, decía… Eh, eh, dejándose en suspenso niveles sonoros máximos admisibles en las terrazas de los establecimientos de hostelería, sus mediaciones e interior de viviendas próximas, únicamente durante el horario de emisión de los partidos UEFA Euro 2024, entre los días 14 de junio y 14 de julio del 2024. Sí que es un poco genérica porque probablemente no se supiera cuándo se iban a emitir los partidos ni las horas a las que se iban a emitir. En cuanto a la permisividad de los niveles sonoros con la comida en la calle, etcétera, esa permisividad si no viene asociada a un eh, eh, a, a, bueno, a un una legalidad, eh, eh, pues eh, los hosteleros están vendidos, porque todos sabemos que cuando la ley no lo permite, eh, si hay una denuncia a un vecino, eh, la policía tiene que actuar y hay una, y hay una sanción eh, prácticamente bastante rápida, además, de creo que son 600 euros. Entonces, claro, por eso pedimos que haya una colaboración. O sea, puede ser que a lo mejor eh, la forma en que la presentó TEA, eh, que lo presentó en un montón de ciudades, eh, pues a lo mejor que no era la más... Eh, la más adecuada o la más eh, directa o la más concisa, porque es que, claro, en cada ayuntamiento hay unas normativas, en unas o en otras no los hay, etcétera. Pero bueno, nosotros es verdad que contestamos bastante rápido denegándola, eh, ni siquiera dimos la oportunidad de decir, pues oye, pues mira, en este caso sí, porque ustedes no lo están… A ver, se puede, se puede hacer una salvedad, se puede estimar en parte, se pueden hacer muchas cosas, pero denegarlo tan rápido o por lo menos silencio administrativo, porque esto queda fatal. Y yo no estoy eh, defendiendo expresamente a OTEA, defiendo a todas las asociaciones que estén con el colectivo, que, que se quiera ganar la vida. Así que, bueno, muchísimas gracias por tener esa, esa iniciativa y por estar a disposición de, de intentar solucionar las cosas y de, y de llegar a un acuerdo para que todo el mundo pueda disfrutar y, y puedan ganar dinero con ello. Muchísimas gracias. Gracias, señora Coto Toledo, nos acabó el tiempo. Señora Retuerto, tiene la palabra. Sí, bueno, pues eh, insistimos, ¿no? Eh, el informe se basa en, en la normativa Incluso ya vamos allá y tenemos una normativa de ley de espectáculos públicos también que afecta a todos los ayuntamientos en Asturias, que no sé lo que es lo que emitieron otros informes en otros servicios jurídicos de los ayuntamientos de Asturias. Me gustaría verlo también, cuáles son esos informes y nos tenemos que ajustar a ello. Insisto, para cualquier excepcionalidad que también contempla la, la normativa, pero hay que, para que haya una excepcionalidad tiene que estar muy bien ajustada la ley y por lo tanto hay que presentar bien las cosas. A eso voy. Tan simple como, insisto, estamos abiertas eh, a cualquier propuesta, en este caso de una organización, que esté, esta casa está abierta, que pueden directamente consultar conmigo desde OTEA y, bueno, eh, incluso, pues, no sé, formalizar una reunión e indicarles pues, qué es lo que igual tienen que hacer eh, de manera eh, o ajustando eh, sus fórmulas jurídicas para que esto eh, se pueda proceder. Pero en este caso, ya digo, el informe es demoledor porque eh, con esa instancia no se podía haber hecho de, de, cualquier, otra, de cualquier otra manera. Gracias. Gracias, señora Retuerto. Pasamos al ruego número 5. 
es de Vox y tiene que ver con las aceras de Leopoldo Alas y tiene la, señor, la señora Marinero Martínez. Gracias de nuevo, alcaldesa. Bien, pues al parecer las aceras de la calle Leopoldo Alas Carina están invadidas por, por vegetación, lo que unido a, a la estrechez de, la, de las aceras en algunas zonas provoca que los peatones eh, tengan que salir a la calzada, carritos de bebés no pueden pasar y sin siquiera eh, una silla de ruedas. Debido a la peligrosidad que, que esto entraña, pues rogamos que se revise y se ciegue la vegetación que invade las aceras. Aquí tenemos algunas fotos que lo, que lo corroboran. Está muy bien con un carrito de bebé, que fue una casualidad, que tampoco podría pasar. Nada más. Gracias. Para responder tiene la palabra el señor García, por el miembro del equipo de gobierno. Buenos días. Eh, gracias, alcaldesa. Si hace mención, por favor, a la fecha de las fotografías, si hoy pasa por la calle Leopoldo Alas está limpio, se limpió el 20 de junio, se hizo el desbroce, de, es el límite con, con la parcela privada, es un, privado que se, es un privado que se requiere de forma habitual cuando incumple su deber de mantenimiento y conservación, el servicio de disciplina eh, hace el requerimiento. Y si es verdad que en esos casos en los que invade la vía pública desde el servicio de mantenimiento, y es cierto también, le reconozco que este año la vegetación crece de forma muy, por las condiciones meteorológicas, crece mucho y entonces, por tanto, pues sí, se acepta el ruego en esos términos que le digo. Gracias, señor pues, García. Señora Marinero, tiene la palabra. Muy bien, eh, pues la verdad es que... Eh, no te... Pone el micrófono. Eso. Ah, perdón. Bien, pues que muy bien, me alegro de que esté todo pero y reconozco que hace días que no, que no paso por allí, pero la dejadez es bastante importante. Que crece muy rápido, de acuerdo, pero hay que estar un poquito atentos porque es una zona muy, muy transitada, tanto por carritos de bebés como peatones. Gracias. Gracias. Sí, reitero el deber de mantenimiento y conservación de la propiedad privada, que me consta que el servicio de disciplina requiere habitualmente. En esa zona, además, existen parcelas que son de titularidad conocida, como puede ser el arzobispado de Oviedo, y se le requiere habitualmente para que lo limpien y cumplan con los deberes que tienen que cumplir. Y reitero, el ayuntamiento incide en la vía pública cuando eh, se produce esta invasión a la que usted hace referencia. Gracias. Gracias. Pasamos al ruego número 6, es del Grupo Popular, tiene que ver con eh, la calle Managua y tiene la palabra el señor González. Para... Buenos días. Eh, este ruego es sobre eh, lo que nos comunican los vecinos del barrio de Versalles, que hay un cruce muy problemático entre la calle Hería de Corros y la calle Managua. Se han producido varios incidentes debido a la reorganización del tráfico en este barrio, que ha provocado que es por estas calles circulen más vehículos y, por ende, el riesgo de accidentes aumente. Ruego que, es, ruego que, se, escuche, que se estudie una solución para este, este cruce y poder evitar posibles consecuencias más graves. Gracias. Señor García, tiene la palabra por el equipo de gobierno. Sí, en la intención de aceptar el ruego se ha traslado al servicio policial que manifiesta lo siguiente. No constan registrados accidentes de tráfico con intervención de la policía local en las calles Hería de Corro ni Managua y tampoco en la intersección de ambas calles. No se han recibido escritos en este servicio de policía local sobre quejas o incidencias relacionadas con la movilidad en las citadas calles. Y eh, no se aprecia peligro alguno en el cruce. Este año, a solicitud de los vecinos, eh, sí se reubicaron los contenedores para facilitar la visibilidad. En todo caso, cuando se traslada a través de las asociaciones de vecinos o entidades, esta cuestión eh, se atiende y por eso mi intención era aceptar el ruego y e hice la petición al servicio. Gracias. Señor González. Muy bien, gracias. De todas formas, voy a explicar un poquitín cómo está la situación en esa zona. Eh, este cruce, yendo por la calle Managua, da, eh, de un sentido único, te encuentras con un paso de peatones justo antes de poder girar a la izquierda o a la derecha. Y provoca que tienes que pasarlo e invadir el cruce para poder girar a uno de, los dos, de las dos direcciones. A esto se, se une la falta de visibilidad que tiene este cruce al tener a la izquierda un bloque de viviendas y a la derecha unos contenedores de basura. No hay señalización ninguna de las dos calles, ni horizontal ni vertical, advirtiendo de este problema y además son vías estrechas y en la calle de Hería de Corros es de doble sentido. 
se hace necesario colocar, colocar señalización y, además, enfrente del cruce o a un lado de la acera de la calle Managua o de Corros, un espejo que para, para poder visualizar si viene algún vehículo y evitar accidentes. Quiero terminar comentando que este robo no es nuevo, o sea, se lo han comunicado, lógicamente, y lo que sí yo eh, quisiera eh, eh, informar sobre este tema es que el problema está ahí y hay que afrontarlo y no ignorarlo. Muchas gracias. Señor García, tiene la palabra. Buenos días. Voy a hacer un poco de relato y de memoria. En los patios interiores de Versalles, como es el caso de Managua, se trataba de unos patios privados en los que en la renovación de servicios públicos se aprovecha, se urbaniza y se mejora las condiciones de accesibilidad y eh, la configuración de los mismos en cuanto al tránsito de vehículos no, no, no hay cambio. En Hería de Corros tampoco, ninguna de las calles a las que hace referencia ni Reconquista ha habido ningún cambio de, de sentido. Hería de Corros sigue siendo de doble sentido como lo había sido y eh, la petición a la que usted hace, incluso con una propuesta concreta de intervención, pues eh, choca a priori con lo que trasladan desde las posibles incidencias que se hayan podido producir en este entorno. En todo caso, le digo que la intención era, eh, y así fue, aceptar el ruego y verificar si se producía esa circunstancia, resolverlo. El tema de los contenedores, como le he dicho, se han trasladado a petición de los vecinos, se analizó y para mejorar la visibilidad se han trasladado. Gracias. Gracias, señor García. Pasamos al ruego número 7. Es, de, es del Grupo Popular y tiene que ver con las limitaciones en la calle Río Pelame y tiene la palabra el señor Nicieza. Buenos días a todos. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues seguimos con el pack de ruegos de seguridad vial que tenemos, que tenemos hoy. Y, y este ruego pues es una solicitud que surge de, de la preocupación de los vecinos de la zona por la seguridad en, en la calle, en la calle Río concretamente. Y es que a pesar de la limitación de velocidad, que incluso ahora mismo la señal vertical ya no, no existe, eh, algunos conductores extienden notablemente este límite, poniendo en riesgo la integridad de personas y vehículos. Esto sumado a la difícil, difícil visibilidad de las calles colindantes, pues eh, eh, aumenta las probabilidades de accidente. Por eso dirigimos este ruego al equipo de gobierno para que tenga en cuenta, considerar esta demanda de los vecinos para el control de velocidad de los vehículos que transitan por esta calle. Gracias. Gracias, señor Nicieza. El señor García tiene la palabra por el equipo de gobierno. Buenos días. Pues bueno, eh, un poco en la línea del ruego anterior, para la intención, lógicamente, era aceptar el ruego, porque se trata de un análisis de la situación. Se ha dado traslado al servicio de tráfico para que intensifiquen la, la vigilancia. Eh, y los datos que trasladan en cuanto a la siniestralidad eh, no constan accidentes de tráfico con intervención policial en la calle del Río ni en sus intersecciones con las calles del barrio del Pelame, la calle de arriba y la calle de abajo. Y eh, no se han recibido ni escritos ni llamadas telefónicas en este servicio de policía local denunciando excesos de velocidad o similares. En todo caso, se trasladó esta cuestión y, por otra parte, se trasladó, se trasladó al servicio de movilidad para que eh, analicen la situación de la calle Pelame y, si es posible, establecer algún tipo de reductor de velocidad que consideren oportuno dentro de, los, de las opciones que hay. Por lo tanto, se acepta el ruego en estos términos. Gracias. Gracias, señor García. Señor Licieza. Bueno, pues muchas gracias por aceptar el ruego. Eh, no sé qué desde la policía se si habían recibido alguna queja. Sí que me, eh, desde un vecino me confirmó que desde la aplicación de Cuida Vilés si habían hecho la, la reclamación de, o la incidencia de este, de este detalle. Y bueno, pues además de que... Mmm, si sí, no hay atestados que pueda confirmar la policía y demás, pero bueno, sí que puede haber riesgos de accidentes que no estén confirmados, pero que sí podemos evitar que esa, esos sustos o esos posibles percances ocurran. Entonces, sí es muy interesante poder valorarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Licieza. Señor García. Sí, la valoración que le hacía de refuerzo de la señalización y eh, el estudio de posibles elementos de reducción de velocidad respondían a esa incidencia que entra por, por Cuida Vilés, eh, que como bien dice, pues al final se trata de un registro más que tiene la Administración. Yo 
en la intervención anterior me refería a la siniestralidad, no tanto a la petición expresa de análisis. De ahí viene mi último punto en cuanto a las medidas que se están valorando como posibles intervenciones. Gracias, señor García. Pasamos al ruego número 8, es del Grupo Popular. Tiene que ver con el cruce de Villanueva en Miranda y tiene la palabra el señor González. Buenos días de nuevo. Eh, los vecinos de Miranda nos están reclamando que demos una solución urgente al cruce que hay en la calle Villanueva con la carretera general antes del campo de fútbol. Es un cruce muy peligroso, en vía, en vía de doble sentido. Hay un muro a la izquierda que quita la visibilidad, por lo que hay que salir un poco para poder ver si viene algún vehículo e incorporarse a dicha vía. Provoco que se atiendan las demandas de los vecinos para tomar una solución urgente a este grave, a este grave problema. Gracias. Gracias, señor González. Señor García, por el equipo de Gobierno, tiene la palabra. Buenos días. Gracias de nuevo, alcaldesa. Remitido al servicio con la voluntad de aceptar el ruego. Eh, bueno, hay un expediente abierto. Esta petición se realiza a través de la Asociación de Vecinos de Miranda. Hay un expediente con los informes favorables para incorporar esta medida. Y, en todo caso, aclarar que tratamos, eh, estamos hablando de una vía de doble sentido, con limitación de velocidad 30, con marcado de carriles... Eh, en los extremos y donde no se han producido accidentes de tráfico, al menos con intervención policial. Gracias. Gracias, Muy bien, gracias. gracias. Bueno, eh, bueno, espero que se tomen las medidas oportunas en este cruce, ya que hace tiempo, bueno, lo que acaba de comentar, que los vecinos lo están reclamando a este ayuntamiento y, bueno, que se le dé una solución ya. Lo que piden es que se le coloque en el cruce un espejo que facilite la visibilidad para poder incorporarse a la vía principal sin riesgo de un accidente, sin, sin riesgo de un accidente ya que es una vía de doble sentido, que es lo que estábamos hablando antes, y que además tiene mucha circulación, que se suele ir a una velocidad más alta de la permitida, lo que aumenta la gravedad de los accidentes. Como todo lo que rogamos es que se gestione. La mayoría, la mayoría de las cosas, de los ruegos, eh, no hace mucho caso y la verdad que son disculpas un poco pobres. Solo se pide que se, preocupe, que, se, que se preocupe un poco más por esta ciudad y por los problemas que tenemos en ella. Soluciones hay, pero hay que poner ganas y voluntad. Espero que no caiga en saco roco, eh, ro, roto este ruego y den soluciones a las demandas de los vecinos. Gracias. Señor García, tiene la palabra. Buenos días, gracias de nuevo, alcaldesa. Van cinco ruegos aceptados por hacer así un resumen de lo que no aceptamos. Y en este caso sí que me gustaría matizar que esta petición sí que fue tramitada y cursada y está informada y consta en un expediente del ayuntamiento a través de la Asociación de Vecinos de Miranda. Eh, no se trata de una petición individual y, en todo caso, todas estas cuestiones que he planteado, incluida esta, son analizadas por los técnicos y existen información sobre ellos de si se adopta la medida o, o no se adopta la medida y una justificación de por qué. Por lo tanto, carece de sentido las últimas afirmaciones que ha hecho y me reitero, cinco ruegos, cinco aceptados, eh, la mayoría de ellos analizados y con una propuesta de intervención o no, en función de si se verifican los hechos que usted pone de manifiesto en el Pleno o no. Muchas gracias. Gracias, señor García. Pues ya pasamos al punto 17, que son las interpelaciones. Y, en primer lugar, hay una interpelación del Grupo Municipal de Vox sobre el horario del aula en Avilés. La señora Martínez tiene la palabra. Pues gracias de nuevo, alcaldesa. Nosotros nos gustaría saber, eh, ahora que los horarios y frecuencias de, del tren de alta velocidad para Avilés son definitivos, en los próximos días se van a poner a la venta, nos gustaría saber qué opinan ustedes de, de esta única frecuencia con unos horarios que a nuestro modo de ver son totalmente inútiles para viajes de negocios, donde lo que se requiere es un viaje que tenga una salida a primera hora de la mañana para poder llegar a Madrid a una hora razonable para mantener una reunión de trabajo y de la misma forma que sean a la inversa. Tampoco lo vemos especialmente útil para turismo de simplemente de, de ocio, ya que hay otras, otras paradas en concejos muy cercanos a Vilés y que son competidores directos en cuanto a recepción de, de turistas y luego, por supuesto, para lo que no lo vemos útil en absoluto, sería para una de las grandes apuestas de este, de este Gobierno municipal, o sea, al menos lo que ellos dicen, como es el turismo de eh, eventos y congresos. Por tanto, eh, nosotros creemos que eh, ya es hora de que el, 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 el Gobierno de Avilés se posicione en este 
tema, eh, que de alguna forma reconozca que esta parada es insuficiente y de que por lo menos, dado que nos encontramos en un concejo que es el corazón industrial de, de Asturias, donde se deberían de primar los, los, los horarios que sean compatibles con turismo de ocio, por supuesto, pero sobre todo con, eh, con viajes de negocios, pues hagan los deberes y exijan que nos, que nos asignen al menos una parada más, una frecuencia más, porque, como hemos dicho con anterioridad, hay ciudades que, si bien eh, tienen más población que Oviedo y Cavilés, como son, que Cavilés, perdón, como son Gijón y Oviedo, de ninguna forma justifican que tengan entre cinco y seis paradas más que Avilés, mientras nosotros, que como hemos comentado en otra, en otra intervención, eh, somos la puerta desde Occidente al, al área central de Asturias, tenemos cercano el puerto, tenemos cercano, eh, muy cercano en, 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 un, en un concejo, bueno, pues limítrofe el aeropuerto y somos el motor industrial de Asturias, pues tengamos una frecuencia que a todas luces es lesiva y nos suena a que son las migajas que nos ha dado Renfe pues para callar un poco las protestas, pero que vamos, que para nada cumplen con las expectativas que debería de tener este gobierno de cara a, a la, al establecimiento de unas paradas pues eh, útiles de tren de alta velocidad. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Señor Campa, por el equipo de gobierno, te da la palabra. Sí, buenos días. Bueno, los deberes hace tiempo que, que los tenemos hechos. No sé, ustedes, la verdad, lo primero tengo que empezar por una, una pequeña corrección. Ustedes en la, la interpelación preguntan por el hablo. El hablo no tiene ni parada, ni llegada, ni salida desde Avilés. El hablo es el alta velocidad de bajo coste y tiene una frecuencia diaria desde desde Asturias, no desde Avilés, y además, como vamos a ver en el, en el transcurso de la respuesta, eh, responde también a la, a la demanda. No sé si han, se han dado cuenta ustedes que este hablo tenía seis frecuencias semanales previstas y ya antes de empezar, gracias a la, al aumento de la demanda, se ha incrementado una más. Eso es lo que esperamos que, que vaya ajustándose en los próximos meses. Nosotros siempre, siempre hemos dicho desde el principio desde el principio en el que nadie creía en, en que la alta velocidad pudiera estar en, en la ciudad, con muy poca gente, que el éxito del mismo eh, venía o se garantizaba por la acción conjunta eh, con otros medios de transporte, con el gobierno regional y con las distintas conexiones que teníamos que tener. Bien, el primer, el primer logro es que hay una frecuencia diaria eh, con llegada y salida desde Avilés. Ese hecho se consigue, y se consigue con perseverancia y trabajo. El segundo es que podamos tener acceso al resto de frecuencias eh, diarias que hay desde otros puntos de Asturias. No lo consigue solo Avilés, sino que ayer se presentó una planificación donde el 92% de la población de Asturias tiene acceso a los primeros trenes de la mañana, bien al primero, bien al segundo, en función de la distancia también eh, que hay desde las salas hasta, hasta los puntos de salida de Gijón y Oviedo. Es evidente que no es eh, lógico que alguien que tenga que levantarse a las 3 de la mañana para coger el de las 6, pero cualquier persona desde cualquier punto de Asturias podrá coger en un horario razonable el, el tren de las 9.30. Y luego, lo que pedíamos también para el éxito del, del, de la frecuencia de Sábiles es que funcionáramos como puerta del noroccidente o del occidente. Y eso también se garantiza con las lanzaderas eh, previstas desde este próximo lunes ya, que abarcan todo el noroccidente asturiano para tener eh, la conexión con ese tren de salida de Aviles a las 5 y cuarto y con la llegada a la 1, alrededor de la, de la una de, del mediodía, para poder tener eh, distribución por todo el noroccidente desde Piedra Flancas hasta Ribadeo. Yo creo que el éxito, como decíamos, radica en eso, radica en la acción conjunta de los medios de transporte, que se integren en todas las eh, ofertas que está realizando eh, la Consejería de, de los Transponsales de Movilidad del Principado. Y en eso se ha trabajado y llegamos a este próximo lunes con la llegada de la alta velocidad hábiles, con los deberes hechos, con la conexión desde prácticamente toda Asturias para poder utilizar los trenes en el, en el horario requerido. Gracias, señor Campa. Señora Martínez. 
Sí, gracias de nuevo. Bueno, yo creo que la confusión se debe eh, básicamente a las informaciones siempre contradictorias del ministro, del, pues, el ministro de Movilidad y el señor Oscar Puente, que, que constantemente bueno, estaba dando vueltas a este tema, con lo cual es muy difícil saber realmente qué tren va a llegar a Vilés y eh, en, qué, en qué condiciones. Bueno, eh, usted ha hablado de la demanda. Eh, decía que la demanda que se incrementaría, en o sea, que se, la oferta se incrementaría en función de la demanda que hubiera. Hombre, obviamente cuando la oferta que se ofrece es pobre y poco útil, lo, lo más normal es que la demanda deje de crecer, porque eso es la ley de oferta y demanda, la ley de libre mercado. Si nosotros ofrecemos una, una, una oferta que a todas luces no es útil y no es ágil para lo que hemos comentado antes, un viaje de negocios, para un viaje de turismo de congresos y eventos, o mismamente para un, un, un viaje de, de turismo de, de ocio, pues la demanda cada vez va a ser menor. Y a nosotros lo que nos da la impresión es que esto, esta cicatería con Avilés, pues a lo mejor esconde otras intenciones que precisamente pasan porque la oferta no sea excesivamente exitosa para que la demanda baje, para que la demanda baje y bueno, y nos quedemos aquí, sea la excusa perfecta, para que en Avilés no haya alta velocidad. Se, se bueno. le acabó el tiempo, señora Martínez. Perfecto. Señor Campa, tiene la palabra y le queda un minuto. Yo la verdad no, no entiendo... Eh... De, de, esa, de esa confusión. Pero, eh, repito, ustedes eh, hacen un análisis muy apocalíptico, muy negativo de, de la situación. Creo que tenemos seis frecuencias semanales de Asturias. Creo que con acceso desde casi cualquier punto de Asturias a cualquiera de las seis frecuencias, y el éxito va a radicar en eso. La demanda, la demanda que he oído en este pleno en otras ocasiones, que era imposible cuantificar cuánta gente de Avilés recoge el, coge el tren en Oviedo, en Gijón, en otros sitios. Eh, ustedes son poco conocedores de cómo se realizan los estudios de demanda, tanto en ferrocarril como, como en aviación, como en otros medios de transporte. Eh, los billetes están bien localizados, se sabe cuánta gente de Avilés coge el tren en otros sitios y a partir de ahí se analizará la demanda. Es evidente que ustedes eh, son cicateros en otros sitios, en otros sitios de la región les niegan lo que piden para Avilés. Yo creo que deben centrarse, deben tener eh, pues, una política única en, en todos los sitios, sobre todo en lo que responde a estos medios de transporte regionales, y, por favor, disfruten de, de la llegada del tren, Muchas que gracias, nadie confiaba en ello. señor Campa, se le acabó el tiempo. Pasamos a… Esperan un minutín. No, no pasamos. Eh, vamos a hacer la parada, vamos a denunciar en una semana especialmente trágica pues los hechos contra la violencia de género una vez más y volvemos a retomar el pleno después. Bueno, vamos a reanudar porque los protagonistas de la próxima interpelación creo que estáis aquí, ¿no? Eh, estamos en la número dos. Eh, y es de Vox, sobre el mercado semanal y la va a hacer eh, Coto Toledano. La señora Coto Toledano tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Un momento. En el Grupo Vox hemos venido recibiendo quejas de los tenderos eh, que ponen sus puestos en el mercado de los lunes de Avilés. Quiero dejar muy claro que es precisamente de los tenderos del mercado de Avilés. Vale. El elevado precio con respecto al resto de los mercados y la menor afluencia de público, junto con los inconvenientes de tener que andar pendientes de los furgones y de la hora, hacen que las quejas sean más continuas y generalizadas. Llegando a definir el mercado directamente, dicho por ellos, como un timo. Lo cierto es que somos uno de los mercados más caros de España. Y, y, para, y para decir esto, me he tenido que informar, eh, me han pasado eh, cuotas de, de los distintos mercados del, del mismo tipo, estilo de puestos, porque muchas veces, pues bueno, dependiendo de los puestos hay unas, eh, hay unas tasas u otras. Entonces, bueno, o sea, aquí traigo algún ejemplo, pero realmente eh, me he documentado. Y he sacado un cuadro comparativo del de precio por mercado, que a veces es un poco complicado porque unas veces se paga por semestre, otras veces por trimestre, etcétera. Entonces, eh, para que se hagan una idea, en Grau el precio por mercado es 7,28, en Pravia 8 euros, en Corbera 5,74, en Siero 8,75, en Navia 6,58, eh, en el Entrego 7,24, en La Felguera 8,33. Me han dicho hasta los precios de Vallecas, 3,12, Bilbao, 10 euros el mercado. 
Y ahora venimos a decir el precio del mercado en Aviles por día. Eh, cuando todo el mundo está entre 5, 6, 7 euros, nosotros estamos en 39,76. Esta es una reivindicación que me están trayendo, que yo tuve que verificar, lógicamente, porque esto que me estaban diciendo yo lo tuve que comprobar. Y, y bueno, eh, por eso traemos eh, ahora mismo esta, esta interpelación. Eh, de si hay prevista alguna medida para compensar la pérdida de clientes y los inconvenientes de, de la hora, porque todos tienen alguna multa de la hora, como no, y seguir garantizando que este servicio se siga prestando con normalidad y se pueda evitar el abandono de puestos como nos han llegado a trasladar. Porque ahora mismo están comparando ventas, por ejemplo, de Avilés con Corbera y, lógicamente, el precio no justifica eh, las ventas que hay en Avilés que cada vez están eh, decreciendo más y más, haciendo que eh, se lleguen a plantear la inviabilidad de los puestos y, desde luego, la comparativa es, es, es significativa. Muchas gracias. Gracias, señora Coto Toledano. Tiene la palabra la, la señora Retuerto, concejala de licencias y de fiestas. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Bueno, pues mira, eh, cuando leí este, esta interpelación, y lo sabes, Sinceramente, me iba a quedar tan ancha diciendo que no sé qué, de qué estábamos hablando. Porque con lo de tenderos del mercado, mmm, pérdida de clientes, no sabía si estábamos hablando de los, eh, de los empresarios que, que están en el, en el mercado de la plaza, si estamos hablando del mercado regular de todos los lunes. Pero bueno, como en este caso no, no es mi estilo, eh, ya sabes que te llamé ayer, hablé contigo y bueno, te pedía más información ¿no? en este caso para ver bueno, qué, qué es lo que ocurría. ¿no? Porque claro, al final me parece a mí, como decía mi compañera Ana anteriormente, no tienen ustedes un discurso tan apocalíptico que yo creo que vivo, no sé, en otra ciudad. En este caso, eh, motivo de las crecientes quejas de los tenderos del mercado, cosa que volvemos a confundir otra vez, si hablamos del mercado regular de todos los lunes, en este caso que pagan esa, esa tasa, no estamos hablando de las empresas que hay en el interior. Bien, dejando esto claro. Con esas crecientes quejas, nosotros no nos consta, eh, hemos hablado con el personal de la plaza y además no nos ha entrado tampoco ningún registro ni ninguna denuncia de crecientes quejas. He eh, leído en la prensa tampoco, por eso le digo, no sé si las quejas van dirigidas eh, hacia usted, pero bueno, a nosotros no nos consta. Dicho esto, desea de paso, sobre la medida para compensar la pérdida de clientes. No nos consta que haya una pérdida de clientes. Nosotros lo que vemos es que hay un mercado que además se está potenciando con nuevos negocios en el interior, donde todos los lunes en la plaza y cualquiera de las personas que estamos aquí, pues hay muchísima actividad, por lo tanto no nos consta esa pérdida de clientes. Y en relación con las tasas, tiene una tasa de ocupación, en este caso por hacer una actividad económica regular de todos los lunes en la plaza, y que además, bueno, eh, las comparativas con otros ayuntamientos eh, las voy a atajar muy rápidamente. Eh, podemos comparar también los servicios públicos que tiene este ayuntamiento con otros. Y le puedo decir algunos de Madrid, donde gobierna la derecha, y los servicios públicos que tiene. Por lo tanto, esas comparativas, pues bueno, están ajustadas en este caso eh, a unas tasas que ofrece también, eh, que los servicios que ofrece también este ayuntamiento. Gracias. Gracias, señora Retuerto. Señora Coto Toledano, tiene la palabra de nuevo. Buenos días, muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo es que estoy oyendo en este pleno demasiadas veces la palabra apocalipsis. Me llama muchísimo la atención porque parece que vivimos en otra ciudad. En el caso de la concejal eh, de vivienda, lo puedo entender porque aquí no vive, entonces no sabe las ocupaciones que hay, lo puedo entender. Pero porque hay ocupaciones en muchos sitios, se lo puedo garantizar. Eh, y en el caso de las ventas, parece que nos estamos inventando la, la, el descenso de ventas. Está cambiando el consumo, eh, están bajando las ventas. Avilés es muy difícil el acceso. Eh, cada vez eh, viene menos gente y todos lo sabemos por la falta de aparcamiento, por lo difícil que es circular. Parece que me lo estoy inventando yo porque soy una apocalíptica, como parece que nos están eh, eh, definiendo. ¿no? Entonces, bueno, los servicios públicos de Avilés, eh, eh, no sé qué servicios públicos se puede tener. Eh, porque, lógicamente, esto es un poco indeterminado con respecto a Madrid, con respecto a tal… No, no, dígame qué servicios públicos, porque realmente, a ver, eh, eh, en Avilés encima está habiendo problemas con el acceso al mercado a determinados horarios, etcétera. Hay muchos sitios donde no, no les ponen límite de acceso. Hay un señor que me dijo que tenía una furgoneta con una cama y que va el día 
después a otro mercado, aparcaba directamente donde le tocaba y nadie le decía absolutamente nada. Aquí, si se baja el volardo antes de, eh, y entran antes de que se, les, que se les deje, les cae una multa de la policía. Realmente están entrando de forma escalonada y eso me lo dicen ellos. Y a mí me lo dicen ellos y yo no tengo ningún inconveniente, como ya le dije ayer cuando usted me llamó, lo cual le agradezco porque sí que es verdad que es un poco… Eh, la pregunta era que daba un poco… claro, yo sabía de qué iba, pero lógicamente el que lo leía no… La, o sea, la falta de tiempo muchas veces me pasan estas cosas, pido mis disculpas porque tiene usted razón, pero, pero sí que es verdad que eh, yo también le dije ayer que estaba dispuesta a, a, a ir el lunes con usted y verificar esto con, con, con la gente de los tenderos, que yo no sé cómo se llaman, si se llaman distintos los de dentro que los de fuera. Yo estoy hablando del mercado que se ponen eh, fuera, en la Plaza de Avilés, ¿vale?, que realmente todos pues tienen tienen problemas con los furgones, etcétera. Entonces, bueno, el tema de, 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 de cuándo cuando se puede meter, cuándo no se puede meter, el tema de los servicios, los servicios, eso, o sea, realmente ellos no tienen ningún servicio, pues a lo mejor deberían de, de alguna manera darle algún distintivo, eh, pues para que no tengan que pagar eh, la hora mientras están cargando, descargando, mientras están eh, produciendo. Yo ya sé que sería un agravio comparativo con respecto al resto de los comerciantes que también vivimos en la ciudad y trabajamos, pero, pero vamos, o sea, que yo me estoy inventando ahora que se descienden las ventas y, y todo esto realmente es, es un estudio en el que llevo dedicado pues bastante tiempo, porque realmente, o sea, me he dedicado, he pedido las tasas que se están pagando, eh, 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 me he dedicado a mirar eh, y a, Gracias, y a, a poder Cota, comparar. Mariano. Se le ha acabado el tiempo. Gracias. Señora Retuerto, tiene la palabra. Sí, gracias. Es que estoy intentando ordenar todas esas eh, cuestiones que usted está mezclando, que ya habla incluso ¿no? desde que aquí estas cosas tan raras que hacemos en el Ayuntamiento de Avilés, que cumplimos con la normativa. ¿no? Porque hay unas normas, unos horarios, y en este caso pues la policía ejerce eh, su trabajo, que en este caso es lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, usted está mezclando, está poniendo pérdidas que, insisto, no nos han llegado por ningún lado. Igual usted tiene un estudio de esas pérdidas y podemos sentarnos y hablarlo, pero ¿a quién nos ha llegado absolutamente nada de ningún No puede hablar, ahora es mi turno, por no favor. No son pérdidas, son precios. Vale, eh, continúo. Quiero decir, si queremos hacer un debate sobre la plaza de manera ordenada, bienvenido. Estoy abierta a todo tipo de debate, pero es que usted mezcla aquí todo, mezcla desde un volardo, mezcla desde tener que hacer excepción con unos empresarios sí y con otros no, en base a no sé qué, mezcla desde la peatonalización, mezcla que yo voy a la plaza y está todos los días, eh, los lunes lleno, quiero decir, mezcla todo. Entonces, eso es imposible de, con esta interpelación eh, dar una respuesta que se ajuste a lo que usted solicita, que en este caso todavía no tengo claro eh, qué es lo que usted está solicitando, señora Cuto. Así que bienvenido al debate, pero por favor ordenemos las ideas, porque es que a mí me está costando hasta ordenarlas en mi mente. Gracias. Sí, tiene la palabra el Grupo Popular eh, la interpelación para fijar posición. Por intentar poner un poco de orden, no es cierto. Orden no, ahí, ¿eh? No es cierto que no haya un estudio presentado en este ayuntamiento porque han presentado varios. Los señores del mercado de Aviles han presentado varios estudios en este ayuntamiento indicando el descenso de las ventas desde que se levantaron todos los estacionamientos de la plaza de Pedro Menéndez. Lo han presentado después del COVID, han pedido compensación por pérdidas y hay varios estudios que constan en el expediente y deberían de saberlo ya desde la oposición porque esto lo hemos trabajado muchísimo el mandato pasado. Y los estudios constan, igual que me constan a mí, están registrados en expediente y han pedido en muchísimas ocasiones compensaciones y ayudas porque lo que sí es cierto es que la afluencia que tenía el mercado de Avilés con la posibilidad de que la gente estacionase su coche no es la misma que tienen ahora y sus, sus, sus ventas han bajado muchísimo. Y eso ya casi no hace falta ni un estudio, como usted dice, solo hace falta darse una vuelta por el mercado de abastos cualquier día que no sea el lunes de mercado. Gracias. Señora Retuerto. Eh, pues vino a usted a poner orden, pero es que lo está liando todo otra vez. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estudios son esos de las compensaciones, de la peatonalización? ¿Estamos hablando del mercado de los lunes de la plaza y la venta regular de los lunes de la plaza o estamos hablando de manera global de la plaza? Señora Llamazares, no haga usted demagogia que le encanta. Pero usted está mezclando eh, todo tipo eh, de cuestiones, que es lo que le estaba diciendo a la señora Coto. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Con esta interpelación, usted ahora habla de la peatonalización, que es lo que les interesa. Criticar eh, cualquier cuestión de avance progresista en esta ciudad. Es lo que a ustedes eh, les preocupa, lo único que tienen de dedicación. 
y mezclan todo y hacen esa demagogia y encima enfrentan a empresarios entre ellos. Por lo tanto, vamos a dejar las cosas muy claras y vuelvo a decirlo, como le dije a la señora Coto, estas recientes quejas, estoy abierta a escucharlas todas, insisto. De momento, a mí nadie se ha dirigido hacia mí y he consultado con varios colectivos y no tengo eh, constancia de estas, de estas quejas. Hablando de cómo estaba hablando con usted, que es su interpelación de los lunes del mercado de la plaza. Gracias. Gracias, señora Retuerto. Pasamos a la interpelación número tres. Es de vos y tiene que ver con, me imagino que la calle Alfonso VII. Sí. Ah, que tienes la palabra por alusiones, sí, Ana. Un minuto, por favor. Sí. Eh, bueno, por alusiones. Ciertamente yo llevo un año a caballo entre Málaga y Avilés por cuestiones laborales. Otras personas no tienen problemas de este tipo en esta corporación. Yo sí. Aún así veo que les doy mucho trabajo porque siempre tienen algo que decir de mí. Eso es porque lo que hago está funcionando. Voy a darle un consejo, señora Cota, a usted y a su organización. Lenguaje apocalíptico y ciencia ficción, según salen, cogen dirección galeana y tienen el Celsius. Les auguro un futuro prometedor. Gracias, señora Solís. Pasamos a la interpelación número tres. Es de Vox y tiene que ver con, como decía antes, con, con la calle Alfonso VII. Aquí dice Calleja de los Cuernos, pero bueno, en fin. Señora Martínez, Martínete. Gracias, alcaldesa. Bien. Voy a intentar ser, ser ordenada, ¿vale? Voy a comenzar diciendo cuál es la causa de esta interpelación, que no es otra que el eco eh, que se hicieron de los vecinos en nuestros periódicos locales sobre el malestar o descontento ante el estado de la conocida calleja de los cuernos, Alfonso VII, como bien dice nuestra alcaldesa, en su entronque con la calle San Francisco. Como dije, voy a intentar ser ordenada. Voy a ir por partes. Por una parte... Tenemos los restos del derrumbe de la casa que estaba en ruinas, o mejor dicho, se ha derrumbado parte de ella, que deja descubierto hierros que hacen que la zona sea igualmente peligrosa e intransitable, mientras que la pared abombada que da la calleja de los cuernos se mantiene y da la sensación de caer en, en cualquier momento, por lo que nos gustaría saber cuál es la razón de mantener esa pared en pie, a pesar de que no se considera, al menos aparentemente, segura. Eh, por otra parte… En el 1 de marzo se preguntó por la solución a la insalubridad que se desprende del número 20 de esa misma calle, a que la concejal pertinente nos contestó que se trataba de un tema delicado, ya que era una propiedad privada, lo cual nos hacemos eco de ello, por supuesto que sí, y que los servicios técnicos estaban buscando una solución para paliar el estado de local. Pues bien, nos gustaría saber cómo van esos avances, si los hay y, y cuáles son, ¿eh? Y tercer y último es el andamio que lleva, ya no recuerdo el tiempo, eh, allí puesto, plantado y que da lugar a un cúmulo de porquerías y un nido de, de mosquitos que son molestos para los edificios colindantes y, y los viandantes que pasan por allí. Y si se tiene fecha para, para las obras previstas. Muchas gracias. Gracias, señora Marinero. Señora Retuerto, tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno. En este caso, eh, el edificio de San Francisco eh, 24. Vale, voy a intentar resumirlo de, de manera bueno, sucinta. ¿no? Eh, se declaró la situación de ruina física del inmueble y cuenta ya con diversos requerimientos de, de reparación y protección de la vía pública desde sus inicios. ¿no? Se ordenó como medidas cautelares necesarias para preservar, por supuesto, la seguridad de la vía pública, bueno, la instalación de una valla perimetral de protección, de un paso protegido de andamio en torno al mismo. Bien, una vez instalado el vallado y el andamiaje de protección, y tras solicitar una prórroga para ejecutar los trabajos de desmontaje, que sucedieron cuando la Semana Santa, bueno, pues fueron finalmente llevados a cabo entre los meses de abril y mayo. Eh, se presentó en el expediente, sin que hubiera sido requerido, un proyecto de derribo parcial, cuyo contenido se corresponde con los requerimientos que habían sido formulados, ya que ya sabéis que interviene patrimonio, ¿vale? No podemos hacer lo que queremos, tenemos a patrimonio el principal. Por lo tanto, bueno, la realización de estas citadas obras de demolición parcial se solapa con la posibilidad de continuar con esa rehabilitación o reconstrucción eh, del edificio, puesto que cuenta con la licencia de, de esa obra necesaria, ¿no? Por lo tanto, esta licencia tienen de plazo, eh, está en un plazo de ejecución de obras y el plazo para el inicio de las obras es de un año 
y eh, bueno, por esa demolición del mal estado y de la rehabilitación. ¿vale? Por lo tanto, el plazo de las obras es de un año. Esto en cuanto a San Francisco 24. ¿vale? Aparte, el andamio eh, cumple con todo, evidentemente. Sé que además los vecinos también me lo trasladaron. Bueno, intentar buscar alguna fórmula de modificar ese andamio, pero como ya les indiqué, bueno, es un andamio que tal y como está la situación del edificio, tiene que cumplir con todas las medidas de seguridad porque no podemos arriesgarnos eh, a que pueda haber eh, una desgracia. ¿vale? Eso por un lado. Luego, eh, local San Francisco 18, antigua fragata. Bien, eh, se incuó de, bueno, debido a expediente, debido al mal estado del edificio. En 2021 eh, se ordena la instalación de andamios de protección, voy por orden, 2022 se ordena la reparación del edificio previa presentación de un proyecto, 2023 se requiere la subsanación de deficiencias de seguridad de dichos andamios instalados y se inicia el procedimiento de ejecución for forzosa apercibiendo con multas coercitivas, 2024 se requiere nueva subsanación de deficiencias en las mallas de los andamios y, además, se impone, se impone perdón, multa coercitiva. 2024, se toma razón, razón de ese cambio de titularidad del inmueble y se dicta la orden de ejecución a la nueva propiedad. Un plazo desde, bueno, de cinco meses desde esa recepción de ese, de ese decreto. Y, por lo tanto, bueno, pues se aprueba ese proyecto básico para también hacer un proyecto en ese, en ese edificio y esperamos que se resuelva. Eh, lo antes posible. Y en cuanto eh, al local, eh, rápidamente, que sé que se me acaba el tiempo, local de Calleja de los Cronos, eh, como sabéis, que es una propiedad privada y lo que podemos hacer es el ayuntamiento es eh, bueno, enviar ese requerimiento en cuanto a, en cuanto a la limpieza del local y por la situación de cómo está la propiedad, pues bueno, eh, es dificultoso. Gracias. Gracias, señor Manitero, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues en el local, señora Alberto, también le agradezco la participación porque teníamos muchísima curiosidad que viendo eh, eh, todo lo que en el conjunto de los vecinos, pues que creo que le van a agradecer no solamente a nosotros, que es el este grupo municipal, que no somos en absoluto apocalípticos y esperamos que esa calle quede digna de la muerte, porque sabemos, sabemos que es una calle muy delicada, muy transitada, que tiene hostelería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, muchísimas gracias, esperemos que todo se resuelva poquito a poquito, a ver si está, que tiene un año para, para hacer la, la, las obras, esperemos que se cumpla. Muchas gracias, señor. Gracias. Señora de la eh, Por añadir, eh, sí, esperemos todos que se resuelva lo antes posible, porque se trata de la ciudad, de casco antiguo, y por supuesto que queremos también todos eh, dentro de la ciudad y por tanto. Pasamos a la interpelación número 4, que es del Grupo Popular y tiene que ver con las instalaciones de los servicios de acceso de vida y de Gracias, alcaldesa. Bueno, pues en noviembre de 2023, ya como les, les indicamos en la interpelación, se trasladó lo que parecía provisionalmente eh, al personal de las áreas de personalidad y gestión al edificio de sus múltiples de la Plaza de Santiago López. Nos gustaría saber eh, bueno, si ese carácter de provisionalidad se mantiene y cuál es la previsión de volver a trasladar al personal al edificio municipal si esto va a ser así. Gracias. Gracias, señor García. Sí, buenos días, gracias a la cabeza. Pues efectivamente, como se quiere llamar tarde, se indica el trazado es provisional, en tanto en cuanto que se puede definir la actuación que hay que realizar en el espacio que ocupaban para cumplir con las condiciones eh, laborales o que pedía la inspección de trabajo y motivo por el cual fueron trasladando provisionalmente ese Gracias, gracias, señora González. Bueno, Bien, hay una preocupación importante, yo no sé si no había otro lugar para habilitar la presión municipal, no hay en la planta baja. El único problema no es ya que se fuera del edificio eh, de ayuntamiento, que es donde lógicamente la gente les, les busca, sino que eh, es un edificio que no es accesible. Las dificultades en muchísimas ocasiones para determinadas personas que tienen que acceder a la personería municipal, eh, pues a veces se multiplican. Y en ocasiones son los propios trabajadores los que tienen que ayudar a las personas a subir para poder acceder a la oficina. Viniendo esto desde una administración pública, desde luego no nos parece 
no nos parece adecuado, no nos parece la producción, ni para los propios trabajadores que desempeñan su trabajo, ni muchísimo menos para el servicio que se da a los ciudadanos. Estamos hablando de algo tan básico como la responsabilidad. Por lo tanto, lo que sí me gustaría saber es qué previsiones hay porque el, el espacio que ha dejado vacío la tesorería municipal y que, como usted me dice, se confirma que no queda mal, no se ha tocado en todavía. No se ha hecho ni, ni la más mínima opción sobre él. Entonces, eh, primero, en primer lugar, lógicamente con los ciudadanos, que eh, de verdad se puede convertir en una tortura y la responsabilidad municipal, que por desgracia hay que ir para más cuestiones de las que consideramos serían necesarias. Y en segundo lugar, a los propios trabajadores municipales. Entonces, si nos gustaría, me imagino que tendremos una previsión de fechas y estará contemplada la obra, y estará contemplada la actuación, y estará contemplado el tiempo de espera eh, que tienen que ir muy bien en sufrir, en este caso los ciudadanos, eh, que tienen que acceder y los trabajadores también. Gracias. Gracias, Ciudad González, señor García. Buenos días, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer era cumplir con el requerimiento de la autoridad laboral y eh, instalar a los trabajadores en un espacio que cumpliese los requisitos de eh, habitabilidad del espacio, que suponía que tuviesen pues, una altura en lugar de los 2.15 que tenía el habitat que ocupaban, pues los 2.50 que es el mínimo que se pide para la oficina. Están ubicados en unas instalaciones que cumplen sobradamente esta cuestión y la autoridad laboral considera que se encuentra en un espacio. Eh, para poder desarrollar estas actuaciones. Respecto al desarrollo del servicio, eh, en el momento en el que se decide ese emplazamiento como provisional, se habilita un servicio de atención al ciudadano en la planta baja, evidentemente para que no tenga que hacer los desplazamientos, sean los trabajadores municipales los que atiendan al ciudadano en la planta baja. Respecto a la cuestión que plantea sobre las obras, eh, tenemos que decir que estamos en un edificio histórico que requiere un seguimiento arqueológico que hay que ver cómo ganamos 35 centímetros que son los necesarios para cumplir con la normativa y que esta cuestión surge evidentemente de una denuncia de un sindicato que en el año 2023 decide eh, pues, o analiza que las cuestiones de los trabajadores no son compatibles con el desarrollo de su actividad y el gobierno, velando por esa seguridad y salud de los trabajadores, pues les ubica en un espacio que cumpla los requisitos. Entonces, en el momento en el que esté definido ese proyecto, es muy sencillo, señora de Amazares, eh, aquí en este edificio hemos instalado un ascensor y ustedes saben que en el momento en el que se realizó la primera carta, pues ya aparecieron restos. Por lo tanto, la actuación es una actuación sencilla, hay que mover instalaciones. Y habrá que ver si ganamos la altura en el suelo, probablemente, y no habrá que hacer pues, un seguimiento arqueológico y analizar qué implicaciones técnicas y económicas lleva el poder adaptar ese espacio. A día de hoy, mientras no se realizan estas cartas, no sabemos si ese espacio es posible habilitarlo. Hacemos a la interpelación número 5. Es del Grupo Popular, tiene que ver con el cambio de igualdad, que tiene la palabra la señora también. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Bueno, pues el pasado pleno, desde el Grupo del Partido Popular, ya les avisamos del riesgo de una posible denuncia a esta institución por incumplimiento de la ley en materia de igualdad. Le recordamos que las administraciones públicas no están exentas eh, pues y con independencia además del número de trabajadores que tengan de elaborar, aplicar un plan de igualdad y desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo de personal además de registrarlo posteriormente como ocurre con cualquier otra empresa en ese registro y depósito de convenios colectivos acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad El pasado 11 de julio conocíamos a través de la prensa local que un sindicato había presentado una demanda judicial que había sido admitida a trámite por tanto, nuestra pregunta es si van ustedes a mostrar un compromiso claro y firme en el cumplimiento de la legalidad vigente en relación a este asunto y ser un ejemplo para el tejido productivo de esta ciudad o van a seguir demorando su implementación. Gracias. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Vega, concejal de recursos humanos para responder. Muchas gracias, señora empresa. Bueno, de nuevo a todos y todas. Pues sí, bien, como usted bien indica, ya de menos este año presentaron un ruego y evidentemente el pleno del mes pasado junio una interpelación para volver a poner en marcha dichas mesas, reuniones y de trabajo relativas a dicho plan de igualdad. 
De hecho, luego, y está aceptado en su momento, y también en el anterior pleno se les informó, eh, la plantea ya que en su momento nos ponemos en contacto, que ya nos hemos puesto con distintos sindicatos para firmar todos estos trabajos de actualización, aprobación, implementación del plan del ayuntamiento, en los cuales ya está acordado que quieren un compromiso en mesa general de negociación, en acto público, con los distintos sindicatos de este ayuntamiento para proceder a ello en colaboración con el servicio y con la Municipalidad de Igualdad. Dicho acuerdo está en la mesa de negociación del pasado 6 de junio de 2024 y aquí está hablado con, con todos los sindicatos de este ayuntamiento. Gracias. Sí, gracias otra vez, alcaldesa. Bueno, pues esta vez yo no le voy a hablar ya de la ley, la ley orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, como dije en anteriores ocasiones. Me voy a remitir a leer literalmente la parte que habla de este plan de igualdad, la disposición adicional séptima de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Las administraciones públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres. Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las administraciones públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable en los términos previstos en el mismo. Por tanto, estamos incumpliendo la ley. Fíjese, mire, una empresa privada, con el mismo número de trabajadores o parecido, porque como decíamos al principio del pleno, es verdad que la RPT varía, por tanto, con un número parecido de trabajadores que tiene actualmente la Ayuntamiento de Avilés, por una desprotección a los trabajadores, yo hubiese tenido una sanción de unos 73.000 euros, que no es poca cosa. Además, la inspección de trabajo ha intensificado la supervisión de esta normativa de tener esos planes de igualdad al día en los últimos tres años, con lo que se han multiplicado por siete las multas a empresas por incumplimiento. Este aumento de sanciones creemos que debería ser una llamada de atención para las empresas, obviamente, pero es que también para la Administración, que incumple sin parar. Ustedes crean la ley, pero se abstienen de cumplirla. La ley que la cumplan otros. Crean la ley con el objetivo primordial de erradicar desigualdades derivadas de género y avanzar hacia una sociedad más igualitaria e inclusiva, para que vea, en este caso, por ejemplo, la tenencia alcalde, que antes hacía eh, alusiones a que siempre estábamos en contra ¿no? de los avances progresistas, pues no, esta vez incluso animamos a cumplirlos. Les es que estamos animando a cumplir ese plan de igualdad. Y todos los protocolos que ello eh, sí que pide cuando va un inspector a una empresa es lo primero que pide, el plan de igualdad, junto con el plan de prevención de riesgos laborales o el registro de la jornada laboral. Fíjese la importancia de ese plan de igualdad. Además, que sepan que varios representantes de empresas avesinas nos están trasladando su duda si ellos también pueden contar con una prórroga, una moratoria en materia de plan de igualdad como le ocurre a la Administración Pública, porque a ellos les multan y va a la excepción de trabajo. A ellos también les va a levantar la mano la excepción de trabajo porque también se encuentran muy atareados en otros ministerios. Gracias. Gracias, señora Fernández. Señor Vega, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, como ya repetimos reiteradamente, el Ayuntamiento de Vilés ha contado con un plan para sus ciudadanos públicos hasta el 2011, pues está en los barrios. Cierto que no está, está pendiente la autorización de evaluación y ya se ha comprometido este ayuntamiento en la reunión de mesa general del día 25 del pasado 6 de junio de la mesa general de los empleados públicos para la realización de estas autorizaciones antes de que finalice este año y así poder contar con un plazo más actualizado a comienzos de 2026 y llevar a cabo su seguimiento de los sucesivos ejercicios. Fue una normativa que me, que me indica, está muy bien, pero debería seguir informándose y saber que el informe sancionado en la que usted se refiere no resulta aplicable a las administraciones públicas. Esto no, no lo digo yo, lo dice la Inspección de Trabajo. Si hubiera leído la, la noticia del sindicato que me mandan, que ustedes saluden. Ante la propia Inspección de Trabajo, esta entidad se impidió de realizar actuaciones, aludiendo que no es su competencia argumentada y la imposibilidad de actuaciones para tratarse de una administración pública. Ante esto no lo digo yo, lo dice la propia Administración de Trabajo. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la investigación número eh, 6, que es el grupo popular, y creo que tiene la palabra el señor Fernández. Bueno, buenos días a todos. Os pues, he otro poco aquí, pico. Eh, el pasado 21 de junio, en el último pleno, eh, la concejala Raquel Ruiz nos informaba de la creación de de una mesa interdepartamental ya activa desde hacía, desde el 19 de abril, es decir, se cumplen ya 82 días de su funcionamiento, 
Entonces, lo que, lo que preguntamos ante el desconocimiento de, de esta formación de la mesa, de la comisión, qué tipo de funcionamiento tiene, quién la compone, etc., es eh, quiénes han sido los sectores con los que nos comentan que se han reunido, si es posible que lo digan, y, y quiénes son los, los actores que componen esta comisión. Gracias. Gracias, señora señora Bueno, pues hasta ahora hemos cumplido con lo que ha dicho en la última intervención del año pasado, eh, con diferentes agentes, tanto con hoteles, restaurantes, con diferentes empresas de eventos, que prestan sus servicios para, para todo tipo de eventos, tanto deportivos como culturales, como también de turismo de reuniones. Y sobre si nos vamos a reunir con, con los actores, pues por supuesto, como, como ya hemos He hecho hasta ahora durante todos estos años, con comisión interdepartamental por fin de ellas, seguimos manteniendo estos contactos siempre y cuando que, que no lo requiera, sin ningún problema. Gracias. Bien, mira, volviendo un poco al tema apocalíptico, eh, el apocalipsis eh, tiene un poco de no género literario predictivo. Entonces, cuando se nos acusa a la oposición, los pues, que estamos de este lado de la bancada, de que somos muy apocalípticos, que siempre vemos las cosas horribles y fatales, eh, la apocalipsis fue un género literario que se antepuso 8.000 años antes de que sucediese. Nosotros estamos intentando, porque es nuestra misión, decir lo que creemos que hay que hacer mejor. Entonces, sí que me gustaría que no se nos acusase de cosas que no somos. Simplemente venimos a decir cosas que creemos que se pueden mejorar. Por eso no somos apocalípticos. Bueno, bien, a partir de aquí. Y siguiendo el ranglón, eh, te digo, nosotros nos hemos puesto en contacto con un montón de, de agentes que creemos que pueden ser partes implicadas de estas, de estas comisiones. Además, eh, desde la Secretaría de Estado de Turismo obliga a que cuando se, cuando se eh, confeccione una mesa, una comisión de este tipo, el reglamento dice que el reglamento tiene que detallar funciones, miembros y roles, tipología de reuniones, periodicidad de las sesiones celebradas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tendrá que figurar en algún sitio, si esto tendrá que estar qué personas son las que componen, qué agentes son los que componen esto, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un desconocimiento un poquito de esto, que ya lo hemos preguntado un montón de veces, pero tenemos un desconocimiento. ¿Bien? Hemos estado mirando, por ejemplo, hablando del mundo del deporte, que es una de las partes que creemos que es un movilizador de turismo, de. de, 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 de de una ciudad, hemos estado con, con organizadores que no son muy bien considerados por este ayuntamiento, personas que organizan deportes o actividades que se juntan tres deportes en uno, personas que organizan pruebas de 1.609 metros, llamados milla de les, personas que reciben... Hemos tirado un poco de la línea de subvenciones municipales que más dinero reciben, porque son las más, más importantes, ¿eh? pruebas que se realizan sobre cuatro ruedas, o los que nos ponemos un cinturón desde hace 25 años va a hacer y tenemos 6.000 personas durante cuatro días. De todos esos que son los que encabezan la línea de soluciones municipales de este ayuntamiento en cuanto a cualquiera se refiere, nadie teníamos absolutamente ni idea. Pero hemos tirado también de cámara de comercio de Avilés y no teníamos absolutamente ni idea. Hemos tirado de asociaciones de hoteles de Avilés y no tenían absolutamente ni idea. Y vamos 82 días hoy que pues ustedes constituyeron esta comisión interdepartamental. Entonces, para que no sigamos siendo apocalípticos, para que no sigamos viendo un futuro un poco negro, Estaría bien que el funcionamiento, que esto no se quedase solamente en que formar una comisión interdepartamental sirviese para subir una escala en la llamada red de turismos inteligentes, sino que tuviese funcionar, que tuviese una flexibilidad sobre lo que son los verdaderos organizadores de eventos de esta ciudad. No federaciones, sino que tienen unos sistemas muy automatizados, sino los que también son organizadores de eventos. No era normal que el concejal de deportes reconociese que no tenía ni idea de que esta comisión estaba formada, ni que todo el tejido que está bajo el legado de David no supiésemos absolutamente nada, porque el deporte es un movilizador, no se puede quedar en palabras, no pueden ser papeles mojados, vamos a pasar a la partida, por el bien de esta ciudad y porque no sea, como bien decís, apocalíptico todo esto. Gracias. Yo no he dicho que... Era... Gracias. Yo no he dicho que el deporte, bueno, que sus declaraciones hayan sido apocalípticas, por mucho que lo haya buscado como que haya sido y, y, y mucho menos en verano, basta ver los, eh, el éxito que están teniendo los diferentes eventos deportivos que estamos teniendo en la ciudad, lo vimos con el cicloturismo y también lo vimos con el duatlón. 
donde por cierto la semana pasada eh, nos encargamos de llamar a todos los hoteles precisamente para llamar, eh, para avisar sobre los cambios de fecha que están habiendo en las fechas de la próxima edición. Por lo tanto, esas eh, reuniones y esos contactos directos existen de manera continua. De hecho, el propio concejal de, de deportes, bueno, su servicio forma parte de esa comisión interdepartamental y por lo tanto conoce perfectamente cuando se constituyó porque estaban esas eh, reuniones. Y usted también conoce perfectamente el trabajo que se hace. Llevamos muchísimos años reuniéndonos con diferentes clubes. De hecho, con usted en alguna eh, reunión de estas coincidí eh, en su condición de presidente del club, eh, en este caso como concejala de turismo, por lo tanto también cuando hablamos de ciertas incompatibilidades nacionales, quizás deberíamos de vernos las propias, ¿no? porque al final esto parece más eh, un empeño personal, un interés político, más que intentar hacer algo por el interés general y, y el bien de todos los clubes, que insisto, yo creo que el día a día se hace claro que todo es mejorable, por supuesto, eh, y en eso estamos, ¿no? de hecho yo creo que lo vamos a, a bueno, lo reflejamos ya con los presupuestos cada año y lo queremos seguir reflejando. De hecho ahora mismo en este pleno acabamos de aprobar eh, una modificación del remanente para incorporar 70.000 euros más para ayudas de, de bueno, gastos de eventos deportivos. Por lo tanto yo creo que ese compromiso existe, ya existe durante muchos años y por supuesto que lo seguiremos con Muchas gracias. Y es lo que con la es la ventaja de que tenéis. Se lo dieron a la gestión. Claro, en eso estamos. Pasamos a la interpelación número 7 del Grupo Popular y en relación a la aplicación de modificaciones en los vehículos menos contaminantes. Y tiene la palabra la señora González. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, como compañero, me gustaría hablar de una vez respeto. Una vez más, respeto. Respeto hacia las personas que están aquí. ¿Sabe lo que le pasa? ¿Sabe lo que le pasa? El problema que tiene es que cuando el alcalde ya está hasta aquí, de todos ustedes, y si tiene su falta de transparencia, pues se da un paso al frente, o se da un paso al frente, o no hay nada. Señora Llamazares. Señora Llamazares. Señora Llamazares. Señora Llamazares. Yo quiero una falta de transparencia. Estoy aquí. Hombre, no, no, no. No ha habido ninguna falta de Porque usted lo dice. No, porque no la ha habido. Ah, no la ha habido. Hombre, revise el vídeo. Hombre, no, no, ya lo reviso todo. Y continúe con su interpelación que le está contando el juez. El tiempo, ¿vale? Mire, señora alcaldesa, el hecho de que sea alcaldesa no impide que usted tenga que tener el mismo respeto a los concejales que nosotros le debemos a usted. Exactamente. Entonces, no se encapricha. Aquí no está faltando nadie el respeto. La primera, usted cada vez que se ríe, cuando un concejal interviene, la primera, usted, déjeme que se lo diga. Seguimos. En el año 2019, otra de las cuestiones que se aprobaron en esta agenda municipal por este fantástico gobierno, eh, a pesar de que nos advertimos, fue la modificación del ordenanza 216 que recoge que los vehículos eléctricos dejarán de pagar por aparcar en las plazas de estacionamiento regulado. Además, los coches híbridos se beneficiarían de una bonificación del 50%. Les hemos dicho, o les dijimos en su momento y repetidamente, que no sabemos para qué regular si luego no cumplen. Véase los casos de igualdad total, como aquí no pasa nada, y como somos los dueños del mundo, pues hacemos lo que nos da la gana. Se modificó la ordenanza, la esto era en pro de medio ambiente y para incentivar la venta eh, de vehículos eléctricos y no contaminantes o híbridos. Bien, estamos en 2024. Las personas que han hecho esa inversión no tienen ninguna bonificación ni ninguna extensión de las que se, le, eh, se les han prometido en lo que tiene que ver con los aparcamientos de la ciudad. Nos gustaría saber en base a qué ustedes ordenan, regulan, desregulan, eh, toman decisiones aleatorias cada vez que les viene bien, implementan los criterios que les, aparecen, que les parecen oportuno en cada momento. ¿Qué respuesta están dando a los ciudadanos? Por saber. Sabemos lo que se les da en la experiencia de la atención ciudadana. ¿Qué respuesta dan ustedes a los ciudadanos cuando regulan y luego hacen básicamente lo que les da la mano? Gracias. Señora, eh, señora García tiene la palabra para responder. Buenos días, gracias de nuevo a Cardesa, presidenta del Pleno y moderadora del mismo. Eh, las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno Municipal pues es ponernos a trabajar con la concesionaria para que se cumpla la disposición transitoria que impedía esa eh, aplicación de la norma y la previsión es que eh, este otoño eh, los vehículos híbridos y los cero 
puedan eh, disponer de las bonificaciones que un gobierno decide por una iniciativa política y, como ha firmado la señora Yamazares, a pesar del Partido Popular, incentivar este cambio y, eh, lógicamente, cuando los medios materiales eh, están disponibles, se aplica esa iniciativa política que ya en el año 2019 planificó el gobierno de España. Muchas gracias. Mire, señor García, eh, con, con esta soberbia que tiene tampoco, ya, ya se está explicando ustedes son los contenidos que van a dar. De todas formas, eh, haremos una eh, desafortunada respuesta a los ciudadanos eh, que nos lo han trasladado. En cualquier caso, esto se ha cumplido en el año 2019 y estamos en el año 2024. Eh, y esta respuesta que me ha dado, me da pie que vamos a empezar a trabajar a, y, y, y averiguar exactamente qué es lo que ha pasado con el incumplimiento del servicio de la hora, con el incumplimiento del contrato, con las condiciones que se han pasado por donde se pasa todo lo demás, porque hay un pliego de condiciones al que han concurrido otras empresas y no habiendo respetado los criterios del pliego de condiciones, han incumplido incluso ya desde el origen del contrato. Entonces, vamos a ir a profundidad porque es que no está para estas chulerías que se arrastran. En absoluto está para eso. Y vuelvo a repetir, cuando un gobierno decide eh, regular y además decirle a los ciudadanos que lo hace para favorecerles, no les tomen el pelo. Decir que se aprueba una ordenación en el año 2019 para bonificar o beneficiar a los ciudadanos y que en el año 2024 vengan a decirnos a este cliente que la van a implementar este año con esa chulería, deja bastante que desear. Así que la chulería en una casa como es la de todos, que es el Ayuntamiento de Riles, se la pueden meter en el bolsillo. Muchas gracias. Gracias, por el éxito. Muchas gracias, con mucho respeto, eh, alegría y diversión. La señora de Mazar hoy está un poco tensa, desconozco el motivo. <risa> eh, bueno, ¿qué va a Dicho lo cual, andamos con la bolsa para. Usted no recuerda la canción aquella de Néstor que llegó Fidel y paró y mandó para. ¿no? Llegó el comandante y mandó para. En ese momento, en un contrato que tiene una trayectoria de décadas, donde el Partido Popular se sienta en el Pleno Municipal y hasta que no llega la señora de Mazares y descubre no sé cuántas cosas que aún todavía no sabemos, pues entonces pone firme al, al gobierno de Tesoro. Bueno, pues la noticia, la noticia es esa, que eh, aquel gobierno de forma previsora y en vista de lo que trasladaba el concesionario, que era que no disponía de los medios para poder implementar la medida y que lo estudiaría, trabajando con el concesionario se podrá habilitar que exista una tarifa reducida del 50% para los vehículos híbridos y los vehículos 100% eléctricos no tengan eh, de pagar eh, la hora en una de las modalidades de colores. Además, se han adquirido las PPA eh, de los controladores y se ha, están actualizando con la tecnología necesaria para poder hacer la comprobación de matrículas que permita cumplir la ordenanza. Y, eh, del mismo modo, eh, se está trabajando también con la app eh, que cada vez utilizan más a los vecinos y a los Quiero recordar que lanzamos la noticia de que más del 50% que eh, ya utilizaban la app, que permite también discriminar este tipo de vehículos y, por tanto, aplicaremos a la población general que dispone de vehículos eh, híbridos y 0-0 la bonificación. Pondremos en marcha esa voluntad política que manifestó el gobierno del PSOE en el año 2019. Este año, 2024, va a ser una realidad. Gracias. Gracias, señor García. Pasamos a la interpelación número 8. Es el Grupo Popular y tiene que ver con la autorización de la hostelería utilizar pantallas de primer de la Tiene la palabra la señora Gómez. Gracias por la respuesta, señor García. Es todo bárbaro. Es interesante. Pregunto, eh, la pasada semana, no, la pasada, perdón, que me estaba adelantando a la investigación, estoy en otra. Eh, quería saber con qué objetivo se creó la misma de industria, cada cuánto tiempo se reúne y qué acuerdos se han alcanzado con su promesa. Estamos en la 8, en la número 8, y tiene que ver con la Eurocopa. Ah, vale, se lo sabe. Bien, perdón, que la En relación con la Eurocopa, desde el desconrobo, pero yo quisiera ampliar todo esto. En relación con la Eurocopa, desde el TEA, en la que lo decía, pues no lo he visto, pero se ha registrado una solicitud de todos los ayuntamientos. Al único ayuntamiento que no le ha gustado el planteamiento ha sido este, 
de valorar positivamente que se ponga en una pantalla en la Plaza de España para aquellos ciudadanos que por supuesto no quieran ir a la hostelería a ver el fútbol y disfruten más eh, del uso de la Plaza de España. Pero no sabemos cuál es el problema ni cuál es el inconveniente en que un día que puede ser buenísimo para todos y que además la ciudadanía está predispuesta a hacer uso de ese servicio, cuál es el inconveniente que ha tenido ese ayuntamiento respecto de los otros 77 que vienen de las curias. Gracias. Gracias, señora, de cuento tiene la palabra. Gracias, Alessa. Buenos días, ¿no? Pues en realidad no estamos hablando de gustos personales. Es un criterio eh, jurídico ajustado a la, a la normativa. Desconozco eh, lo que ha hecho OTEA en el resto de los concilios asturianos y desconozco además que sea la única ciudad que aplicamos, o sea, que no aceptamos esa excepcionalidad. Que bueno, usted conoce los informes jurídicos de todos los ayuntamientos eh, de Asturias, de los ciudadanos. Igual no puede decir usted, yo, desde luego, no sé, lo desconozco. Pero nosotros nos ocupamos de la solicitud que entra en este ayuntamiento. En esa solicitud, en un informe jurídico y ese informe de los servicios técnicos que, según la normativa, pues no afectan esa excepcionalidad y que no afecta también pues, esa, esa fórmula utilizada. Y ya dije anteriormente, no tengo problemas de hablar con nadie, estoy abierta de poder estudiar cualquier forma, cualquier evento que se pueda contemplar. Gracias. Gracias, señora de Cuentos, señora de González. Basta que estudien ustedes. Basta que estudien ustedes en famosos políticos. Vamos a ver. No me puede ser a mi cuadrados, y esto es que no sea que no te porque os... no, 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 no pregunto a mi cuadrado, es una cuestión muy concreta. ¿Cuál es el argumento político? Porque ustedes tienen un argumento político para lo que les está la gana. Para lo que les da la gana. Así me lo ha trasladado, señora alcaldesa. Eh, no me interrumpa, por favor. No me interrumpa, por favor. Eh, ¿Tienen criterio o no? Vamos a ver, no voy a descubrir yo que muchas veces nos saltamos las ordenanzas por donde nos parece oportuno. De hecho, aquí hemos denunciado en múltiples ocasiones, por ejemplo, el criterio aquel que recordarán de las terrazas si llueve que las metan debajo del tonto, pero si no, no. Aquí se levanta la mano o no, depende. Estoy eh, preguntando cuál es el criterio político, no el criterio eh, jurídico, ni que ha dicho un informe técnico, ni que ha dejado de decir si es que lo hay, que lo desconozco. Estoy preguntando. ¿Hay excepciones en la ciudad o en las ciudades? Y en esta supongo que habrá alguna o no, porque yo conozco varias. Hay varias excepciones y se autoriza excepcionalmente el uso del suelo público en determinadas ocasiones o de repente nos saltamos en un momento determinado en los que nos saltemos. Es que hay situaciones distintas que en un momento determinado pues, eh, se toma la determinación, que lo hace en muchísimas ocasiones, de permitir excepcionalmente, como puede ser en una fiesta que salga la noche para la calle, o etcétera, etcétera, etcétera. Y eso son excepcionalidades. Entonces, nos gustaría saber si siquiera se ha valorado y nos gustaría saber qué pasa con la hostelería, cuál es el problema. Y cuál es el problema, porque un día donde yo creo que confluye el interés de todos los españoles en disfrutar en torno a un deporte, a los que les gusta el deporte y a los que no, no estamos hablando de gustos personales. Estamos hablando de que todo el mundo eh, que lo tuvo a bien y lo tuvo a bien millones de españoles salía a la calle porque excepcionalmente, no es todos los días eh, lo que pasa, eh, que gane España en la Eurocopa o que haya una competición deportiva de este nivel y que está representado todo el país, pues la gente le gusta salir a la calle. Además, afortunadamente, eh, pues acompañaba el día. No entiendo que no pueda haber esa excepcionalidad, sobre todo cuando de lo que estamos hablando es que haya una oportunidad de que haya un beneficio para nuestras empresas, para nuestros empresarios. Y además, seguro, seguro que en ese caso, con el beneplácido de la mayor parte de los ciudadanos familiares. Con lo cual, no hace falta todo lo demás, está de más en este caso. La pregunta es concreta y yo creo que la respuesta le puede ser bastante no Gracias. Sí, Eh, me, me fascina, si me vayan a matar, es que usted ahora en los informes jurídicos de la de la 
el que vimos que siempre aquí a la cama, con los grupos jurídicos. ¿no? ¿Me sorprende? ¿Habla de eso? Día a día. Desde luego. Déjenme de hablar y estoy hablando. Ya tienes, tienes tu cultura de pala, al respeto. Como se dice, al respeto. Bien. Continuamos. Aquí no es el criterio eh, político. No tenemos ni un suyo sospechoso, precisamente ella sospechosa, de tener nada contra la hostelería. Precisamente. Creo que siempre intento buscar soluciones para todos los hosteleros de esta ciudad y con la flexibilidad que permite la norma. Pero claro, con la flexibilidad que permite la norma. E insisto, estoy ansiosa de conocer todos los informes jurídicos de los tantos consejos de, este, eh, de, este, de esta comunidad donde la Unión Europea presentó, eh, digamos, la misma solicitud, si es que presentó la misma, que presentó aquí. Dicho esto, insisto, no tenemos nada en contra de eh, ninguna empresa, de, ninguna, de ningún hostelero, eh, siempre intentamos desde el gobierno favorecer eh, con eventos que, se, que tienen lugar en la, en la ciudad que las empresas se vean beneficiadas, siempre, siempre hablando con todos los colectivos afectados, también eh, tanto con, con los cuerpos de seguridad, por lo tanto, también con servicios técnicos, porque entre todos lo que pretendemos es que se puedan hacer más eventos que, en esta ciudad y que todos somos beneficiados. Que insisto, no hay eh, nada en contra de nadie, que es lo que usted siempre quiere buscar, usted siempre intenta enfrentar y enfrentar encima a empresarios también entre ellos, que es a usted a lo que se dedica, la conocedora de todas las empresas y las estrellas de las estrellas de, 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 de esta vez. Igual que lo hace Madrid, no se da la más. Gracias. Gracias. Gracias, señora Roberto. Sí, señora Martínez. Sí, gracias, Vanessa. Desde Vox queremos fijar posición respecto al uso de pantallas para, no solamente para eventos sociales, sino fijar nuestro posicionamiento al, al, en general. Eh, yo quiero recordar que cuando se modificó la ordenanza de terrazas, al principio de este mandato, Vox fue el único grupo que propuso que eh, lo, nuestros, eh, nuestros, nuestros, nuestros hosteleros pudieran instalar pantallas en la calle siempre y cuando se respetaran pues, bueno, con las normas de no sé, creación de decibelios, de orden y en, en, cuanto, en cuanto al entorno que voy a generar esas pantallas y aquí todo el mundo votó en contra. También quiero recordar que, votaba, que también para beneficiar a los hosteleros, a los que aquí, todo, aquí todos los grupos quieren beneficiar a los hosteleros, todos estamos muy de acuerdo. También habíamos planteado que pudieran tener pues, elementos fijos en la calle, que también que nos parece bastante beneficioso, y todo el mundo votó en contra, incluido el Partido Popular, el Partido Socialista, por supuesto, y el, y el grupo Cambia a Vélez. Entonces, ahora mismo tenemos aquí a elegir todos como los grandísimos defensores de la hostelería, cuando lo que es cierto es que todos ustedes votaron en contra de la instalación de pantallas no solamente para eventos deportivos, porque además que esto es un subjetivo, sino para cualquier tipo de eventos, siempre y cuando se respetaran los decibelios, bueno, pues aprobados por la ley, y también en contra de la utilización de pantallas de, de, senadores, de senadores en la calle, con, la que quiero, con los que quiero recordar que eh, importantes instituciones de esta ciudad que estaban de acuerdo, con lo cual, pues bueno, ahora vamos a un hecho concreto que podría ser fácilmente solucionable si se modificara la ordenanza de terrazas, tal y como pidió Vox, permitiendo la instalación de pantallas en el exterior de los establecimientos. Muchísimas gracias. Sí, claro, de hecho. Bueno, aquí estamos hablando de esta excepcionalidad, de lo que estás planteando es una modificación de ordenanzas, de, además de, bueno, de unas propuestas que habéis hecho. Eh, aquí estamos hablando de que en lugar de un evento se pueda permitir esa excepcionalidad, lo que tú estás planteando es que yo en pantalla, pues bueno, todas las calles de Aviles, pero tenemos también a los vecinos a ver qué opinan. Y cuando hablo de buscar equilibrios, es que es difícil buscar equilibrios, pero hay que buscarlos. Bien. Y dicho esto, eh, volvemos otra vez eh, a Arancha. Estamos hablando de una interpelación que viene a este caso. Y usted está utilizando esta interpelación para plantear, para plantear esa, esa modificación de. De, de la terraza y de la demanda, y además con otras cuestiones que en este caso yo creo que, que no vienen, no vienen al, al caso. ¿no? Y sin más, creo que bueno, tanto en el nuevo presentado por ustedes como en la actual interpelación con esta la secretaria de Manzales, eh, queda. Y dicho sea de caso, siempre abierta a hablar con cualquier organización que nos plantee eh, propuestas y propuestas serias. Claro, gracias. Gracias, señor. Pues pasamos a la interpelación número 9. Es el Grupo Popular, tiene que ver con la actualización de la plataforma administrativa de la Ayuntamiento y la palabra de la señora Quesada. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues, a ver, dentro del plan de la administración administrativa que se ha anunciado por parte de este Ayuntamiento en varias ocasiones, se 
ganado acciones diversas, entre ellas la, lo que se llama la actualización de la plataforma administrativa del ayuntamiento, eh, que es el APAC. Vale, pues lo que queremos saber es en qué estamos en contra de esta actualización de la plataforma administrativa, si nos cuenta con más información, planificación, un poco, pues saber más. Muchas gracias. Y ahora te digo una Los IEPS, gracias, alcaldes. Eh, bueno, aunque nosotros sabemos que una actualización con TAP, eh, el dato que nos estamos recibiendo, es a una licitación de nuevo contrato de, de esa plataforma de administración electrónica. Hicimos una primera versión de los pliegos en los servicios de informática y también el servicio de, de secretaría, pues, porque tiene que ver con la administración electrónica, de, sobre todo cuestiones legales y procedimentales. Se revisaron desde la contratación y ahora los servicios que estamos eh, redactando. Una segunda versión, en este caso, que incluía eh, la integración de más aplicaciones que las que originalmente estaban previstas en, el primera, en la primera versión de los pliegos, de manera que podemos ir a, a un modelo de ERP. De, de esa manera podemos ahorrar más dinero a largo plazo y también pues, gestionar de manera más eficiente los diferentes servicios que van a estar integrados en una única solución y también va a permitir pues, automatizar muchas de las funciones que viene haciendo el personal hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, señora Muchas gracias, señora por la información. A ver, yo lo que veo con esta plataforma, que es la que estamos utilizando a día de hoy para expedientes, que no deja de ser visor que no permite un trabajo ágil. Eh, lo que llevo viendo es que en el año 2003 se habla, bueno, se hace la implantación del APA. ¿vale? Luego en el 2018 hace referencia a un plan de modernización del sistema AUPA eh, y bueno, cita hay un, una partida de dinero. En el 2019 se vuelve a hablar de la modernización de la administración pública. Eh, con, eh, en referencia a, este, a esta plataforma y en el 2021 se vuelve a hablar otra vez del plan de modernización administrativa eh, dentro del plan eh, España Puede de nuevo eh, refiriéndose a esta plataforma y pasan años y años y años y no se hace nada y se les pregunta ahora y dicen que están preparando eh, la licitación pero es que han pasado muchos años desde que ustedes dijeron que se iba a modernizar que se iba a cambiar el OPAC está dando, el OPAC está dando muchísimos problemas, muchos. Eh, de hecho, lo que se, hace, lo que se ha estado haciendo eh, es un montón de parches para que esta plataforma funcione, con lo cual cualquier migración ahora a cualquier otro sistema, después de tantos años de estar haciendo parches, va a ser un auténtico caos. Porque va a haber redundancias, porque va a ser imposible eh, migrar ciertos contenidos, porque en lugar de ir a una solución eh, cuando ya se anunció que se estaba diciendo que este plan de modernización de la administración pública, en lugar de eso, se ha, se ha gastado dinero en hacer parches. Y esto no es algo que se lo hagan aquí, sino que bueno, ya en otros plenos lo, lo he mencionado, se me ha contestado como se me ha contestado, se me ha dado muchas veces pues, sin respuesta, con una respuesta que bueno, puede ser que no sea una falta de respeto, pero la falta de respeto no es solo insultar, las faltas de respeto es dirigirse a las personas eh, de forma poco adecuada y poco educada, y sobre todo es una falta de respeto a la ciudad de Avilés cuando se les hace una pregunta y la respuesta pues va tirando más bien a la chulería. Entonces, vamos a intentar trabajar todos, vamos a intentar que Avilés realmente avance porque se gasta mucho dinero, y yo sobre todo hablo de tecnología, se gasta mucho dinero, se pierde mucho tiempo, y creo que esto es finito. Muchas gracias. Sí. Bueno, lo primero, pedir disculpas, alguna vez se ha sentido eh, ofendida o que mis palabras no sean las adecuadas, no era una mi intención. Simplemente intento responder de la mejor manera posible, con, con toda la información que tenemos disponibles, eh, por parte de los diferentes servicios municipales y también por parte de, de esta concejala. Y respecto a bueno, los, diferentes, los diferentes cambios que hemos tenido a lo largo de estos años en cuanto a la administración electrónica se refiere, eh, hay que tener en cuenta que son contratos eh, muy grandes, de cientos eh, de euros. Por lo tanto, hay, eh, no son contratos que nosotros no es que elijamos una plataforma porque nos gusta o elijamos otra, sino que por la cuantía de esos contratos sale la licitación. Es una concurrencia pública y, por lo tanto, eh, en base a los pliegos, en la mejor oferta eh, se adjudica a una o a otra. 
Hasta ahora eh, la que tenemos es, eh, es esta UPAC, que es de un grupo de empresarial concreto, que además, bueno, eh, ese grupo empresarial va a desaparecer, de ahí la necesidad de sacar esta nueva licitación. No tenemos una solución, obviamente, eh, única o una empresa, por así decirlo, pisada, ¿no? sino que va a ser un concurso, al igual que han sido otras, y que se presente por pues, su mejor oferta, pues la publicará. Pero lo que sí que vamos a establecer en los pleos es precisamente que, que sea pues, una solución que, que permita integrar diferentes aplicaciones para que no pase lo que venía pasando de eh, intentar parchear. ¿no? Que no tenemos una solución, que era la OPAC, y se van integrando otras de otras empresas como buenamente se podía. Esa solución, desde hace unos años, como usted ya sabe, porque de hecho es experta en el tema, pues ha evolucionado mucho en el mercado. De hecho, los modelos ahora tienden a ser ese modelo de RP, de integración de, de aplicaciones, y eso es el, el objetivo que perseguimos y que espero que podamos conseguir. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. Pasamos a la <coughs> interpelación número 10. Este grupo popular que tiene que ver con el desarrollo de actividades de educación de la igualdad y el buen trato de los educativos. La palabra a la señora Fernández. Gracias, otra vez, alcaldesa. Buenos días de nuevo. Bueno, pues el pasado diciembre del año 2022 se formalizó un contrato a través de la sección de igualdad de este ayuntamiento con la empresa Sarate SL, con el objeto de desarrollar actividades complementarias relacionadas con la educación de la igualdad buen trato para la comunidad educativa de este municipio. Dichas actividades se llevarían a cabo durante los cursos 23 y 24. Preguntamos si se ha cumplido el calendario de las sesiones y charlas estipuladas en un principio con esa empresa, en qué fechas y a qué centros educativos se asistieron y cuál es la formación en materia de igualdad o violencia de género de la persona adscrita a la ejecución del convenio. Gracias. Gracias, señora Fernández. Para responder, tiene la palabra la de la señora Muchas gracias, alcaldesa. Pues bueno, en el programa de educación, desde la igualdad y el buen trato, son los propios institutos los que deciden y solicitan si se va a hacer uso del programa que se oferta desde la concejalía, por lo que no hay un programa a priori de, de las horas. En el año 2023 se solicitaron, se solicitaron las clases, se, 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 se unieron al programa en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre, los institutos de educación secundaria de Virgen de la Luz, Carreño Miranda, San Nicolás de Bari, Menéndez Pidal y el Colegio Principado. Un total de 425 alumnos y alumnas participaron en este programa. Y en lo que va de 2024, eh, fueron los meses de enero, abril y mayo los que solicitar, y los eh, institutos que solicitaron estas clases fueron Menéndez Pidal, Carreño Miranda, el Instituto de, de la Luz y el de la Magdalena. Y, fueron, eh, y de momento van 508 alumnos y alumnas los que se ascribieron al programa. En cuanto, en cuanto a los docentes que imparten este curso por, por medio de, de un contrato, porque no, no es un convenio, eh, hubo a lo largo de estos dos años hubo tres docentes. Y entonces, bueno, os voy a decir un poco de, de las dos últimas, o bueno, lo que queráis, eh, de, de los estudios que tienen en, en cuanto a igualdad. Una de ellas es técnica en superior en integración social, eh, tiene el técnico superior de promoción en igualdad de género y técnico superior en animación sociocultural y turista. Y tiene múltiples eh, cursos eh, de, y conferencias de violencia de género, de pornografía y masculinidad, violencia, violencias machistas, buen trato y tienen, bueno, hay diferentes certificados. Y luego, por otro lado, otra de, las última, de la última docente también es, tiene un posgrado en violencia de género, en prevención y detención y atención, grado en educación social, es auxiliar de educación infantil, tiene como formaciones complementarias, profesionales que atienden a la violencia de género en el ámbito social, técnicas de apoyo psicológico, etc. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Señora Fernández Ro, gracias. Y señora Fernández, tiene la palabra por el Grupo Popular. Gracias, alcaldesa. Bueno, entiendo entonces, por, por lo que me comenta, que cambiaron absolutamente todo lo que ponía el, el contrato que se, que se hizo en este sentido. O sea, el, el ayuntamiento mmm, hace este contrato porque no tiene, mmm, no tiene personal, déjeme, voy a leerle exactamente, el ayuntamiento carece de medios humanos y materiales suficientes y adecuados para la ejecución de esta actuación, por lo que resulta necesaria la instrucción del presente expediente de contratación. En ese expediente hay varias empresas que, bueno, pues eh, al final… Se elige la licitación por esta empresa Sarar TSL, 
donde ya nos dicen la persona que es la acreditada para impartir esta formación o estos talleres, una licenciada en filología inglesa y que ha realizado un curso de igualdad de oportunidades. Por eso era nuestra pregunta, eso está en el, el contrato. Por eso preguntábamos también qué experiencia educativa eh, acreditada tenía esta persona, porque hablamos de secundaria, es una etapa delicada, pero además mmm, dicen que elige el instituto eh, bueno, pues, dónde se va a realizar esa acción y, en cambio, cuando vamos a las condiciones de contratación, va dirigido al alumnado de secundaria, de primero y segundo de la ESO, también a familias, también al profesorado, también a otros colectivos del municipio de Avilés. Se impartirá en centros educativos de secundaria, tanto públicos como concertados. No se ha impartido en todos esos centros. Los centros que me dice exactamente no lo sé, pero en otros muchos no saben ni de qué van estos talleres o estas charlas. O sea que no podían elegir si se daba o no esta formación porque no tenían ni idea que existía esta formación. Eh, ya le digo que hemos preguntado ampas a institutos de secundaria, a colegios concertados y no tienen ninguna idea. Pero para más INRI, voy a coger mis notas del Consejo de la Mujer del pasado 19 de junio, donde pueden corroborar compañeros míos que también asistían, incluso alguna compañera de gobierno suya también estaba, donde palabras textuales, usted dijo que en los, los de primaria, los talleres que se daban en primaria, que habían salido bastante bien, que es otra empresa en este caso, pero que en el caso de los institutos, que además no mencionó el, el nombre de esta empresa, sino el nombre que ellos tienen para su plataforma de, educativa, no se están moviendo, no están haciendo nada palabras textuales que le digo de mis notas de ese consejo de la mujer. Entonces me llama la atención que ahora parece todo muy maravilloso, pero para nosotros son 12.390 euros, que es una cifra bastante importante, que se paga sin pedir ninguna responsabilidad, que tiramos el dinero y decimos que a nosotros se nos ocurrirían muchas formas de invertir ese dinero, por ejemplo, en la conciliación de familias con necesidades especiales. Gracias. Gracias. Muchas gracias, alcalde Isabel. Eh, vamos a, a ir por partes y vamos a ir puntualizando. Este, este contrato es un contrato que, abierto del procedimiento de, de abiertos simplificados, se, se, se presentaron en esta empresa a, a concurso. Y la ganó la empresa esta sala. Entonces, sí que es verdad que eh, eh, se presentó con una baja temeraria, eh, entonces hizo una, una justificación. Y entonces eh, no, los, las trabajadoras que, que han, han pasado, eh, pues claro, no, no han, nos han mantenido durante los dos, los dos años. Por lo cual hay estas carencias, como yo misma reconocí en el Consejo Municipal de Café, en el de que yo tenía, tengo graves sospechas de que no estaban los institutos y los colegios debidamente informados. Pese a todo, eh, esta contestación primera que, que le di es así, está en el expediente, lo debería reconocer si hubiera pedido en el que está en, en, las, en las memorias de la, de la empresa que nos presentan durante todos los años. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ese dinero, así que había un dinero destinado a, 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 al cumplimiento de este contrato, pero, eh, pero no, no se cumplió porque ellos eh, se, se les paga por horas. Entonces, en el año 2023 se les pagó 2.537 euros, mientras en el propio expediente tienen a las clases a las que, a las que, a las que dieron las clases y las horas, y ahora, en este año 2024, lo que va a este año, eh, 1.298 euros. O sea, que eh, se quedó eh, la mayor parte del dinero sin, sin gastar y, y sin, sin utilizar. Entonces, bueno, pues eh, es simplemente eso. No, no quería... Muchas gracias. Gracias, señora Fernando. Eh, pasamos a la interpelación número 11. Desde el Grupo Popular, que tiene que ver con la mesa de la industria y con la Gracias. Eh, nos gustaría saber con qué objetivo se creó la mesa de la industria eh, a la que están eh, invitados, o se ha invitado a que se a participar o a la inversa. Eh, ¿Cada cuánto tiempo se reúnen y qué acuerdos se han alcanzado desde su creación? Sí, buenos días. Bueno, la mitad de esta es una, una mesa de trabajo en fin, de personal jurídica, que se quería poder debatir y, y proponer cuestiones relativas a, a la mejora de la competitividad de la industria de la eh, Según las normas de funcionamiento internas, eh, debería reunirse cada cuatro meses, no lo hace, o cuando lo pida al menos un tercio de sus miembros. 
Bueno, como mesa de, de debate sin ningún tipo de personalidad jurídica, se llegan a acuerdos pues, de, de comunicar eh, los debates que en ella se tienen. Los acuerdos deben ser por, por unanimidad de todos los presentes y en las reuniones que se han tenido pues ha habido acuerdos en relativos a, a enviarle una carta al Ministerio de Industria en relación al Estatuto de las Electrointensivas, a la situación de, de Alcoa en su momento o a la coordinación de las eh, medidas anticovid entre los diferentes ayuntamientos de la comarca. Gracias, señor Campa. Señora Yamazares. Gracias. Le voy a explicar el por qué, eh, lógicamente, esta pregunta y además esta pregunta tan abierta. A nosotros nos parece, y bueno, lógicamente viene también un poco históricamente del recorrido de comentarios, voces eh, a favor y en contra y todas estas cuestiones. A nosotros, lógicamente, esta mesa nos parece importante, nos parece muy importante. Eh, todo lo que tenga que ver con la industria, con el acuerdo, con la conciliación, con el, el, la, lo que aparezcan, eh, lógicamente, todos los agentes implicados que tienen que aportar, y, y hacemos esta pregunta porque yo el otro día al final estaba tratando de reunir un poco todas, todos los organismos o todas las entes o todos los entes o todas las conformaciones de comisiones de eh, interdepartamentales, de, de turismo, de no sé qué, la mesa del turismo, la mesa del comercio, la mesa de la industria, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa… Y de todas esas mesas, además de que ya no tenemos ninguna información de, de lo que tiene que ver con los organismos oficiales, es decir, no tenemos información del Niemeyer, ya lo hemos dicho hace poco tiempo, ninguna, ninguna, no tenemos ninguna información del puerto, no tenemos información de la Fundación Hospital Avilés, no tenemos información de Cogersa, no tenemos información de nadie. Yo realmente esto me parece que estamos en un punto donde esto es preocupante. El que haya grupos de la oposición en un ayuntamiento que no tengan información de lo que está pasando, hay cuestiones que obviamente yo creo que eh, son, son directas y tiene que tener absolutamente todo el conocimiento el gobierno que para eso es gobierno. Pero yo creo que si realmente estamos trabajando en pro de, del beneficio de la ciudad y de las organizaciones y de que haya consensos y de que haya búsquedas de fórmulas y de que haya X escenarios que se puedan poner encima de la mesa para la mejora de Aviles, no sé por qué eh, hay tantos entes creados, tantos, con las mismas representaciones y en ninguno de ellos está ningún miembro de la oposición. Y empezábamos con la mesa de la industria porque estaba intentando y además con toda la voluntad del mundo ver un poco la evolución porque yo creo que es eh, no sé lo que piensan ustedes porque parece que no les ha hecho mucha gracia nunca no lo sé pero a mí me parece una entidad importante muy importante eh, una mesa específicamente para, para la industria en esta ciudad pero a partir de ahí empezamos a trabajar y yo veo que lo que tenemos es una dispersión extraordinaria de entes en los que se participa directa o indirectamente, en los que se han creado, han sido creados por otros organismos o bien son creados por este ayuntamiento, pero primero, de los que no disponemos en absoluto información, en lo que tiene que ver o en lo que concierne a este ayuntamiento eh, y por otro lado, en los organismos oficiales, en los que tenemos representación, en los diferentes consejos de administración, en lo que tiene que ver con la evolución eh, de la ciudad, eh, no sé, yo creo que lo que pasa en la Fundación Avilés, donde pedimos representación, lo desconocemos absolutamente. Lo que pasa en el Niemeyer, lo desconocemos absolutamente. Lo que pasa en el puerto de Avilés, lo desconocemos. Lo que pasa en Cogersa, también lo desconocemos. Eh, no sé si es el momento o no sé si hay alguna fórmula de plantear que en este ayuntamiento desde el equipo de gobierno se promueva otra forma de trabajo, que yo creo que con ello ganaría Viles y ganaríamos todos. Y nadie, nadie eh, creo que se pueda oponer a que haya participación, o no entiendo el porqué, que haya participación de los grupos de, so de oposición en todas las entidades eh, de colaboración público-privada, de iniciativa privada o de iniciativa pública eh, que nosotros tengamos que saber y tengamos que conocer y sobre los que en un momento determinado podamos opinar 
o podamos aportar. Es, esto parte, y por eso la, la, la pregunta parte de la mesa de la industria, pero realmente yo creo que es para, para pensarlo y para pensar qué es lo que tenemos entre manos en esta ciudad y si realmente lo que queremos es que todo el mundo sume para que esta ciudad vaya sola mejor. Gracias. Sí, señor Campa. Bueno, la pregunta era sobre la mesa de la industria, un, como decía, un elemento en el que este ayuntamiento es invitado y que lleva la representación, igual que otros. Usted aprovecha para hacer el discurso que, que quería hacer, no tiene nada que ver con la, con la pregunta. Y yo, dentro de este buen tono de esta pregunta, voy a aprovechar para hablar de otra cosa que lleva unos minutos eh, rondándome la cabeza. Y es que en los últimos 30 minutos, digo aprovechando el buen tono de esta pregunta, ¿eh? He oído desde esa bancada palabras como chulería, tomar el pelo, falta de respeto, bajezas, arrastrados y macarras. Yo pediría menos sobreactuación y más respeto para un equipo de gobierno que se deja la piel todos los días para hacer de esta ciudad de Avilés aún mejor. Gracias, señor Campa. Pasamos a la interpelación número 12. Sí. Nada, nosotros queríamos fijar posición al respecto. Ah, no la había visto, perdón. Sí, perdón. Nada, bueno, nada. Eh, bueno para también rebajar un poco el tono de esto. Vamos a ver usted. Nosotros cuando mmm, oímos hablar de todas estas mesas eh, de la industria, bueno, de, como ha dicho la señora Mazares, del comercio, siempre se dice con tanto pom, pom, pompa, boato, tanto misterio, es cierto que nosotros no tenemos ningún tipo de representación, entonces siempre nos, nos, nos da la impresión de que se están tratando grandes temas de Estado aquí. Y usted ha contestado en, vuestra, en su primera intervención que, entre otras cosas, eh, eh, bueno, lo que se había hecho era eh, una carta para mejorar para la mejora del Estatuto de las Intensivas. Todos conocemos el resultado de la mejora del Estatuto de las Intensivas y de medidas anti-COVID. Hombre, si estas son las medidas estrella o las únicas medidas, usted explicará mejor si hay alguna más a las que se ha dedicado esta mesa que nos llevan ustedes dando, anunciando a bombo y platillo durante no sé cuántos años, son estas las medidas, una de las cuales, el, las medidas anti-COVID, el COVID que yo sepa se, se radicó en el año 21, estamos en 24, y nos da como novedosas estas dos medidas, junto con el de las electrointensivas, pues mire, yo quiere que le diga, casi que le íbamos a pedir que nos, que nos invitara a la oposición, pero visto lo visto, pues, pues va a ser que no, porque va a ser una pérdida de tiempo total y absoluta, porque estos temas ya están totalmente obsoletos si y no interesan absolutamente a nadie. Mire, yo no he dado ninguna, ninguna novedad. He hecho un repaso de las cuestiones que ha hecho la mesa y, como bien saben, hace tiempo que no se reúne. Y repito, es una mesa en la que este ayuntamiento es invitado, como otros ayuntamientos. Ni la gestiona, ni ejerce de portavoz, ni ejerce de secretaría que pueda convocarla. Por lo tanto, no carguen en nosotros eh, los acuerdos o no acuerdos y la periodicidad de las eh, reuniones, cuando nosotros somos un elemento más como cualquier otro ayuntamiento de la comarca invitado a esta mesa. Gracias, señor Campa. Pasamos a la interpelación número 12, es del Grupo Popular y tiene que ver con las denuncias realizadas por los vecinos de Valgranda por el ruido. Eh, tiene la palabra la señora Llamazares. Gracias, alcaldesa. Aprovecho para decir en el mismo buen tono que eh, no se puede estar constantemente en la provocación, no es conveniente reírse en las intervenciones de los compañeros y no es conveniente estar... Eh, bueno, pues haciendo alusiones indeseables de manera permanente y chulescas, señor Campa, lamento la expresión, pero chulescas. Y si no, como decía eh, su compañero, el señor García, véanse los plenos que dejan bastante que desear. Aprovecho ya para la interpelación directamente. Eh, recientemente nos trasladaban los vecinos eh, de Valgranda, eh, que tanto a través del registro municipal como de diferentes... Eh, llamadas a la policía local, fundamentalmente a la policía local, ayuntamiento, etcétera, etcétera, han tratado de manifestar su disconformidad con, eh, bueno, pues con la, las horas de exposición, no sé si tanto las horas como las formas, el uso indebido y sobre todo los ruidos nocturnos que hay en la, en la cancha deportiva que tienen precisamente bueno, pues al lado de sus domicilios. Entonces, nos gustaría saber eh, si conocen este malestar pero fundamentalmente nos gustaría saber cuántas llamadas ha recibido la policía local, porque creo que no han sido pocas eh, durante este tiempo, desde que hubo una primera comunicación por parte de los vecinos. Y también nos gustaría saber por qué 
no se contesta a los vecinos cuando meten por registro una petición. Gracias. Señor García, tiene la palabra. Buenos días, gracias de nuevo, alcaldesa. Eh, tenemos constancia de cuatro eh, vecinos que manifestaron eh, problemas de convivencia con la pista deportiva, no de comunidad de vecinos, sino de vecinos a título individual, eh, fruto de las reuniones que mantuvieron respondiendo a las peticiones que hacían por registro, tanto este concejal en dos ocasiones en el ayuntamiento, otra presencial con otra de los solicitantes en la propia pista y la concejala de disciplina urbanística y festejos que nos encuentra aquí ahora, que también mantuvo con las, con las vecinas, eh, se regularon los horarios, se establecieron y se pusieron en las pistas unas normas de convivencia que se hicieron extensibles a la pista de Valdesalas y de la avenida Asturias. Las llamadas en el año 2023 fueron 18 y en el año 2024 son 5, de las cuales en tres ocasiones acude la policía local a petición de los vecinos. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señora Yamazares. Bueno, yo básicamente lo que nos trasladan es que efectivamente lo que sea las medidas que tomaron o que se tomaron, yo creo que no ha habido, y esto no recuerdo con precisión el dato, por lo tanto creo que creo recordar que nos han trasladado que desde las elecciones, eh, como corresponde, no ha habido más respuesta a esas demandas, a esas denuncias eh, por el uso horario, y sí que nos han dicho que las medidas que se han tomado es eh, bueno, pues cerrar la cancha, pero realmente la cancha está abierta, o sea, tiene un cierre específico, pero eh, a, a esa cancha se puede acceder libremente porque tiene una puerta que ni se cierra eh, ni tiene ningún control de ningún tipo. Por tanto, si lo que hay que abrir es la puerta, eh, me parece que lo que tiene es un indicador del horario, que lógicamente si está la puerta abierta pues nadie mirará. Y vuelvo a insistir, eh, yo entiendo que todo esto es difícil y es muy difícil, eh, es muy difícil la convivencia. Lo decía antes la señora Retorto, que a veces era, diferente, eh, era complicado eh, adaptar los intereses de los unos y los otros. Y esto se lo reconozco, no debe de ser fácil. Yo lo que fundamentalmente eh, les pregunto, y además es bastante molesto, y en la comisión hacíamos referencia a otros vecinos, en la pasada comisión del martes, en la comisión de urbanismo, de, por parte de mis compañeros, por qué los ciudadanos solicitan por registro, registran sus quejas, registran sus peticiones, registran sus solicitudes, no una vez, sino en repetidas ocasiones, y no tienen respuesta. La callada por respuesta no sirve. Y, hombre, yo normalmente cuando me presentan y cuando además siempre preguntamos, porque esto... Lejos de lo que ustedes pueden creer, no se trata de entrar a degüello en cada queja de cada vecino. Siempre pedimos información, siempre pedimos los pasos que han seguido, siempre pedimos espacio de tiempo para que el equipo de gobierno eh, reaccione después de una queja. Eso lo pueden manifestar, yo creo, que la inmensa mayoría. Y siempre les pedimos que si nos pueden dejar la documentación de todo lo que ellos dicen que se ha incumplido. Y, efectivamente, nosotros tenemos registro de solicitud y registro de solicitud de una visita o de una reunión. Lo que no tenemos es ninguna respuesta. Entonces, creo que esto es importante. El recibir, el recepcionar quejas de los vecinos y no contestar, no me parece, desde luego, que sea la mejor forma de solucionar ningún problema ni de evaluar ninguna situación. Gracias. Señor García, tiene la palabra. Buenos días. Pues yo creo que cualquier cosa puede reprochar a este gobierno, salvo que recibamos y atendamos a los vecinos. Le he dicho que en cuatro ocasiones... Se atendió a estos vecinos de forma presencial. Una de las solicitudes que hacían era reunión precisamente con los concejales. Entonces, yo entiendo que si se les llama y se les invita a una reunión o se les visita en el ámbito del problema, se está respondiendo. En todo caso, por escrito, el pasado 19 de marzo, este ayuntamiento responde a un requerimiento de una vecina sobre esta cuestión. Por lo tanto, el ayuntamiento responde también por escrito, como no puede ser de otra manera, y ahora voy a describir las medidas que se han adoptado, además del horario fijado de acuerdo a la ley de ruido, que hacíamos referencia anteriormente. También en el sistema de alumbrado eh, se ha intervenido de tal manera que existe un temporizador que apaga las luces, en el caso de invierno, a las 10 de la noche, precisamente para garantizar la convivencia de la pista deportiva con los vecinos. Reitero que la queja la trasladan cuatro vecinos que viven en tres de los pisos de los bloques adyacentes, que han sido atendidos por miembros del equipo de gobierno, se les han explicado qué medidas podíamos adoptar dentro de la norma 
Y, eh, como usted decía antes, pues hoy nos encontramos ante una incongruencia más, porque en este pleno hace tres interpelaciones, quiero recordar, pedía sacar eh, elementos a la vía pública para eh, retransmisión o celebración de partidos, y como usted bien dice, es muy difícil buscar el equilibrio entre los vecinos eh, y, por ejemplo, me gustaría saber qué hubiera pasado si en el mismo edificio hubiese un local de hostelería, ¿qué postura defendería hoy? Si la del, el derecho al hostelero a poner la televisión, el de los vecinos al descanso o el de los niños, niñas, jóvenes del barrio de Valgranda que eh, realizan actividades deportivas en la pista deportiva, que es un lugar público abierto de convivencia y de uso y disfrute, que además enlaza con las políticas de fomento de una población saludable y que se dedica a la práctica del deporte y es una de las líneas políticas de este Gobierno. Muchas gracias. Señora Martínez. Gracias, alcaldesa. Mire, Vox quiere fijar posición y vamos a ser, como siempre, un poco políticamente incorrectos. Vamos a ver. Por una parte, en Avilés nos quejamos constantemente de que tenemos una, una población totalmente envejecida, nos quejamos constantemente de que los niños no tienen ocio, nos quejamos constantemente de que los chavales se huyen, se van a, bueno, a disfrutar del ocio a consejos aledaños, nos quejamos constantemente de que los niños jugando por la calle, nos cogemos que la, la gente se queja constantemente de todo. Entonces, yo siempre digo que los cargos van con las cargas. Y si yo quiero estar viviendo en un sitio donde quiero escuchar pajaritos y flores, lo que no puedo hacer es irme a vivir a Valgranda, ni al medio de una ciudad. Tendré que ir a vivirme pues, a un chale al medio del monte o tendré que ir a vivirme a una zona residencial. Nosotros también hemos recibido muchas quejas de vecinos y yo le digo, ¿usted quiere de verdad que nosotros eh, eh, quitemos a los niños de jugar? Otra cosa es que se produzca botellón, que vayan ya personas adultas fuera de hora, pero vamos, por una parte estamos fomentando que los chavales salgan a la calle. Yo creo que todos queremos a niños en las calles. Queremos dotarles de espacios donde puedan hacer deporte, donde puedan disfrutar y donde se puedan relacionar más allá de una pantalla. Entonces, pues como digo, los cargos con las cargas. Otra cosa es que se hagan actos vandálicos, pero a mí ya me parece suficiente restricción que a las 10 de la noche se bajen las luces, se cierre la puerta y que se evite que haya allí ruidos. Pero si hay tres vecinos que les molesta mucho que hay... 20 niños jugando, y yo esa, 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 esa cancha la conozco perfectamente y doy fe de que allí no se produce ningún acto vandálico, pues hombre, pues entonces esa gente lo que se le debería recomendar es que cambie de domicilio, porque hay que llegar a una convivencia, porque aquí si hacemos caso de todo el mundo que se queja de un ruido aquí, un ruido allí, un perro en el otro lado, entonces esto sería la selva. Y mire, a quien le guste, que le guste. Que no le gusta a los vecinos de Valgranda, pues yo lo siento mucho si los niños que están allí molestan. Pero es que, por una parte, queremos a niños jugando en las calles, pero por otra parte no queremos que griten. Queremos que hagan deporte, pero no queremos que usen las instalaciones deportivas. A ver qué es esto. Gracias, señor Martínez. Señor García, ¿tiene algo que añadir a esto? Buenos días, gracias de nuevo, alcaldesa. Eh, quiero decir también que... Eh, los niños y niñas a los que hace referencia la señora Martínez Riola son vecinos del barrio que necesitaban un espacio en el que los niños y adolescentes practiquen deporte, que trasladan eh, ese requerimiento y esa carencia que tenía el barrio y que, por tanto, se plantea una actuación en ese sentido en un espacio público donde se podía establecer un equipamiento. Y, de forma complementaria a los huertos urbanos, que es otra actividad de ocio y con apertura a, a políticas de convivencia o de comunidad en la misma línea, se establece para completar las dos actuaciones y aprovechando un resto de parcela, se implantan 13 plazas de aparcamiento para aquellas personas que tengan que desplazarse allí. Pero lo habitual es que los, eh, las personas usuarias son las vecinas y los vecinos de Valgranda. Muchas gracias. Gracias, señor García. Pasamos a la interpelación número 13 y tiene que ver con la mancomunidad turística. La hace el Grupo Popular y tiene la palabra la señora Yamazares. Gracias, alcaldesa. Pregunto, ¿cuál es la finalidad de la mancomunidad Comarca Vilés? ¿Quién toma las decisiones en la entidad y cómo se gestiona la mancomunidad? Señora Ruiz, concejala de Turismo y presidenta de la mancomunidad. Tiene la palabra. Sí. Muy buenos días. La finalidad de, de la mancomunidad, como ya bien usted sabe, es establecer una unión entre los diferentes municipios, entre Avilés, Castrillón, Corbera e Illas, que nos ayude a captar eh, mayor financiación para hacer inversiones en los cuatro concejos. 
De hecho, la mancomunidad nació precisamente con un plan de competitividad y ahora mismo pues, nos encontramos ejecutando un plan de sostenibilidad. Sobre la pregunta de quién toma las decisiones, pues los proyectos en este caso del plan de sostenibilidad, como usted bien sabe también, los elegimos los diferentes representantes de los consejos y de hecho este, este último año alguna modificación también se ha planteado por parte de, de algún consejo y, y también siempre con el visto bueno de la comisión de seguimiento del de plan de sostenibilidad se han aprobado y se han llevado a cabo sin ningún problema. Y sobre cómo se gestiona la mancomunidad, pues con los recursos personales que tenemos, es decir, un interventor, un secretario, una técnica de gestión que se está encargando de toda esa contratación, un asesor y un técnico ambiental que presta servicio en Castrillón, Corbera e Illas. Gracias. Gracias, señora Ruiz. Señora Yamazares, tiene la palabra. Gracias. ¿Y para qué queremos representación los grupos políticos en la mancomunidad? ¿Cuánto hace que no se reúne la mancomunidad turística? Yo creo que ni se acuerda. Eh, no me parece normal, no me parece transparente, no me parece que tenga ningún ánimo eh, más allá de cumplir exactamente con lo que en un momento determinado sea una obligación formal. No, tiene, no se dan cuenta que no tiene ningún sentido... Y uno, esta pregunta justo con la anterior de la Mesa de la Industria, de la, inter, de la, de la, inter, de la Comisión Interdepartamental, de la Mesa de Comercio, de la Mesa de Hostelería, de la Mesa, de la Mesa, de la Mesa. Tenemos una mancomunidad con Marca Viles que está moviendo una cantidad de dinero importante. Que decidieron, porque son mayoría gobernando en la comarca, ya decidieron hace muchísimo tiempo, que la competencia de la presidencia cada vez es mayor para decidir las contrataciones eh, que sean necesarias en muchísimos casos porque la cuantía de libre disposición de la presidenta cada vez es mayor. ¿Realmente a ustedes les importa algo lo que pensemos, lo que piensen los grupos de la oposición, lo que piensen los representantes? No llegan comunicaciones de la mancomunidad nunca, no llegan invitaciones a los representantes de la mancomunidad nunca. No se ha participado por parte de este grupo municipal en el Ayuntamiento de Aviles de ninguno de los eventos promovidos por la Mancomunidad Turística porque no hemos sido convocados a ninguno. Entenderán que para nosotros esto no tiene ningún sentido. ¿Para qué tenemos entes y creamos más entes y más participación y participación si finalmente nadie participa en nada? ¿Cómo puede ser que tengamos un representante en la Mancomunidad que no recibe información? Nunca, de ninguna actividad de la mancomunidad. Recibe la misma información nuestro representante en la mancomunidad turística eh, que el concejal, no sé, de Peña Mellera Baja. La misma. Tenemos la misma información, tenemos la misma información de proyectos, tenemos la misma participación en eventos, tenemos las mismas invitaciones que son ninguna, tenemos nada. Yo no sé si realmente de verdad creen en esta forma de trabajar. Obviamente sí, porque así lo hacen. Y así viene siendo históricamente. Y de verdad, eh, no sabemos ya cómo transmitirles esto de forma que sea ánimo de participación, de conocimiento y de aportación. Y es muy difícil trabajar con ustedes. Bueno, muy difícil no, es imposible. Porque no es de recibo, no es de recibo que nuestro representante, concretamente, eh, que es el señor Carlos Fernández, yo creo que no ha recibido nunca una invitación para participar ni para tener presencia en ningún evento. Entonces, entonces eh, se darán cuenta que esto no es normal. ¿Cuál es el misterio de la mancomunidad? ¿Para qué está? ¿Qué esconde la mancomunidad? ¿Y cuál es el problema? ¿Creen que con convocar una eh, reunión cuando se les pide, porque no hay una que hayan convocado sin que se les pida, pero ya el mandato anterior también, ¿creen que con convocar, mandar por registro, que ni siquiera, ni siquiera tenemos digitalización, por mandar por registro 200 papeles dos días antes para contarnos no sé qué cosas que nadie entiende, ¿creen que eso es gestión, información y transparencia? Pues sinceramente es muy triste, porque no lo es. Porque tenemos la misma información en los grupos municipales con representación en la mancomunidad, exactamente igual que los vecinos, que cuando sales de casa por la mañana oyeron en la radio algo que anuncia una cadena de radio y te preguntan, y esto y dices, ay, pues no tengo ni idea. Es triste y es, eh, desde luego, muy poco democrático y es con muy poco ánimo de que nadie participe y tenga actividad y tenga proactividad en ninguna de las cuestiones que tiene esta ciudad que sea para sumar. 
No digan luego que no tienen apoyos y no digan luego que no se apoya nada. Es lamentable el planteamiento que se hace también de la Mancomunidad Comarcal Iles. Gracias. Señora Ruiz, tiene la palabra. Bueno, pues eh, nosotros creemos que la Junta de la Mancomunidad toma decisiones y ha tomado decisiones bastante trascendentes. De hecho, el conjunto del plan de sostenibilidad se llevó no solamente a los plenos, sino también a la Junta de la Mancomunidad, donde estábamos todos presentes. Y sobre la delegación de la, las competencias, en este caso a la Presidencia, cabe recordar que se aprobó después de que ese plan de sostenibilidad, con todas esas acciones, hubieran pasado de manera previa por la Junta de la Mancomunidad. Por lo tanto, esto se hizo simplemente para, gan para ganar... Eh, agilidad en la gestión y en los contratos y no tener que dilatarlos más y más cuando estamos hablando de contratos tan gordos como por ejemplo el plan de la muralla o por hablar de, de uno de, de Castrillo en este caso, la senda norte. Creo que existe una relación bastante fluida, de hecho prácticamente hablamos cada semana diferentes representantes de la Junta de la Mancomunidad de los diferentes municipios y por decir algunas cosas, pues bueno, esta semana mismamente se ha formalizado ya el contrato de la Senda Norte o eh, también se ha aprobado eh, la petición de ofertas de la Senda de, del Escañorio. Por lo tanto, funciona, eh, las relaciones entre los diferentes consejos son bastante fluidas y sinceramente creo que los únicos que tienen un problema con la Mancomunidad Turística son ustedes, es el Partido Popular, tanto su anterior representante como es usted en este caso con algunos de los trabajadores de esa Junta, de hecho hay una sentencia que lo dice claramente, como también los nuevos representantes que votaron en contra de un proyecto tan importante como es el plan de la muralla para que el Ayuntamiento de Avilés pueda seguir realizando toda esa tramitación. Muchas gracias. Gracias. Señora Ruiz, pasamos a la última interpelación. Es del Grupo Municipal de Vox y tiene que ver con, con el reglamento de las viviendas de uso turístico. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues nosotros queremos saber, a tenor de la reciente sentencia que tumba la reglamentación de este ayuntamiento, cuál es la opinión del ayuntamiento sobre la sentencia juvenil, eh, la sentencia juvenil judicial a la que hacemos, a la que hacemos refer referencia, cuáles son los pasos a seguir por parte del ayuntamiento para regalar, regular las viviendas de uso turístico. ¿Seguirán ustedes prohibiendo la apertura de viviendas de uso turístico por cuestiones de accesibilidad como la ausencia de ascensor? ¿Y si van a compensar ustedes a los propietarios a los que han prohibido la apertura de viviendas de uso turístico por cuestiones de accesibilidad ahora que hay una sentencia que les impide asistir? similar las viviendas de uso turístico con edificios de uso residencial público. Gracias. Señora Retuerto, tiene la, la palabra. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, pues el, este ayuntamiento, este gobierno, eh, respeta las decisiones judiciales, como no podía ser de otra manera, pero bueno, también tiene muy presente, tenemos muy presente cuál es el objetivo, ¿no? Y el objetivo pues es defender el derecho a la vivienda, que es un derecho de, constitucional y de primer orden, que tenemos que priorizar. Y defender, puesto que estamos hablando de, un, de una alarma eh, social, de un drama social. Y luego pondré más ejemplos. En cuanto al procedimiento judicial, no ha finalizado, cabe recurso, por lo tanto, continuamos con ello. Y está claro que no le voy a dar yo aquí datos de una estrategia jurídica en la que ustedes están implicados porque son los denunciantes. Ustedes denuncian a los propios vecinos hábiles que se benefician del derecho a la vivienda. Gracias. Señor bueno, Martínez. Sí, gracias, perdón. Eh, vamos a ver. Eh, aquí esto está, primeramente hablaba de respetar los temas y, no de, y de no mezclar, pues yo siento decirle que usted está mezclando churras con merinas, porque las viviendas de uso turístico, al menos en Avilés, no atentan contra ningún tipo de derecho a la vivienda. Lo que ustedes pretendían con esto era regular por la puerta de atrás, que nadie se enterara, que bueno, a ver si los propietarios pues le mandaban este decreto que tengo yo aquí, que tumba eh, bueno, la petición de un propietario o no concretamente porque tengo un montón de ellos. Eh, además, en fechas en las que eh, yo creo que eh, el recurso ya estaba interpuesto y de, con una desfachatez eh, pues le dicen a esta persona, un técnico de esta casa, eh, todo ello, claro, instigado por, por su normativa, que le deniegan eh, la apertura de la vivienda de uso turístico en una calle del casco antiguo de Aviles porque no tiene ascensor, asimilándolo a todas luces a, como si fuera una residencia, o sea, un, un edificio de, residencial de uso público, como si fuera 
fuera una residencia de ancianos o una residencia de estudiantes. Bien, ustedes lo que pretenden a todas luces es zonificar a Vilés, de manera que las zonas donde hay ascensor se prohíben de manera arbitraria el uso de viviendas turísticas para ir luego eh, pues, eh, acotando cada vez más las zonas donde se pueden eh, abrir viviendas de uso turístico eh, al uso de otras ciudades gobernadas por la izquierda, de manera que al final solamente se puedan abrir las viviendas de uso turístico, las BUT, en edificios que tienen un solo propietario y exigiendo medidas de accesibilidad que para nada están reguladas y la ley no contempla. Respecto a la sentencia judicial, obviamente no vamos a hablar aquí de ella porque es ampliamente conocida. El recurso, por supuesto, me ha llegado, bueno, a pesar de que han estado ustedes intentando deslegitimarme como parte interesada. Y volvemos a decir que, por favor, no vuelva a mezclar churras con merinas porque aquí no hay ningún drama social de vivienda. Hace poco hemos eh, observado, hemos escuchado cómo ustedes pues alardean de que aquí en Avilés nadie se queda atrás, de que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, bla, 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 bla y sin embargo quieren ustedes restringir el uso de viviendas turísticas porque supuestamente no hay derecho a la vivienda y es un atentado gravísimo contra eh, las pobres personas que viven en la calle. Bien, pues ustedes saben, este discurso nosotros nos conocemos divinamente, entonces, bueno, como tal y como esperábamos, eh, pues no nos ha dicho si van ustedes a compensar a las personas a las que han, eh, pues, eh, no les han permitido abrir sus viviendas de uso turístico, repito, aquí tengo una, me imagino que tomará acciones legales contra este ayuntamiento y nos preguntamos si van a seguir ustedes pues eh, con esta con esta matraca de que la accesibilidad de que tienen que asimilarse a residencias de ancianos a eh, residencias de estudiantes y seguir legislando por la puerta atrás que es lo que querían hacer a todas luces muchísimas gracias gracias señora martínez señor retuerto tiene la palabra sí gracias alcaldesa bueno matraca esa matraca mira esa matraca son idealista hoy vale lo busqué hace un momentín Precios del alquiler en Avilés, 1.800 euros, 690, 690, 1.200, en el nodo 650, Carballedo 850, 700, 690, 500, 600, 690, 550, 1.393, curioso, 550, 600, 1350, 1.100 y puedo seguir, 1.625, 690, 800. Esto es una matraca, esto es una matraca arancha, esto es que la gente no puede pagar un alquiler. Y esto sucede porque se está, con la ley de vivienda, por eso hay que modificarla, lo que se está tensionando es el mercado entre el turismo, un turismo que nosotros defendemos con un modelo sostenible, pero que tiene que respetar los derechos del residente. De ese residente del que luego, en vuestras matracas personales, decís que la gente tiene que marchar de Asturias o de Avilés porque no hay trabajo, porque no hay trabajo y porque igual no tienen una vivienda que pagar. ¿vale? Entonces, hay que buscar, hablando de este, este tema antes de equilibrios, ese equilibrio entre el turismo sostenible, pero que la gente, que los vecinos y las vecinas de Aviles puedan pagar una vivienda. Igual es que tú no tienes este problema, pero la mayoría de la gente sí lo tiene. Y estos son los precios. Y hoy entras en Airbnb y te puedo asegurar que ya no hay un hueco de pisos en Airbnb durante todo el verano en Aviles. Una noche, 153 euros. En una noche normal que alquilen para sacar dinero cuatro días. Sale muchísimo, muchísimo más rentable. Por lo tanto, por lo tanto eh, le vuelvo a decir, sobre la cuestión jurídica, se está llevando a cabo por los servicios jurídicos de este ayuntamiento y ustedes son parte implicada y no le voy a dar ninguna respuesta en ese sentido, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Los propietarios que hayan denunciado tendrán una respuesta formal, porque nosotros no regulamos por la puerta de atrás. Nosotros lo que hicimos mediante una instrucción es poner orden a una matraca, que usted llama matraca, pero que es un drama social, en la libertad de unos y la de otros, la libertad de la persona que no puede acceder al mercado de la vivienda y que gracias a las políticas de vivienda de este Gobierno, ¿eh? con ayudas sociales y con vivienda pública, por eso queremos hacer más vivienda pública para jóvenes, para que puedan acceder al mercado de la vivienda. Gracias. Pues muchas gracias. El, el Grupo Popular ha pedido la, la palabra en fijación de posición de la interpelación. Bueno, buenos días, gracias, alcaldesa. Eh, por intentar poner un poco de, de, clari, de claridad sobre este asunto. Cuando sacaron la instrucción, les dije que no tuviesen prisa, que esperasen a la regulación que quería hacer el Principado de Asturias. No escucharon, tiraron adelante y hoy nos vemos en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Eh, me alegra escucharle que hay que modificar la ley de vivienda. Muchísimo. Porque esto es un problema que se ha generado con la ley de vivienda que, que se ha implantado a nivel nacional. También le digo que la regulación de las viviendas de uso turístico que se está intentando 
hacer a través del Principado y derivando la responsabilidad a las, comuni a las comunidades de propietarios no creo que sea la solución y que no sea legal. Esa es mi percepción profesional de ese tipo de regulación que se quiere hacer. ¿Que hay un problema con la vivienda de uso turístico? Sí, pero tenemos que darle una seguridad jurídica, hay que buscarle una solución. Hablan de sentarse e intentar llegar a un acuerdo, lo que sea. Yo, desde el grupo del Partido Popular a nivel municipal, espero su llamada el lunes para sentarnos e intentar buscar una solución al problema de la vivienda de uso turístico. Eh... El Grupo Socialista quiere intervenir también. Sí. Bueno, por nuestra parte, eh, la verdad que coincidimos en que, con, con, en este caso con nuestra compañera de Gobierno, en que en una, caso, en una cosa tan importante como esta pues no podemos andar con medidas tibias o no haciendo nada, como propone el Grupo de Vox, o planteando eh, medidas que, que poco solucionan, como plantea en este caso el Partido Popular. Por eso creemos que es necesario que exista ese marco legal que dé más seguridad a los ayuntamientos, tanto por la Ley del Principado de Asturias, de, bueno, la Ley de, de Turismo, como también también se va a hacer por parte del Congreso con, con la ley de vivienda y, y la propiedad horizontal. Y también desde, desde el Ayuntamiento. Yo creo en ese sentido que hemos sido valientes y que realmente creo que era lo, lo que había que hacer. Si hay que cambiar el plan en un futuro, pues se cambiará, pero lo que no podemos hacer es eh, vivir de espaldas a, a una problemática que nos afecta a todos los municipios. Y, y lo que nos explica, desde luego, es eh, cómo Vox admite que hay un problema de vivienda y, sin embargo, eh, fomenta que se especule con ella. Sinceramente, creemos que en este sentido se está intentando ser juez y parte del problema cuando lo prioritario aquí eh, eh, tiene que ser defender el interés general y no el beneficio privado de, de una minoría para sacar rentabilidad. Si queremos eh, atraer población tendrá que poder vivir en algún lado y por eso hay que hacer algo y la inacción desde luego no nos lleva a, a ningún buen resultado. Gracias. Señora Retuerto, tiene su turno. Eh, bueno, uno de los factores eh, clave, eh, Jorge, es el, es el turismo. Y lo que está claro, eh, mira, un estudio de Fotocasa. En 2021, el 75% de los inquilinos que negociaron el precio del alquiler consiguieron una rebaja, casi 10 puntos porcentuales más que antes del COVID. El fin de la pandemia y el regreso del turismo acabó, acabó con este paréntesis de supuesta bajada de precio y retomó el alza de los precios. Tenemos aquí, este es el gráfico desde 2009, del precio de la vivienda, que Arancha pues, no lo ve como problema. Y sí, por supuesto que hay que sentarse, pero es que no, lo que no vale es ponerse de perfil y lo que no vale es esperar. Y como dice la compañera Raquel Ruiz, eh, hay que tomar decisiones, insisto, y no ponerse de perfil a un problema, que eso es lo que está haciendo el Partido Popular en muchas comunidades donde ustedes gobiernan. Así que encantada que ustedes en, en el ayuntamiento tengan soluciones y, y vamos, deseosa de escucharlas. Gracias. No son fáciles las soluciones. Hemos estado reunidos el otro día en la Federación Española de Municipios, los, los eh, municipios gobernados por el PP y por el resto de partidos políticos, la ministra y la secretaria de Estado de Turismo y la ministra de Vivienda, y hemos hecho un calendario de trabajo, pero les digo que este problema es un problema complejo y en el que nadie tiene el 100% de la razón, y lo que habrá es, es un problema de Estado. Es un problema de Estado y supongo que el Parlamento, el Gobierno y sobre todo las comunidades autónomas y la administración local, porque al final las realidades son muy diferentes y cada municipio tiene que aportar cuál es su propia realidad. Allí se expresaba, no tiene nada que ver por Yensa, por ejemplo, que tiene un 75% de las viviendas de su municipio son de en régimen vacacional, con Palencia, que decía, ojalá yo tuviera ese problema porque no tengo visitantes, o cualquier otro lugar. Entonces, se está en ello, es importante que todos los grupos que tenemos representación parlamentaria y que tenemos representación en la Junta aportemos también nuestras situaciones y que se tome como un problema de Estado y se resuelva como un problema de Estado, que una parte es legislar, otra normativizar y otra poner orden en función de los objetivos que tiene cada municipio. Ya para finalizar esto, que está un poco fuera de, del orden de tal, el otro día, cuando estuvo aquí representantes de Málaga, que es un municipio que creció muy bien y que después, pues, digamos, murió de éxito en materia de vivienda y ahora mismo está expulsando al residente, decía, atajar 
atajar esto que os puede pasar a los que no habéis llegado a la misma situación que Málaga. Entonces, es un problema serio, es un problema muy importante, yo creo que es el segundo problema del país, y bueno, lo importante es que desde todos los ámbitos, también desde el sector, también desde el mercado, se tengan en cuenta todas estas situaciones y busquemos el equilibrio en cada municipio de acuerdo con nuestras situaciones de crecimiento, de expectativas de turismo, etcétera, etcétera. Pero es muy importante conciliar eso y es una buena forma de acabar este pleno. Así que aquí finaliza el pleno de julio. Buenos días a todos.